திருமதி ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்களின் ரேகா வாசிப்பது உங்கள் திவ்யாபரத் வழக்கம் போல மாலை நேரத்து கூட்டம் ஏறும் படிகளிலும் நெருங்க பிதுங்குகிறது ரேகாவுக்கு இந்த ஆறேழு மாதத்தில் மெல்லிழையாய் உள்ளே வளைந்து நெளிந்து புகுவதற்கு பழக்கமாகிவிட்டது மேல போங்கம்மா முன்னால போங்க போங்க சார் என்று நடத்துனர் என்று அழைக்க பெறுபவரின் குரலுடன் மூச்சு திணற நிற்பவர்களின் நெருக்கமும் விரட்டினாலும் ரேகாவினால் முன்னேற முடியவில்லை பெண்களுக்குரிய இருக்கைகளின் பக்கம் நகரவும் இயலாமல் பிடரி முடிகளும் காதூரங்களில் இறங்கிய கருமைகளும் சட்டைகளும் சிகரெட்டு வாசனைகளுமாக நெருங்கும் ஓர் வளையத்துள் சிறைப்பட்ட தளிரிலை போல ஒண்டிக் கொண்டிருந்த அவளை பார்த்து இறங்கிய ஒரு நீலச்சட்டை இளைஞன் கொஞ்சம் முன்ன லேடி சீட்டில் இடம் இருக்கு பாருங்க கண்டக்டர் லேடி சீட்டை காலி பண்ண சொல்லுங்க யாரோ உட்கார்ந்துருக்கிறார் பாருங்க என்றான் அவன் சற்றே இடம் கொடுத்து உதவ ரேகா ஓரத்த இருக்கைக்கு முன்னேறினாள் நெருங்கியதும் சட்டென்று ஏதோ அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானார் போல அங்கேயே நின்றாள் அந்த இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த கனமான ஆள் அசையவில்லை இருவர் அமரக்கூடிய அந்த இருக்கையில் அவன் ஒருவனே அமர்ந்திருந்தான் அதற்கு காரணம் யாரும் கூறாமலே புலனாயிற்று சாராய நெடி அவன் பக்கம் இருந்து பிறந்து காற்றில் கலந்து கொண்டிருந்தது ரேகாவுக்கு அது சாராய நெடி என்று தெளிந்து கொள்ளும் அறிவு இல்லை எனினும் எந்தவிதமான பாதிப்புமின்றி வெளியே பார்த்து கொண்டு வந்த அவனுடைய தோற்றம் ஒரு வகையான அச்சத்தை ஊட்டக்கூடியதாக இருந்தது நேராக பார்க்கவில்லை என்றாலும் அவனுடைய முகம் இடைவிடாத வெயிலோ உத்துயரத்தின் வெம்மையோ ஏற்று ஏற்று காய்த்து தடித்து விட்டார் போல இருந்தது முன்னேற்றியின் இரு புறங்களிலும் ஓடைகளாய் ஒதுங்கி பின்புறம் எண்ணெயின்றி பறந்து விழுந்த முடியில் நரைகள் தெரிந்தன ஒரு அழுக்க நிற சட்டை அணிந்திருந்தான் நீலச்சட்டை இளைஞன் உள்ளே புழுங்கிய கசகசப்புக்கும் குரல்களுக்கும் அப்பால் உறக்க லேடிஸ் கிட்ட காலி பண்ணையா லேடிஸ் நிற்கிறாங்க தெரியல என்று கத்தியும் அவன் கேட்காமல் அமர்ந்திருந்த போது பல குரல்கள் அவனை எழுப்ப கூச்சல் போட்டன நீல சட்டை இளைஞன் விடவில்லை முன்னே நசுங்கி வந்து அவன் முதுகில் தட்டினான் யோ எந்திரியா அவன் திரும்பி உள்ளே பார்க்கையில் ரேகாவுக்கு நெஞ்சு திடுக்கிட்டார் போல இருந்தது ஒரு மாதம் கத்தி காணாத கருமை பசைப்புடன் கூடிய முகத்தை அவள் அச்சமும் கிளர்ச்சியும் உந்த பார்க்கிறாள் கண்களுக்கு கீழ் திட்டான கருமைகள் பித்தான் போடாத சட்டையினுள் தெரிந்த மார்பு ரோம காடாக இருந்தது அவனுடைய கையில் குருதி கசியும் நினம் என்று அறிவிக்கும் வகையில் நன்றாக கட்டப்பெறாததொரு இலை பொட்டலம் இருந்தது எல்லோருமாக சொல்லால் விரட்டியும் கையால் உசுப்பியும் அவன் எழுந்திருக்கவில்லை ரேகாவை பார்த்தான் நீல சட்டைக்காரனையும் இன்னும் பஸ்ஸில் உள்ள கும்பலையும் நிதானமாக கண்ணோட்டம் விட்ட பிறகு கை பொட்டலத்தை மாற்றிக்கொண்டான் எழுந்திருக்காமலே ரேகாவின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு ஒதுங்கிக் கொள்கிறான் அருகில் உட்காரட்டும் என்ற பொருள் விளங்க சைகை செய்கிறான் கேட்டியாயா என்ன திமுரு லேடி சிட்கள் உட்கார்ந்து வம்பு செய்கிறான் கண்டக்டர் அந்த ஆளை இழுத்து வெளியே தள்ளு முதல்ல என்று ஒரு குரல் கும்பலிலிருந்து சீறி வந்தது ஆனால் அந்த நடத்துனருடைய வடிவை பார்த்த ரேகா அவர் இவனுடைய தோற்றத்தை கண்டே அஞ்சி நழுவிக் கொண்டிருந்தார் என்று நினைத்தாள் பட்ட பகல குடிச்சிட்டு ஏறிடுறாங்க கேட்பவங்க கேள்வியே இல்லை அன்னைக்கு ஒரு நாள் வெறும் காலி டின்னு ஒரு நாலு லிட்டர் டின்னு கெரசு நாயலுக்காக கொண்டு போன இதே கண்டக்டர் இறக்கி விட்டான் இப்ப இது மாதிரி ஆளுங்களை ஏத்திட்டு பேசாம போறான் கண்டக்டர் இறக்கையா அந்த ஆள என்று நான்கு புறங்களிலும் இருந்தும் கூச்சம் வலுத்தது கண்டக்டர் இன்னொரு கோடியில் அப்போதுதான் ஏறிய ஐந்தாறு சீக்கிய இளைஞர்களுக்கு சீட்டு கொடுக்க மொழி குழப்பத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏமா உக்கார மாட்டியா நீ எனக்கு மக போல சும்மா உட்காரு என்று அவன் ஆங்கிலத்தில் கூறி மெல்ல புன்னகை செய்கிறான் ரேகாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டார் போல இருந்தது அவனையும் அவன் கை பொட்டலத்தையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் என்னை அவம்பு பண்ற எழுந்துரு எத்தனை லேடிஸ் நிக்கிறாங்க பெரிய இங்கிலீஷ் பேசுற இங்கிலீஷு தெரியுது எத்தனையோ தடவை எத்தனையோ ஆண் பிள்ளை நிற்கும் போது அவங்க சீட்டில் பெண்கள் உட்காரல எனக்கு இன்னைக்கு எழுந்து நிற்க முடியாது நான் எழுந்திருக்க போவதில்லை என்று அவன் உறுதியாக கூறிவிட்டு வெளியே நோக்குகிறான் என்ன அக்கிரமோ 
கண்டக்டர் அவனை கிளப்பு பஸ் இல்லாட்டி ஓடாது ஏன் கலாட்டா பண்ணுறீங்க யார் சொன்னாலும் என்னால் இப்போ எழுந்து நிற்க முடியாது நான் நின்று யாருமேனாலும் விழுவதற்கு இதுதான் மேல் நான் அடுத்த ஸ்டாப்பில் இறங்கி போயிடுவேன் பிறகு உட்கார்ந்துக்கம்மா என்றான் இப்போதும் அவனுடைய பேச்சு கண்ணிய குறைவாக இல்லை பஸ் வளைந்து சாய்கிறது ரேகா அந்த ஓரத்தில் ஒண்டிக்கொண்டு அவன் அருகில் உட்காருகிறாள் இந்த விவகாரம் இப்படியே ஓய்ந்து விடுவதை பொறுக்காத யாரோ ஒருவர் மறுபடியும் குடிச்சிட்டு கையில் இறைச்சி போட்டலை தொட ஏறுனா இவங்களை பஸ்ஸில் எப்படி ஏற்றலாம் என்று தொடங்கினார் உடனே அவன் குரல் சீறியது ஆமாயா நான் குடிச்சிருக்கேன் ஐ அக்ரி ஐ ஹாவ் ட்ரங்க் என்னால் நிற்க முடியாது ஆனால் நான் ஏன் குடிக்கிறேன் தெரியுமா ப்ளஷர் இல்லை என்ஜாய்மெண்ட் இல்லை என் தொழிலுக்காக நான் குடிக்கிறேன் குடிக்க வேண்டி இருக்கு என் தொழில் என்று அவன் சிரித்து விட்டு கையில் உள்ள இறைச்சி பொட்டலத்தை ரேகாவுக்கு மட்டும் சைகையாக காட்டுவது போல தூக்குகிறான் அவளுக்கு முதுகு தண்டு சில்லிட்டார் போல இருக்கிறது இரத்த கரைகள் அவனுடைய மக்கு நிற கால் சட்டையில் எல்லாம் பறவை காய்ந்தார் போல அவளுக்கு பிரம்மை தட்டியது அவனுடைய சொல்லில் கண்ணிமைக்க மறைந்து போகக்கூடிய வியப்பும் அதிர்ச்சியும் தோன்றுகின்றன எதிர்குரலே எழவில்லை ஏதோ ஒரு சுவையான கட்டத்தை அரங்கில் பார்ப்பது போன்று அங்கே சற்று முன் குரல் எழுப்பியவர்கள் அவனையே பார்க்கின்றனர் ஆ என்னுடைய தொழில் கொலை தொழில் ஐ எம் ஏ கில்லர் ஒரு நாளைக்கு முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை கொள்ளுகிறேன் இன்று நான் நாற்பது ரூபாய்க்கு மேல கூலி வாங்கியிருக்கிறேன் ஒரு கிலோ இறைச்சியும் கூலி அவனுடைய தோற்றத்துக்கும் தொழிலுக்கும் பொருந்தாத ஆங்கில பேச்சுதான் கூட்டத்தை கவர்ந்ததா அல்லது சாதாரணம் அல்லாததொரு உண்மையை அவன் விண்டதுதான் அவர்களை கவர்ந்ததா என்பதை அறுதியிட்டு கூற முடியாது நீல சட்டை இளைஞன் மறுப்பேச்செழாமல் அவனையே பார்க்கிறான் அவனிடம் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு வரையிலும் தான் உயர்கல்வி கற்றவன் என்று பெருமிதம் இருந்தது கொள்வது பாவம் என்று கொன்றதை தின்பவர்களும் சொல்லலாம் இரத்தத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று ஒதுங்கலாம் நான் உயிர்களை கொல்லக்கூடிய தொழிலுக்கு வருவேன் என்று கனவிலும் நினைக்காமல் வந்தேன் என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டு சிரிக்கிறான் பிறகு நீல சட்டையை பார்த்து என் தம்பி படிக்கிறீங்களா என்று கேட்கிறான் ஆமாம் நான் எம்டெக் முடித்து பிஹெச்டி பண்ணுகிறேன் என்று தனக்குரிய கர்வத்துடன் அதே சமயம் எந்த புற்றில் எந்த பாம்பு இருக்குமோ என்ற மரியாதையுடனும் மறுமொழி கொடுக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணினப்புறம் என்ன செய்வீங்க அமெரிக்கா அங்கே இங்கே போவீங்க பணம் சம்பாதிப்பீங்க எல்லா பணம்தான் கடைசியில் நானும் உயிர் கொலை பண்ணுறேன் மாதம் இதிலும் ஆயிரத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்க முடியும் ஆக உங்கள் படிப்பும் இதுவும் ஒரே மதிப்பு தான் ரேகாவுக்கு நெஞ்சு கட்டி போகிறது அவனையே வியப்புடன் பார்க்கிறாள் எங்க உங்களை பார்த்தா படித்தவராக தெரியுது கனவு கூட கண்டிருக்கலேன்னு ஏன் ஒரு தொழிலுக்கு போனீங்க போனேனா அவன் மீண்டும் சிரிக்கிறான் அந்த சிரிப்பு அங்கு இல்லாத யாரையோ பார்த்து சிரிப்பது போல இருக்கிறது நான் பிஏ படித்து தேராமல் போனவன் பணம் சம்பாதிக்கத்தான் வேலைன்னு ஒரு வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு கொள்கை வச்சுருந்தேன் கடைசியில் பணம் சம்பாதிக்கவே இந்த வேலையை போனாப்பில் ஆச்சு ஆண்டவை விதிச்சது இன்றைக்கி இது எத்தனை உயிரை கொள்ளுவேனோ அத்தனை பத்து காசு இதுக்கு இன்றைக்கி ஆறு ரூபாய் தண்ணி செலவு இல்லாட்டி இந்த வேலை செய்ய முடியாது அந்த ஊர்தியினுள் இருந்தவர் பலரை இந்த விவரங்கள் இதற்குள் கவர்ந்துவிட்டன சுவாரஸ்யமாக செய்திகளை தரும் ஏட்டை படிப்பது போல அவனை நோக்குகின்றனர் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆடு வெட்டுவீங்க என்று ஒருவன் விவரம் கேட்கிறான் ஏன் நான் எவ்வளவு பாவம் செய்கிறேன்னு அளந்து பார்க்குறியா நானூறுக்கும் மேலே அது படை வீரருக்கு சப்ளை செய்யும் தொட்டி போன புதுசில் நாலஞ்சு உருப்படி கூட முடியலை பழக ரொம்ப சிரமமாயிருச்சு ஏங்க அவ்வளவு பலம் இல்லையா என்று நீல சட்டை கேட்கிறான் உடம்பு பலம் இருந்தது ஆனா மனபலம் இல்லை முண்டமும் தலையும் துடிக்கிறாப்பல ரத்தம் பீரிட்டாப்பில எப்போ மனசு துடிக்கும் மறக்கவே முடியாது கை நடுங்கி வெளவளத்து வேர்த்து கொட்டும் இந்த வேலை நான் எதுக்கு செய்யணும்னு வெடவும் மனசில்ல ஒரு சவால் மாதிரி வீம்பு பிறகு பிறகு எப்படி பழகினீங்க ரேகா அவனை நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் நெஞ்சில் உணர்ச்சி பந்தாக அடைக்கிறது அவனுடைய கண்களில் திரைப்படர்ந்தார் போல இருக்கிறது ஆனால் மிக தெளிவாக பேசுகிறான் குடிச்சாதான் இதெல்லாம் மறந்து வேலையில் ஈடுபடலான்னு சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னே நான் மாதிரி கூட பார்த்தது கிடையாது பாருங்க தம்பி 
நம்ம மதத்தில் மட்டும்தான் குறிக்கிறது பாவம்னு சொல்லியிருக்குல்ல இஸ்லாத்தில் சொல்லி இருக்குது பர்ஷியன் பாஷையில் சாராயத்துக்கு பேரே காமரைன்னு சொல்லுவாங்களாம் காமராங்கிறது கூட அதிலிருந்து வந்தாப்பில் ஏன்னா காமரானா மூடி மறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது திரை போட்டு உண்மை தெரியாமல் பண்ணுவதுன்னு இந்த மது புத்தியை திரையிட்டு மறைக்கிறதால அப்படி பேராம் பிஹெச்டி வியப்புடன் அப்படிங்களா என்று விழிகள் அகல கேட்டு மலைக்கிறான் ஆமாம் புத்திய அறிவை மறைச்ச பிறகு பாப புண்ணிய சந்தப்ப உணர்வு இல்லை பாரு அப்ப கொலையும் கனம் இல்லாத வேலையாகுது ஆனா திரும்ப திரும்ப நினைவே வராம இருக்கிறது தான் கஷ்டம் ஹம் நீ சௌகரியமா உட்காருமா நான் வர அவன் சட்டென்று எழுந்து கூட்டத்துக்குள் புகுந்து சென்று இறங்குகிறான் ரேகா ஓரத்தில் நகர்ந்து அவனையே பார்க்கிறாள் குருவி கூட்டில் கொண்டு வைக்கும் சௌரி பஞ்சு போல் மென்மையாக தெரியும் என்னை காணா முடி நல்ல உயரம் சட்டை அரை கையில் தையல் ஓரம் பிரிந்து தொங்குகிறது பஸ் சாலையின் தொலைவை விழுங்கி செல்லும் உணர்வே அவளுக்கு இல்லை அத்தியாயம் இரண்டு நகரின் எல்லையை விட்டு புதிது புதிதாக முளைத்த பல குடியிருப்புகளையும் தொழிற்பேட்டைகளையும் கடந்து முள் செடிகளும் குட்டை செடிகளுமான வெட்ட வெளிகளையும் தாண்டி அந்த பழைய சிற்றூரில் புகுந்து செல்கிறது பஸ் சொக்கநாதர் கோயிலின் பழைய கோபுரத்தின் உச்சி விளக்கு ஒளிருகிறது சந்நிதி தெருவோடு சென்று வளைந்து திரும்பி கடை வீதி முனையில் நின்றுவிடும் வெகு நாட்களாகவே இந்த மூளைக்கு பஸ் வருகிறது என்றாலும் அரசு போக்குவரத்துக்குரிய வசதியான வண்டிகள் சில மாதங்களாகத்தான் அடிக்கடி வந்து போக தொடங்கியிருக்கின்றன பஸ் வசதிதான் அவளை அடையாறு தொழிற்பேட்டைக்கு அப்பால் மூளையில் உள்ள ராஜ்மோகன் மலர்வனங்களின் அலுவலக அறையில் ஒரு நாளின் பெரும் பகுதியை கழிக்க அனுப்புவதற்கு துணிவை கொடுத்திருக்கிறது இல்லாவிட்டால் பாட்டியும் தாயும் அவளை அந்த ஊரின் எல்லைக்கு அப்பால் செல்ல விடமாட்டார்கள் அவர்களுடைய குடும்பம் என்பது பெரிய கோட்டை அந்த குடும்பத்து ஆண்களே கோட்டை அரணை தாண்ட மாட்டார்கள் பெண்களுக்கு ஏது அந்த உரிமை ஆனால் காலப்போக்கின் புரட்சிகரமான மாறுதல்கள் குடும்பங்களின் வேறான பொருளாதார நிலைமையை அறிக்க தொடங்கிவிட்டது ரேகா பத்தாவது படித்து முடித்து இரண்டாண்டுகள் வீட்டோடு முடங்கியிருந்தாள் உள்ளூர் மகளிர் மன்றத்தில் தையல் கற்றுக்கொள்ளக்கூட பாட்டி இலகுவில் அனுமதிக்கவில்லை அத்தையும் சின்னம்மாவும் மாற்றி மாற்றி மக்கள் பெருக்கத்துக்கு பணி செய்யும் வீட்டில் பொழுது போகவில்லை என்ற பிரச்சனைக்கே இடமில்லை நல்ல வேலையாக பம்பாயிலிருந்து அம்மாவுக்கு எட்டிய உறவில் சகோதரன் முறையாக கூடிய துரைவேல் மாமன் வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின் தெற்கே வரும் சாக்கில் அவர்களுடைய வீட்டில் வந்து தங்கினார் அவளை ஒத்த அவருடைய பெண் டாக்டருக்கு படிக்கிறாளாம் அந்த தேங்கிய குட்டைக்கு அப்பால் இருந்து புதிய கருத்துக்களை துணிவாக அவர் எடுத்து விளாசினார் உள்ளூர் ஹைஸ்கூலில் மெட்ரிக் முடிச்சாச்சுன்னா ஏன் சும்மா இருக்க மேலே படிக்க போகிறது இல்லாட்டி ஏதானும் வேலைக்கு போகக்கூடாது பொண்ணுங்களை வேலைக்கு அனுப்புறது எப்படிடா தோற நாளைக்கு ஏதும் பேச்சு வராதுன்னு எப்படி சொல்ல அதை அமிச்சிட்டு வயிற்றுல நெருப்பை கட்டிட்டு இருக்கணும் அவ அப்பக்கார ஒழுங்கா இருந்தானா அப்பவே கட்டி கொடுத்துருப்போம் பொன்னேரி அக்காளுக்கு தான் ரெண்டு பையன் இருக்கு சிதம்பரத்துக்கோ சண்முகத்துக்கோ கட்டிக்கணும்னு சரஸ்வதிக்கு ஆசை அதுக்கோ ஒரு பத்து சவரனாலும் போட வேணாமா என்று முதியவள் கூறிய போது அந்த மாமன் எதிர்த்தார் ரேகாவுக்கு கடவுளை பார்த்து அவர் வாயிலாக விடுதலையை கொணர்ந்தார் போல இருந்தது என்னத்த நீங்க ஒரே பத்தாம் பசலையா இருக்கீங்க இந்த வீட்டை சுத்தி எவ்வளவு இடம் வீணா போகுது ரெண்டு வீடு கட்டி வாடகைக்கு விடலாம் அந்த காலத்தில் தான் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வழி இல்லை இப்ப கூடவா நான் தப்பா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க பெரியம்மா காலம் எவ்வளவோ மாறிட்டுது ரேகாவுக்கு பணம் சேர்த்து சவரன் வாங்கி கல்யாணம் கட்டணும்னு வெறுமனே சொல்லிட்டு இருந்தா போதுமா எப்படி பணம் வரும் அவ அப்பாவை பத்தி ஏதோனு தெரியுமா பாட்டி உடனே பிரலாபத்தை தொடங்கிவிட்டாள் அந்த வீட்டின் வறுமைக்கும் சிறுமைகளுக்கும் அவர்தான் மூல காரணம் என்பது அவர்களுடைய அசைக்க முடியாத கருத்து மட்டுமல்ல ஓரளவு உண்மையும் கூட ஷார்ட் அண்ட் டைப் ரைட்டிங் ஏதேனும் படிச்சிருந்தா நானே கூட்டிட்டு போயிடுவேன் பம்பாய்க்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் இருந்தாலும் நான் ஏதோ சிபாரசு பண்ணி பார்க்குறேன் வேலைக்கு அனுப்புனா என்ன குறைவு லட்சோப லட்சம் பொண்ணுங்க வேலைக்கு போகிறாங்க எல்லோரும் கெட்டாக போயிட்டாங்க என் பொண்ணு சுமதி 
எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யுது வேலைக்கு போற பொண்ணு தான் வேணும்னு இந்த காலத்து மாப்பிள்ளைகளே கேட்கறாங்க பிள்ளைய என்ன பண்றது அப்புறம் இவ ஆபீஸுக்கு போயிட்டா அதுக்குதான் அளவான குடும்பம் ஒரே பிளாக்ல தான் இருக்கும் ராஜாம்மா தான் குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறா அவ ஆஃபீஸ்க்கு போறச்ச விட்டுட்டு போயிடுவ ஹம் நாளைக்கு உன் மருமகளும் வேலைக்கு போறதுன்னா சரிம்பியா பின்ன பையன் டாக்டருக்கு படிக்கிறான் ரெண்டாவது பொண்ணு கீதாவும் டாக்டருக்கு படிக்குது அவங்க மாம ஹைதராபாத் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இல்ல அந்த ஆர்வம் ரெண்டு பேரும் டாக்டருக்கு படிக்கிறேன்னு அங்கு அவர் வந்த நேரத்தில் எல்லாம் பாட்டிக்கு உருவேற்றினார் திருவள்ளூருக்கு அருகே அவருக்கு சொந்தமாக கொஞ்சம் நிலம் இருந்தது அதை விற்று பணம் ஆக்குவதற்காகவே அவர் வந்திருந்தார் அந்நாட்களில் அவர் தாம் வேலை பார்த்து ஓய்வு பெற்ற பெரிய தொழில் நிறுவனத்தின் சென்னை கிளைக்கு உரியவரை பார்த்து ரேகாவுக்கு வேலை தேடினார் பெரிய பெரிய ஊர்திகளும் பலுத்துக்கும் பொறிகளும் இயங்குவதற்கான பல பல சாதனங்களை விற்பனை செய்யும் அந்த பெரிய தொழில் நிறுவனத்தின் அண்ணா சாலை அலுவலகத்தில் எந்த அனுபவமும் இல்லாத அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை எனவே மாமனின் பரிந்துரைகள் அந்த தொழிலதிபரின் குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான ராஜ்மோகன் மலர்வனங்களின் சிறு அலுவலகத்தில் பட்டியல் போடவும் சிறு கணக்கெழுதவும் ஒரு உதவியாளராக அவளுக்கு வேலை வாங்கி தந்தன அவர்களுடைய ஊரிலிருந்து செல்லும் எழுபத்தெட்டு பி பஸ் அலுவலகத்திற்கு செல்லும் நேரான வண்டியாக இருந்தது சில மாதங்களாக ரேகா அந்த கோட்டை குடியிருப்பை விட்டு புரட்சி பெண்ணாக வேலைக்கு போய் வருகிறாள் பகல் பொழுது குறுகிய கார்த்திகை மாதம் தொடங்கிவிட்டது அவர்களுடைய இல்லம் பரந்தாமனார் வீதியில் இருக்கிறது நாலந்து தலைமுறைகளுக்கு முன்னர் அவர்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் துறவு பூண்டிருந்தாராம் அவருடைய சமாதி கோவில் அவர்களுடைய வீட்டு சுற்றிலேயே இருக்கிறது சுவாமி பரந்தாமனார் என்ற பெயரை ஒட்டியே தெருவின் பெயரும் அமைந்திருக்கிறது எதிர்சாரியில் வீடுகள் ஏதுமில்லை ஒரு காலத்தில் குளமாகவோ ஏரியாகவோ இருந்ததாம் அவளுடைய பாட்டி திருமணமாகி வந்த நாட்களில் நீர் இருந்து பார்த்திருக்கிறாளாம் அவளுக்கு தெரிந்து கட்டாந்தரையாகவே இருக்கிறது ஆங்காங்கே வீடுகள் கட்டி கொள்ள மனைக்கான எல்லை கற்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன கடை வீதி முனையில் உள்ள பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளியும் கூட அந்த பக்கம் வருவதாக இருக்கிறது தெரு திருப்பத்தில் தான் ஒரு குழல் விளக்கு ஒளி காட்டுகிறது அந்த தெருவில் விசாலமான ஏழு கிரவுண்டு பரப்பில் அமைந்த அவர்களுடைய வீடு ஒன்றுதான் இன்னமும் நாற்பது ஆண்டு பழமையை நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கிறது சமாதி கோயிலில் முணுக் முணுக் என்று விளக்கு எறிவது தெரிகிறது மனைக்கட்டில் உருப்படியாக இருந்த நான்கு தென்ன மரங்களும் கூட இப்போது காய்க்காமல் சூம்பிவிட்டன ஒரு மாமரம் வேனிலில் நல்ல கனிகள் கொடுக்கும் இரண்டு கறவை வற்றிய மாடுகள் அவற்றின் கன்றுகள் செப்பனிடாமலே விழுந்துவிட்ட கொட்டகை கூளம் தப்பி விழுந்த விதைகளாக கொடி வீசி எப்போதேனும் பரங்கியோ பூசணியோ காய்ப்பதுண்டு அவள் உள்ளே நுழைகையில் அங்கே அண்டி வாழும் நாய் திண்டி குலைக்கிறது வாசலில் உள்ள முக்கோண புறையில் கார்த்திகை மாத விளக்கு அவளை வரவேற்கிறது முன்கூடத்தில் அத்தை கணவர் நோட்டு புத்தகம் திருத்துகிறார் உள்ளூர் உயர்நிலை பள்ளியில் அவர் தமிழ் ஆசிரியர் அவருக்கு ஆறு குழந்தைகள் அத்தையின் கணவரான இந்த மாமன் நடராசன் அவர்களுக்கு அந்நியர் அல்ல அத்தை நாகம்மாலை சொந்த மாமன் மகனுக்கு தான் மனம் செய்து கொடுத்திருக்கின்றனர் இந்த மாமனின் ஒன்றுவிட்ட தங்கைதான் ரேகாவின் தாய் சுற்றி சுற்றி கழல முடியாத உறவு வலயங்கள் கொண்ட குடும்பம் கயிற்று கட்டிலில் அத்தை கம்பளி சட்டையால் உடலை போர்த்து மூடிக்கொண்டு மடியில் குழந்தையுடன் அமர்ந்திருக்கிறாள் தன்மதியும் சுந்தரமும் அந்த கட்டிலேயே துவைக்கின்றனர் பெரிய பையன் சோமுவுக்கு ஏதோ கோபம் போலிருக்கிறது அவனுக்கு அடிக்கடி கோபம் வந்துவிடும் மூளையில் முணமுணுத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறான் இன்னொரு புறத்தில் சிற்றப்பனும் சின்னம்மாவும் குழந்தைகளும் புழங்கும் மறை இருக்கிறது சின்னம்மாவும் வெளியிலிருந்து வந்த பெண்ணல்ல ஒன்றுவிட்ட அத்தையின் மகளாகும் முறை அவர்களுக்கு நான்கு குழந்தைகள் சிற்றப்பாவுக்கு பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் எழுத்து வேலை சிற்றப்பனின் மகள் ரமணியும் அத்தை மகள் சுகுணாவும் புளியங்கொட்டை ஆடுவதில் மும்முரமாக இருக்கின்றனர் பாட்டியம்மா ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரையை கொண்டு வந்து அந்த முன்னறையில் போட்டுக்கொண்டு உட்காருகிறாள் விளக்கு வச்சியே என்ன ஆட்டண்டி கை கால் கழுவிட்டு புத்தகம் படிக்கிறதில்ல 
என்று அதட்டுகிறாள் இந்த கோங்கு பயலுக்கு என்ன கோபம் என்று கேட்ட குரலோடு சொர்ணமா வருது மணி ஏழேகால் ஆயிட்டுது ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு அஞ்சரைக்கு வரும் முன்னெல்லாம் என்று தன் அதிருப்தியை வெளியிடுகிறாள் அஞ்சரைக்கு எப்படி வர முடியும் பாட்டி பஸ்ஸுக்கு நடந்து வரவே அஞ்சரை ஆயிடும் பிறகு ஒரு மணி ஆகுது இன்னைக்கு பஸ் வரவே நேரமாச்சு ஒரே கூட்டம் வேற ரேகா படி கடந்து உள்ளே செல்கிறாள் சின்னம்மா சாம்ராணி போட்டு புகைப்பிடித்து கொண்டிருக்கிறாள் வீட்டு சுவர்கள் வெண்மை கண்டு எத்தனையோ ஆண்டுகளாகிவிட்டன சமையல் அறையிலிருந்து வரும் புகை போதாது என்று சின்னம்மா தினமும் சாம்ராணியை வேறு போட்டு புகைக்கிறாள் நல்ல வெயிலிலேயே வெந்நீரில் குளித்து சாம்ராணி புகை போட்டு கொள்ளும் மெல்லியவள் அவள் ஊரெல்லாம் கிரசின் எண்ணெய் அடுப்பும் எரிவாயு அடுப்பும் வந்தாலும் அந்த மூளை வீட்டில் விறகுதான் மஞ்சளாய் அழுது வடியும் பல்போலி கரி எறிய பித்தளை தவளைகள் கிணற்று நீர் உள்ளே வர வேண்டும் ரேகா பின்பக்கம் முகம் கழுவ வருகையில் அவளுடைய தாய் உரலில் மாவாட்டி கொண்டிருக்கிறாள் ஏன் கண்ணு இத்தனை நேரம் ரேகா சட்டென்று மறுமொழி புகழாமல் அவளையே பார்க்கிறாள் வற்றி தேய்ந்த உருவம் நெற்றியில் குங்குமமும் கழுத்தில் புரலும் பருமனான தாலி சரடும் அவள் அந்த வீட்டின் தலைமகனை மணந்தவள் என்று அறிவுறுத்துகின்றன ஏன் கண்ணு பஸ்ஸு வர நேரமாச்சா ஆமாமா இன்னைக்கு பஸ்ஸில் சொல்லலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கிக் கொண்டு அவள் நிற்கிறாள் பஸ்ஸில் என்னம்மா ஒன்றும் ஒருத்தன் லேடி சீட்டில் உட்காந்துட்டு எழுந்திருக்க மாட்டேனிட்டான் இன்னிக்கா ஆமாம் அவன் குடிச்சிருந்தான் ஐயோ அப்புறம் என்னால் எந்திரிக்க முடியாதுன்னுட்டான் ஐயோ கல் கடையை மூடியாச்சுன்னாங்களே பின்ன எப்படி அவன் போதையா இல்லைம்மா நல்லா பேசுகிறான் அவன் கசாப்பு கடையில் ஆடு வெட்டுறவனா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுக்கு மேலே ஆடு வெட்டுவானா ஐயோ கண்ணு நீ அந்த பஸ்ஸில் வந்த ஏம்மா பஸ்ஸு போது இதெல்லாம் பார்த்தா ஏற முடியுமா இறங்க முடியுமா ரொம்ப நல்லா இருக்குதே சின்ன சிறுசெல்லாம் ஏறி ஆஃபீஸ் ஸ்கூல் போகிற வண்டியில் குடிச்சிட்டு வர கசாப்பு காரணியமாக ஏற்றிப்பாங்க அவர் எப்படி பேசினாருங்கிற பிஏ வர படித்தாராம் ஒரு பார்ட் போயிட்டு தான் பணம் சம்பாதிக்கத்தான் ஒரு வேலைன்னு போகக்கூடாதுன்னு கொள்கை வச்சுருந்தாராம் கடைசியில் பணம் சம்பாதிக்கவே இந்த வேலைன்னு ஆச்சுன்னாரு எனக்கு அவர் பேச்சு ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்பா நினைப்பு வந்துருச்சுமா எனக்கு கடைசி சொற்களை மெதுவான குரலில் கூறிவிட்டு தாயின் முகத்தை பார்க்கிறாள் கொள்ளை தாழ்வரையின் விளக்கு ஒளி அழுது வடியும் மங்கள் அவள் குனிந்து உரலை நீர்விட்டு கழுவுகிறாள் ஐ எம் ஏ கில்லர் ஐ ட்ரிங்க் டு கில்லுன்னாரு அப்படியே அப்பா நினைப்பு வந்துருச்சு எனக்கு சி ஏமா கண்டவங்க கூட அவரை பற்றி பேசுகிற அவர் குடும்பத்துக்கு உதவாமல் போயிட்டாரு அந்த நாளில் எனக்கும் கண்டிப்பாக பேச தெரியலை என் தலைவிதி கொடுப்பன அவ்வளவு தான் என்று பெருமூச்செறிகிறாள் அவள் இல்லைம்மா அப்பாவாக இருந்தா அப்பவே அவனை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதுவாராக இருக்கும் இல்லையா கண்ணு நீ வேறு சேலை உடுத்திட்டு வா பாட்டி பார்த்தா கோபிச்சுக்கோ காஃபி போட்டு தர வள்ளிக்கிழங்கு வேக வச்சிருக்க வா அப்பாவை பற்றிய பேச்சை எடுத்தாலே அம்மா ஸ்ருதியை மாற்றிவிடுகிறாள் அப்பா அது அவராக இருந்தால் தலைக்கு நேராக வாழ்நுனி தொங்குவது போல ரேகா அமைதி குலைந்திருக்கிறாள் அப்பா வீட்டு பக்கம் வந்து நான்கு ஆண்டுகளாகிவிட்டன அவள் வயதுக்கு வந்த மகளாக பேதமை கடந்த பருவத்தினலாய் வாயிற்படி கடந்து அப்பா என்று கோவி வராமலே நின்றாள் பாட்டி சொல்லும் உடன் பிறந்தவர்கள் வாய் திறவாமலும் அவரை ஏசினார்கள் ரேகா அன்று பாடத்தை படிக்க முடியாமல் அரை சுவரில் கலர் பென்சிலால் எப்படி எப்படியோ கிருக்கினாள் இன்றும் அந்த சித்திரம் அழியவில்லை அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது நேரமாச்சுன்னா பாட்டி இப்படி வேலை கணப்பி சோறு தின்னணுமா என்னன்னு புலம்புது போமா இதற்கு மறுமொழி கூறி பயனில்லை முகத்தை கழுவிக்கொண்டு அடுப்படியில் அவித்து வைத்திருந்த வள்ளிக்கிழங்கை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறாள் சமையலறையோடு ஒட்டிய பூஜை அறைதான் தாயும் மகளும் படுத்து புழங்கும் இடம் உயரக்கொடியில் புடவைகள் அடுக்காக தகர பெட்டிகள் தட்டமுட்டு சாமான்கள் பரனில் அவளுடைய தந்தை அந்நாட்களில் சேர்த்து வைத்த பத்திரிகை கட்டுகள் புத்தகங்கள் என்றோ அபூர்வமாய் வெளியான அவருடைய நான்கு வரி கவிதை துணுக்குகள் 
இடம்பெற்ற ஆங்கில நாளேட்டின் வார மலரும் கல்லூரி இதழ்களும் அந்த குவியலில் இருக்கின்றன குருவிக்கூடு என்று ஒரு கவிதை துணுக்கு அவளுக்கு இப்போது நினைவுக்கு வருகிறது என்னுடைய கூடு என்னுடைய குஞ்சு நான் சிறு அழகால் பஞ்சுவும் சவுரியும் நாரும் கொண்டு வந்து கூட்டை அமைக்கிறேன் மாய பணமே நீ அதை நாசம் செய்கிறாய் என்று மாதிரியில் அமைந்த கவிதை மாய பணமே நீ ஏன் கூட்டை குலைக்கிறாய் என் மனையாளின் ஆசை கனலை மூட்டி நீ என் கூட்டை சிதைக்கிறாய் பணத்துக்காக ஒரு வேலைன்னு போகக்கூடாதுன்னும் கொள்கை அவளுடைய செவிகளில் ஒலிக்கும் குரலுக்கும் அந்த கவிதையின் உருப்புரியாத ஒலிக்கும் ஒற்றுமை நெஞ்சில் தீட்டிய வாழ் நுனி போல் பழிச்சிடுகிறது முன் அறையில் சிற்றப்பாவின் குரல் பரபரப்பாக கேட்கிறது அந்த பொண்ணு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறப்பவே சந்தேகமாயிருக்கு அந்த ஆளு யாரோ போட்டோ ஸ்டுடியோ காரணா காலை எப்படி போகுது பாரு ஐயரு அப்படியே இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்துட்டாரு அட கலிகாலமே என்று பாட்டி காலத்தின் மீது பழியை போடுகிறாள் யாரு அத்த மேனகாவா ஆமாங்கிற காலேஜுக்கும் போறேன்னு போச்சான் மூணு நாளா காணமா பிறகு லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்குதான் ஜாதி சனம் இல்ல யாரோ போட்டோ காரணா சிற்றப்பா கோயிலிலிருந்து கொண்டு வந்த செய்தி இதுதான் போலிருக்கிறது எனக்கு இந்த சொர்ணத்தை பஸ்ஸில் அனுப்ப மனசே இல்லை என்னமோ அவன் வந்து வேலைன்னு ஆசை காட்டிட்டு போயிட்டான் மாதம் நூத்தி ஐம்பது ரூபா வருதுன்னாலும் நிம்மதி இல்லை அதது வயசுக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு கல்யாண காட்சின்னு செய்யணுமே ஒழிய நாலு ஆம்பளைங்களும் பார்க்குறாப்பில பேசுறாப்பில விடுறதாவது அதுவும் அது வேலை செய்கிற இடத்துல வேற பொம்பளையே இல்லைன்னு வேற சொல்கிறாங்க நாம் போய் கண்ணு முன்னாடியே பார்க்குறோம் ஆளான பொண்ணை வெளியே விடாம பாதுகாத்த வீடு அது உலகம் எப்படியோ போகட்டும் நம்ம வீட்டுக்கு எதுக்கு இந்த வருஷம் எப்படின்னாலும் அது கழுத்துல மஞ்சக்கயிறு ஏறிட்டா தான் நிம்மதி பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள தேடும் முன்ன உங்க பிள்ளைய தேடி கண்டுபிடிக்கணுமே என்று மாமன் தலை நிமிராமல் சொல்லை உதிர்கிறார் அவன் வந்து பவுனு பவுனா கொட்ட போறானா வருஷம் நாலாவது போகுது அதன் தலைவிதி நான் தான் கட்டி வச்சேன் என் காலும் கீழே நிக்குதுங்க என் கண்ணு மூடு முன்ன இதையும் ஒருத்தனையோ ஒப்படைச்சிட்டா கவலை விட்டுடும் சிவகாமி சிவகாமி போயே அரியாமணைய கொண்டா என்று கூவுகிறாள் பாட்டி குருக்கலையா வீட்டு மேனகாவா ஓடி போயிட்டா என்று ரமணி சுவாரஸ்யமாக கேட்கிறாள் ரமணிக்கு வயது ஒன்பது தான் ஆகிறது ஆமாண்டி கழுத பேச்சு கேட்க வரா போய் பாடத்தை படி என்று சின்னம்மா அதட்டுகிறாள் ரேகா பூஜை அறையின் முன் கிழங்கை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அந்த அலுவலகமாகிய உலகின் வேற்றுமைகள் பயங்கர பள்ளமாக அவளுடைய நெஞ்சில் கிளியை தோற்றுவிக்கின்றன பிரம்மை பிடித்தார் போல செயலற்று அமர்ந்திருக்கிறாள் அத்தியாயம் மூன்று பஸ்ஸில் ஏறி அமர்ந்த பின் கணக்காக நான்காவது நிறுத்தத்தில் இறங்கும் நிதானத்தில் தான் அவன் இறங்கினான் ஆனால் அப்போதுதான் அவனுக்கு தான் தவறான இலக்கமுள்ள வண்டியில் ஏறி நகருக்கு வெளியே தொலைவில் வந்துவிட்ட உண்மை புலனாயிற்று சாதாரணமாக அவன் கையில் கரி பொட்டலத்துடன் நடந்தே தன் இருக்கைக்கு செல்வதுண்டு மீண்டும் அவன் பஸ்ஸை பிடித்து ஏறிய இடத்தில் இறங்கி இருப்பிடத்துக்கு நடக்கிறான் தெருவில் நடந்தும் செல்ல முடியும் குறுக்கே புகுந்தும் செல்லலாம் வெட்ட வெளியையும் விரிந்த பசும் பரப்புகளையும் நீரின் குளிர்ச்சியையும் நல்ல காற்றையும் துறந்து வேலையும் பிழைப்பும் இருக்கிறது என்று பட்டணத்து சந்தியை நம்பி வந்து அங்கே வேர் பிடிக்காமலே தலைமுறைகள் காணும் குடும்பங்கள் எவ்வாறு இருக்குமோ அவ்வாறு இருந்தன கூரை என்ற பெயரில் மழையையும் வெயிலையும் தாங்க சக்தியற்றாலும் அங்கே வாழும் பெண்களின் மஞ்சட்கயிறாம் காப்பை போல் அந்த வீடுகளை காத்த கூரைகள் உயிர் இருக்கிறதோ இல்லையோ என்று ஐயக்கோட்டில் கிடக்கும் எருமை கன்றுகள் விளக்கை வைத்து கொண்டு மாவாட்டும் பெண் கோலியாடும் பிள்ளைகள் ஊர் நிலவரம் கட்சி நிலவரம் பேசிக்கொண்டு நிற்கும் ஆண் கும்பல் டிரான்சிஸ்டர் கேட்டுக்கொண்டு இளம் பெண்களை ஏசும் இலவட்டங்கள் கொஞ்ச மொழிகள் அல் அயல் பெண்களின் சண்டைகளில் உதிரும் வசை மாறிகள் என்று ஒரு விஸ்வரூப காட்சியை அடக்கி கொண்ட சந்தை கடந்து அவன் செல்கிறான் ஒரு காடா விளக்கை வைத்து கொண்டு கிழிந்த பிளாஸ்டிக் துண்டுகளில் சாணி உருண்டைகளை தட்டி சுவரோரம் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறாள் முத்தம்மா அவனை கண்டதும் எழுந்து கையை கழுவி கொண்டு வருகிறாள் என்ன இன்னைக்கே இந்நேரம் ஆயிடுச்சு என்று கேட்டுக்கொண்டு பணிவுடன் அவனிடம் இருந்து பொட்டலத்தை வாங்கிக் கொள்கிறாள் 
அந்த குடிசைகளை ஒட்டியும் ஒட்டாமலும் ஒரு பழைய மாடி வீடு இருக்கிறது வீட்டின் முன்புறம் அந்த பேட்டை வாசிகள் சாமான்கள் வாங்கும் கடை கடை வாயிலில் கூட்டத்துக்கு குறைவில்லை சந்து வழியாக சென்று வீட்டின் பின்புறத்து கதவை திறக்கிறான் அந்த பகுதிதான் அவனுடைய இருப்பிடம் முத்தாயியின் மகள் வள்ளி வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் செய்து வாலியில் நீர் கொண்டு வைத்திருக்கிறாள் முத்தம்மாவுக்கு மூன்று பெண்கள் இரண்டு ஆண்கள் அவளுடைய புருஷன் ஒரு அடிதடி சண்டையில் இறந்து போய் நான்கு ஆண்டுகள் ஆகின்றனவாம் மூன்று பெண்களில் இரண்டு பேரை கட்டி கொடுத்து ஒருத்தி பல்லாவரத்திலும் இன்னொருத்தி பெரம்பூரிலும் வாழ்கின்றனர் பெரிய பையனும் பெரம்பூர் ஆலையில் வேலை செய்கிறான் வள்ளியும் கல்யாணமான பெண்தான் புருஷன் நோய் கண்டு இறந்து போனான் ஒரு குழந்தையுடன் தாய் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறாள் இரண்டாவது பையன் எல்லப்பன் பல பட்டறை அந்த வீட்டை மொத்தமாக வாடகைக்கு எடுத்திருக்கிறான் மாடியில் கிளப் நடத்துகிறான் முத்தம்மா இப்படித்தான் சொல்லிக் கொள்வாள் முன்புறத்து கடையை ஒட்டிய டீ கடையும் அவனுக்கு உட்பட்டதுதான் இந்த பேட்டைக்கு பின்னால் விரிந்து கிடக்கும் நிலவிலி எல்லை கற்களின் அணியுடன் ஒரு ரியல் எஸ்டேட்ஸ் நகரின் சிறப்பையும் பெற்றிருப்பதில் எல்லப்பனுக்கும் தொடர்பு உண்டு அந்த வட்டகையில் அவன் ஒரு சிறப்பான புள்ளி விலக்கு பித்தானை அமுழ்த்துகிறான் அவனுடைய அந்த தாழ்வரை இருக்கையில் ஒரு பழைய நாளைய இரும்பு கட்டிலில் கித்தான் சுற்றிய படுக்கையொன்று கிடைக்கிறது அவனுடைய சட்டை நிஜார் தொங்கும் கொடி ஒரு தகர பெட்டி சுவரில் மாட்டிய சிறு கண்ணாடி எண்ணெய் குப்பி சீப்பு கொண்ட புரை நீர் வைக்கும் மண் கூசா உணவு கொள்ளும் பீங்கான் தட்டு கண்ணாடி டம்ளர்கள் இவையே அவனுடைய உடைமைகள் அவன் முகத்தை கழுவி சுப்தம் செய்து கொண்டு அந்த கட்டிலில் அமருகிறான் பீடியை கொளுத்திக் கொள்கிறான் கதவு மெல்ல திறக்கிறது எல்லப்பன் அவனுக்கு பழக்கமான மது குப்பியையும் டம்ளரையும் கொண்டு வருகிறான் அவன் பேசாமலே ஆணையில் தொங்கிய சட்டை பையில் கைவிட்டு ஒரு பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்துக் கொடுக்கிறான் ஒன்பது மணி சுமாருக்கு வள்ளி சோறும் கறி குழம்புமாக வருவாள் நிகழும் நடப்புகள் உண்மை என்ற ஒரு நிலையை நேருக்கு நேர் சந்திக்க அஞ்சியே மயக்கங்களின் துணை நாடும் வாழ்வு இன்று அவனுக்கு திரை கிழிந்து பிரதிஷ்யம் தோன்றினார் போல இருக்கிறது ஒரு நாள் கூட தவறான பஸ்ஸில் இத்தனை நாட்களில் அவன் ஏறவில்லை இன்று அந்த உண்மை தரிசனம் மயக்கத்தின் திரையை சுட்டு ஒரு நிரந்தர வாயிலை தோற்றுவித்தார் போல இருக்கிறது இந்த வாழ்வை அவன் எதற்காக யாருக்காக வாழ்கிறான் எல்லப்பனும் முத்தாயியும் வள்ளியும் சில ரூபாய்களை பெறுவதற்காகவா அம்மம்மா வாழ்க்கையின் சில கணங்கள் எத்தனை இன்பம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றன குண்டு முகத்தில் நெற்றியில் துளிர்த்திருந்து தெரிய நின்ற அந்த பெண் நெஞ்சுக்குள்ளிருந்து ஆவேசமாய் ஒரு எழுச்சி உந்தி உதடுகளின் சிறைக்குள் தாளாமல் துடிக்கிறது அவள் புரிந்து கொண்டிருப்பாளோ இயந்திரத்தின் உருளைகள் இயங்கும் போது அதில் போடும் பொருள் மாவாகிறது பிறகு அதற்கு பழைய ஒரு கிடையாது முழுமையான காத்திரமும் கூட்டுவதற்கு இல்லை அவனுடைய வாழ்க்கையின் நாட்கள் அப்படி முழுமையின்றி கரைந்து போகின்றன கனவுகள் அழிந்தவை நினைவுகள் குரூரமாக அழிக்கப்படுகின்றன நடப்பு நடப்பு அதுவும் இயந்திர செயலாக உயிரற்று மாய்கிறது அவன் இன்று அருவியாய் பொறுமைகளை குளிர்விக்கும் பழைய நினைவுகளை அழித்து கொள்ள விரும்பவில்லை கையில் அகப்பட்டதை எல்லாம் படிக்கும் ஆர்வம் அவனுக்கு ஒரு காலத்தில் இருந்தது பரீட்சையில் தேர படிக்க வேண்டும் பட்டத்தை கொண்டு ஒரு வேளையில் தொற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அது வற்றாத கறவை பசுவாக அவனுக்கு பொருள் வளத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற லட்சியங்களை அவனுடைய தந்தையும் முகமறியா வயதில் அன்னையை இழந்தாலும் அந்த அன்னையின் தங்கையே வாய்த்த அன்னையாக அவனுக்கு அறிவுறுத்தியும் அவனுடைய உள்ளம் அந்த லட்சியங்களை பற்றி கொள்ளவில்லை கணக்கு பாடத்தில் தோற்றான் ஆனால் படிக்க உட்கார்ந்தால் நேரம் போவது தெரியாது நாள் கணக்கில் நூலகத்தில் இருந்து கொண்டு வரும் புத்தகங்களோடு மாடியில் அடைந்திருப்பான் பரீட்சை எழுது என்னோ இருக்கிறதாமா உன் மகனுக்கு உபயோகமாகாத படிப்பு படிச்சுட்டு பொழுதை போக்கினா இவனுக்கு எவன் வேலை கொடுப்பான் என்று தந்தை உருமுவார் கல்லூரி இடைநிலை இரண்டாம் ஆண்டிலேயே சிவகாமியை திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டார்கள் அவள் அடுப்படியிலேயே கிடப்பாள் நட்சத்திரங்கள் வாரி இறைத்தார் போலிருந்த வானின் கீழ் மொட்டை மாடியில் அவள் கனவு கண்ணிப்போல் வரவேண்டும் என்று ஆசை சத்திரம் போலிருந்த வீடு 
தந்தையின் சோதரர் அவர் மக்கள் ஒன்றுவிட்ட சோதரியர் மாமன் மக்கள் என்று குழுமும் வீட்டில் அவளிடம் தனியாக பேசிவிட முடியுமா இரவு ஓசை அடங்கிய பின் இவன் ஏதோ ஓர் இறை விலங்கு போல அவர்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் காத்திருக்க வேண்டும் இதை அவன் வெறுத்தான் மனைவி குற்றவேலும் அடுக்கலை பணியும் செய்து ஓய்ந்த பின் இரவில் உடற்பசியை தீர்க்கும் கருவியாக மதிக்க பெறுவதை உடைக்க வேண்டும் என்று கொதித்தான் ஒருநாள் பின்கட்டில் உண்டு கை கழுவ செம்பில் நீர் மொண்டு தந்தவளின் செவியோடு மாடிக்கு வா தெற்கோரோ மொட்ட மாடியில் என்று பட்டாளத்துக்காரன் அடையாளம் கூறுவது போல் கூறினான் என்னத்தான் இங்கே ஓரமா வந்து படுத்துட்டீங்க நானும் இங்கேயே படுக்கட்டுமா இங்கீதம் தெரியாத மாமன் மக்கள் பெரியப்பன் சிற்றப்பன் வாரிசுகள் எல்லாம் மொட்டை கனவுகள் எத்தனையோ நாட்களில் அவனுடைய கனவுகளில் வானிலிருந்து நட்சத்திரம் சிவகாமியாக வருவதுண்டு காலம் என்ற ஒன்று மூப்பு வறுமை என்ற துன்பங்களாகிய போர்வைகளை உரி தெரிந்துவிட்டு அவனிடம் சரணடைந்ததுண்டு ஒரு நாள் இருளில் அவள் கையை பற்றி மாடிக்கு இழுத்து வந்திருக்கிறான் சிவகாமி உன்னை இந்த வீட்டை விட்டு நான் ஒரு லட்சிய உலகுக்கு கொண்டு போக போற துன்பமே இல்லாத உலகம் அங்கு மூப்பு பிணி ஒன்றுமே கிடையாது சீ என்னங்க இது யாரேனும் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க அத்தையும் மாமாவும் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க கனகு முழிச்சிட்டு இருந்தா எனக்கு வெக்கமா இருக்குது நான் விடமாட்டேன் நீ என்னுடையவள் தானே நல்ல பைத்தியம் பிடிச்சது மானக்கேடு உங்க தம்பி கூட வேலைக்கு போக தொடங்கிட்டாரு எனக்குன்னு ஒரு சேலை வாங்கிட்டு வர உங்களால் ஆகாது விடுங்க என்ன அவனுடைய பிடியில் இருந்து விடுபட அவள் போராடினாள் கனவுகள் பூச்சடிந்து பல்லிளித்தன நிலையாமையையும் துன்பத்தையும் வென்றதாக கருதிய காலம் கூட பொய் சினிமா படப்பிடிப்பின் அட்டை சந்திரன் அவள் அவனுக்கு காலத்தை வெல்லும் லட்சிய அணங்காக ஒருகணம் கூட தோற்றவில்லை இரத்தத்தின் நினமும் பாரம்பரியமான வழக்கங்களும் பேதமைகளும் அஞ்ஞானங்களும் மௌடிகமும் வேறூன்றிய பெண் கல்வி என்பது அடுக்கலை ஞானமும் மலர்ச்சி என்பது தாய்மை கொடியில் முகிழ்க்கும் அரும்புகளும் என்ற சித்தாந்தத்தில் விளைந்தவள் அவனுடைய மென்மையான உணர்வுகளை அவள் உணரவில்லை கன்று கொட்டி பாலும் புல்லும் அருந்தியே பசுவாகும் பருப்பும் சோறும் இட்டாலும் அதற்கு தனியான சுவை தெரியாது இவனுடைய கிளர்ச்சிகள் ஆசைகள் அவளுக்கு தொடக்கத்தில் பருப்பும் சோறுமாக தோற்றியிருக்க வேண்டும் தந்தையிடம் ரூபாய் வாங்கிக் கொண்டு சென்று அவளுக்கு பூக்கள் அச்சிட்டதொரு வாயில் சேலையும் ரவிக்கையும் வாங்கி வந்தான் வீட்டில் பூங்கம்பம் உண்டாயிற்று வெறும் சுவையில் கரைந்து போகும் தீனி வயிற்றை நிரப்ப போதுமா அவள் அவனுக்கு புல்லு கட்டானதோர் சுமையை வற்புறுத்தி அவனை பற்றி தள்ளினாள் வெருட்டினாள் அவன் புல்லுக்கட்டை தேடி தேடி அலைந்தான் திரிந்தான் அது கிடைக்கவில்லை அலைந்து ஓய்ந்த நிராசையில் பருப்பும் சோறும் தந்த உணர்வும் சுவையும் மறந்து போயிற்று கிடைத்ததை பற்றி கொள்ள வேண்டிய நிலை வந்தது கைவலையல் எங்கன்னு அத்தை கேட்டாங்க கிணத்து கைத்துல மாட்டி இழுத்து உடஞ்சு போச்சு கழட்டு இருக்கேன்னு போய் சொன்னேன் ஒரு ஆண் பிள்ளை ரோஷம் இல்லை உங்களுக்கு மூட்டை தூக்கினாலோ நாலு காசு சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க என் தலைவிதியா நீங்க மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க ஒரு பொண்ணு குழந்த பிறந்த புறமோ பழைய கணக்கிலேயே பொறுப்பில்லாம இருக்கிறீங்களே அந்த வேலை தேடி அலைந்த விவரங்கள் கசப்பானவை ஒரு வீட்டில் நான்காம் வகுப்பு பையனுக்கும் ஆறாம் வகுப்பு பெண்ணுக்கும் இருபது ரூபாய் சம்பளத்துக்கு பாடம் கற்பிக்க சென்றான் பிள்ளைங்க எந்திருக்க முன்ன கொஞ்சம் மார்க்கெட்டுக்கு போய் வந்துடுங்க என்று பையும் ஒரு ரூபாய் நோட்டையும் கொண்டு வந்து போட்டால் வீட்டு அம்மாள் அவன் பிறகு அந்த படி ஏறவில்லை மார்க்கெட்டு போனா என்ன தப்பு வீட்டில் யாரும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க பெரிய வீட்டு பொண்ணு அது என்று தாயே தன் சிபாரிசில் பிடித்த வேலையை விட்டுவிட்டானே என்று ஏசினாள் வேலைக்கான விண்ணப்பத்தை கண்முன்பே குப்பை கூடையில் போட்டார் ஒரு பெரிய மனிதர் பத்து நாட்கள் அலுவலகத்தில் வேலை செய்ய சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு உன் திறமை அதிகம் நீ ஏற்ற இடத்தில் வேலை தேடிக்கொள்ளலாம் என்று பாதி சம்பளத்தை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் ஓரிடத்தில் மருந்து கடை சேவகன் வக்கீல் எழுத்தன் டியூஷன் வாத்தியார் அவனுக்கு சொந்தமாக எந்த வேலையும் பொருந்தவில்லை ஊரில் இருந்த சிலரை சேர்த்து கொண்டு கலாரங்கம் என்று ஓர் அமைப்பு ஏற்படுத்தினான் ஒரு மாதம் வீணை கச்சேரி ஒரு மாதம் நாடகம் ஒரு மாதம் கலை இலக்கிய விவாதம் பழைய பத்திரிகை புத்தகங்களை சேர்த்து நூலகம் நடத்தினான் அது ஒரு நாள் தீ விபத்துக்கு ஆளாயிற்று வீடு போர்க்களமாயிற்று 
மனமுடிந்து எங்கெங்கோ அலைந்தான் ஏதேனும் ஒரு வேளையில் ஐந்தாறு மாதங்கள் இருப்பான் வீட்டுக்கு வருவான் பணமில்லை என்ற காரணத்தை காட்டி இரகசியமாக இருக்கும் மனைவி தாய் தந்தையின் மரணம் கூட அவனை பொறுத்த மட்டில் பாதிக்காத சடங்காகத்தான் ஆயிற்று அப்போது மூன்று நாளைய முழு சாப்பாடு இல்ல பட்டினியில் சோர்ந்து இருந்தான் அவன் அப்போது கடைசியாக ஒரு கட்டிட கான்ட்ராக்டரிடம் கூலி கணக்கு எழுதி சம்பள பட்டியல் போடும் வேலையை ஒரு நாளைக்கு இரண்டரை ரூபாய் கூலிக்கு செய்தான் தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம் அடிதடி காரணமாக யார் செய்த தவறோ அவன் மீதில் விழ அவனுக்கு வேலை போயிற்று இவனால் அறிவுபூர்வமாக இவனுக்கு சமமில்லாதவர்களுக்கு தலைவனாகவும் இயலவில்லை அறிவுபூர்வமாக இவனுக்கு சமமானவர்களுடன் தோழமை கொள்ளும் பொருள் நிலை அந்தஸ்தும் இல்லை தானாக தாழ்ந்து கூலிக்காக எதையும் செய்யும் மனக்கோட்டமும் இல்லை ஓர் லட்சியத்தை எண்ணி அதற்காக உழைக்கும் உறுதி இருந்திருந்தாலும் அவன் தன்னை மிக பெரிதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்க மாட்டான் எல்லாமே காலம் கடந்துவிட்ட நிலை தேநீர்கடை நாயரிடம் இனி கடன் கேட்க முடியாது அடுத்த வேலை எங்கே போய் தேடுவது அடையாற்றை ஒட்டிய பூங்கா மரத்தடியில் துண்டை விரித்து படுத்திருந்தான் மன சோர்வு உடல் சோர்வு பசி சோர்வு கனவு கண்டார் போல பேச்சொலி கேட்டது உருப்படிக்கு பத்து பைசாக்கு மேலேயே தரேன்ற வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கலப்பா தேடிக்கிட்டு இருக்க கேட்டு சொல்ற ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு முன்னூத்தம்பது நானூறு கூட வரும் ஆள் தான் கிடைக்கல ஜட்கா வேலைனா கூட பரவாயில்ல அவனுடைய செவிகள் செலுத்து கொண்டன தேனை ஏந்தும் கிண்ணங்களாயின வாரவன் பத்து எட்டு உருப்படியோட போயிடுறான் நாலு பேர் வந்து தாக்கு பிடிக்காம போயிட்டான் என்னாலேயே பார்க்க சிரமமாக இருக்கு மாமூது போன பிறகு நிலைய ஆள் இல்லை இவன் விசுக்கென்று தலை நிமிர்ந்தான் அந்த வெயிலில் பீடி குடித்து கொண்டு முச்செடியின் அருகில் ஒரு தொப்பி வைத்த சாய்பு நின்றார் அருகில் மேனியில் சட்டை இல்லாததொரு கூலிக்காரன் இருந்தான் என்ன வேலைங்க நான் வரேன் அவன் அவர் முன் நின்றபோது அவர் சற்றை திடுக்கிட்டார் போல பார்த்தார் யாரு யார் பண்ணி வேலை ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்க என்ன வேலைனாலும் செய்வேன் அவர் பார்ப்பதற்கு கண்ணியமானவராக இருந்தார் அவனை ஏற இறங்க நோக்கினார் உன்னை பார்த்தா படித்தவன் போல இருக்கு படித்தவங்க செய்யும் எழுத்து வேலை இல்லை இது அவன் மனதை உறுதியாக்கி கொண்டான் வேலை கைவரையிலும் வந்து நழுவிவிடக்கூடாது எட்டாமல் ஒரு உருப்படி துவைக்க துவைக்க சலவை செய்ய பத்து பைசாவா துவைக்கலாமே உடல் உழைத்து எந்த வேலை செய்தால் என்ன பிறகு ஜட்கா வண்டியில் ஏற்றி போக வேண்டுமா அல்லது கழுதையின் மேலேற்றி கொண்டு போக வேண்டுமா அதைத்தான் ஜட்கா என்று இடக்காக சொல்கிறார்களோ கழுதையின் மேல் துணியை போட்டு கொண்டு போனால்தான் என்ன மனதோடு சுவையூறும் நகை மின்னல் நெளிய அவன் படித்தவன் இல்லையே நானு படித்தா கூட எல்லோருக்கும் எழுத்து வேலை தான் செய்யணும்னு கட்டுப்படியாகுமா எந்த உடலெழுப்பு வேணாலும் நான் செய்வேன் எனக்கு வயிறு இருக்கு பசி இருக்கு அதுக்கு மேல குடும்பம்னு வேற ஒன்று இருக்கு எந்த வேலையானாலும் செய்வேன் பாய் எந்த வேலைனாலும் செய்வே என்றார் அவர் மறுபடியும் பொய் புரட்டு பித்தலாட்டம் இல்லாத வேலை எதுவும் செய்வ எந்த வேலையை செய்தாலும் நேர்மை மாறாதுன்னா அதில் குறைச்சலுக்கு ஒன்றுமில்லை நான் வேலை செய்யாம யாரிடமும் கூலி கேட்க மாட்டேன் கூலிக்குன்னு நேர்மை இல்லாததை செய்ய மாட்டேன் பொய் புரட்டலாம் இல்லை ஆனால் நீ ரெண்டு உருப்படி கூட செய்ய முடியுமானு தெரியல செய்யறதானா நாளைக்கு காலமே இங்கேயே வா இந்த ஆளை உன்னை இட்டாருவான் அன்று இரவு அவன் வழக்கமாக படுத்துறங்கிய தேநீர் கடை சந்தில் உறக்கம் பிடிக்கவில்லை ஊரார் மாசு கழுவும் பணி துணி துவைத்தல் எந்த தொழில் செய்தால் என்ன தொழில் மேன்மையானது அதுவும் ஊரார் அழுக்கை கரைத்து உன் மன அழுக்கை கரைக்கிறாய் உன் மன அழுக்கு உன் மன அழுக்கு ஆற்றில் அலசி அலசி கரைத்த பின் வெளுத்த சுமையை கழுதை மீது போட்டுக்கொண்டு செல்வான் பாவ அழுக்கு ஒட்டாத பேதமை கழுதை சிவகாமி உன் புருஷன் உச் உச்சென்று அரைந்து அரைந்து தன் அகங்காரத்தை தொலைப்பான் ஒரு உருப்படிக்கு பத்து காசு முன்னூறு முப்பது ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு நானூறு ஐநூறு தொண்ணூத்தி வைத்தால் ஐம்பது ரூபாயா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபாயானால் ஒரு மாதம் ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் உடல் உழைப்பின் மகத்துவத்தை இன்னால் உணரவில்லையே அவன் துணி துவைக்கும் தொழிலில் இப்படி ஒரு நிதியம் கொட்டி கிடக்கிறதா உலக அனுபவத்தின் கசப்பான துளிகளை சுவைத்திருந்தும் அவனுடைய சிந்தனையில் இப்படி கொட்டி கிடக்கும் ஓர் தொழிலுக்கு தொழிலாளன் பஞ்சம் வந்திருக்குமா என்ற 
முடிச்சு தட்டுப்படவில்லை எனக்கு வேலை கிடைச்சிட்டுது நாயரே உங்கள் கடனை சீக்கிரமே கொடுத்துடுவேன் என்று கூறி தேநீர் அருந்துவிட்டு காலையில் கிளம்பினான் அந்த காலை நேரம் மிக இனிமையாக இருந்தது அப்போது மண் காய்ந்த பின் வானிலிருந்து விழும் அமுத துளிகளை உள்வாங்கிக் கொண்டு பச்சை பூரிக்கும் பொற்காலம் அவன் பாலம் கடந்து வருகையில் சலவையாளர் துறையை பார்க்கையில் என்னவெல்லாம் நினைத்தான் நீர் இனிமை மக்களின் மாசெல்லாம் கூட இனிமை ஒரு பெண் வலை கையை ஓங்கி உச் உச் என்ற ஒளியுடன் துணியை கல்லில் அறைந்தாள் மின்னல் வீச்சை போன்ற அவளுடைய அசைவும் பிறகு ஓசையும் ஓர் இன்னிசை நாட்டிய கச்சேரியின் தாளக்கட்டில் பிறக்கும் இனிய உணர்வுகளை கிளர்த்தின வேலை கிடைத்ததும் சிவகாமிக்கு வலைகளை வாங்கிக் கொண்டுதான் செல்ல வேண்டும் எத்தனை நாளாக சொல்லி காட்டுகிறாள் ரேகா ஸ்வர்ண ரேகா என்று அவன்தான் தன் செல்வ குழந்தைக்கு பெயரிட்டான் அவள் சிறுமி பருவம் கடந்து பொற்கொடியாக திகழ்கிறாள் அவனுக்கு பொறுப்பு அதிகம் துருவெடுத்தால் குபுகுபு என்று பொங்கி வரும் நீரைப் போல அன்று அவனுடைய உள்ளத்தில் பாசம் பொங்கி வந்தது தன்னுடைய சின்னஞ்சிறு உலகை பேணி இன்பம் காண தெரியாதவனால் உலகை எப்படி ஒப்புரவோடு காண முடியும் என்ன பேதமை அவன் படித்த படிப்பு அவனை பிழைக்க தெரியாதவன் ஆக்கிவிட்டதா அல்லது அவன்தான் தான் பெரிய கல்வியும் கலை உணர்வும் கொண்டவன் என்று ஆணவ கூட்டில் ஒதுங்கி பிழைக்க தெரியாதவன் ஆகிவிட்டானா இந்த உடலை செருப்பாக்கி உழைத்து பொருள் தேடி மனைவியையும் மகளையும் மகிழ வைப்பேன் தாயின் முகம் மலர செய்வேன் என்றெல்லாம் அந்த தன்னை பணியிடத்துக்கு அழைத்து செல்பவனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் அவன் வந்தான் பணியிடத்தை காட்ட அழைத்து சென்றான் கொட்டகை வாயில் ஆடுகள் 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 முத்திரை சின்னங்களுடன் கொத்து கொத்தாய் கருப்பும் வெளுப்பும் பழுப்புமாக ஆடுகள் மலையான நம்பிக்கை உதிரிகள் சரிந்து நொறுங்கினார் போன்ற அதிர்ச்சியை காட்டிக்கொள்ளாமலே நின்றான் என்னப்பா சம்மதமா என்று கேட்ட பாய் வேலை மும்முரத்தில் இருந்தார் வெண்மையான அடிப்புறங்கள் வானை நோக்க கழுத்தில் குரல் வலை நாளத்தில் செங்குருதி பீச்சிட சடங்குக்கு காக்கி உடுப்பு கால்நடை மருத்துவ அதிகாரி சாட்சியமாகி நிற்கிறார் இரத்தம் பீரிடவிட்டு தலைவேறு முண்டம் வேறான பின் உயர மேடையில் கொக்கியில் மாட்டி நினத்தை வேறாக்கி மீண்டும் அவர் பார்வையிட காட்டுகின்றனர் அவன் அடித்து வைத்த சிலை போல் குவிந்த தலைகளை உடல்களை பார்த்தான் நெஞ்சு சில்லிட்டு போயிற்று ஒரு உருப்படிக்கு பத்து பைசா ஒரு உருப்படி ஒரு உருப்படி ஒரு ஆடு அவன் நிற்கையில் பாய் அவனை தலையை ஆட்டி அழைத்தார் வரியா புடிச்சுக்க ஐயோ வேண்டாங்க நான் ஒசந்த குலத்தில் பிறந்தவன் என்று உள்ளம் ஒதுங்கியது ஆனால் அவன் தன்னை அறியாமல் சென்று முன்னங்கால்கள் பின்னங்கால்களை அழுத்து பிடித்து கொண்டிருக்கிறான் அவர் பிஸ்மில்லா என்று ஏதோ முணுமுணுத்து விட்டு கை கத்தியை இழுத்தார் இந்த கார்த்திகை பொழுதிலும் அவனுக்கு இறுக்கமாக இருக்கிறது தாழ்வரையில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடக்கிறான் நினைவுகளை வெறுட்ட முடியவில்லை கதவு தாழை அசைத்து ஒலி எழுப்பிக் கொண்டு வள்ளி வருகிறாள் செலும்பல் தெரியாமல் வாரி கூந்தலை வட்ட கொண்டையாக முடிந்திருக்கிறாள் நெற்றியில் குங்குமமில்லை ஆனால் காதுகளில் லட்டு தோடும் மூக்கில் அன்ன மூக்குத்தியும் அணிந்திருக்கிறாள் நல்ல சிவப்பு ரவிக்கை வெங்காய சருகு போன்ற ரோஸ் நைலான் சேலை கையில் தட்டில் சோறும் கிண்ணத்தில் குழம்பும் இறைச்சி வருகளும் கொண்டு வருகிறாள் கீழே தட்டை வைத்து பரிமாறும் போது சொல்லி வைத்தார் போல அம்புலி பயல் வருகிறான் வள்ளியின் ஐந்து வயது மகன் ஏண்டா வந்த சோமாரி ஊட்டுக்கு போடா நீ ஏன் அவனை எப்பவும் விரட்டிக்கிட்டே இருக்க அவன் குழம்ப பிசைஞ்சி சோற்றில் ஒரு உருண்டையும் கரித்துண்டையும் கொடுக்கிறார் பையனிடம் நீங்க என்னங்க அந்த பயலுக்கு துன்றது தவிர ஒன்னும் இல்லை அங்கேயும் துண்ணுவான் தம்பி வந்தாலும் இதே கதி தான் போடா போ ஆயா வந்துச்சான் பாரு பின்னையா சோனியா இருக்கான் நான் சொல்றேன் கேளு அவனை இஸ்கூலுக்கு இப்போ அனுப்பாத ஒரு வருஷம் போகட்டும் வயசாயிடுறதுக்கு அதுக்கு அதுவும் அப்ப சாவரச்ச ஒரு வயசு பையன் அதுவும் அப்ப அப்படிதான் இருக்கும் முக்காப்படி அரிசி சோறு துன்னாலும் போன இடம் தெரியாது போடா லே போடா பையனை விரட்டி விட்டு அவன் சாப்பிடுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் ஏங்க அப்படியே வச்சுட்டீங்க நல்லா இல்லையா ஆயாதான் ஆக்குச்சே போதும் போ 
கையை கழுவிக்கொள்கிறான் அவன் வெளியே சந்து பக்கம் சென்று புகை குடித்து கொண்டு நிற்கிறான் கடை வாயிலில் கூட்டமில்லை வாயிலில் ஒரு ஸ்கூட்டர் வந்து நிற்கிறது அதில் ஒரு இளம் பெண்ணும் மானும் இருக்கின்றனர் இளைஞன் வண்டியை தள்ளி கடையோரமாக நிறுத்துகிறான் இருவருமாக சந்துக்குள் வருகின்றனர் பெண் முக்காரிட்டு கொண்டிருக்கிறாள் அவர்கள் மாடிக்கு செல்கின்றனர் யாரோ யார் யாரோ வருகின்றனர் செல்கின்றனர் வள்ளி முத்தாயி எல்லப்பன் யாருமே பந்தமில்லை இரத்த பந்தங்களாக இருந்த பாசங்கள் பிறப்பின் பாரம்பரியங்களுடன் சூழலுடன் பழக்க வழக்கங்களிலின்றும் அறிவில் மலர்ந்த சிந்தனைகளுடன் தொடர்பான இயல்புகள் எல்லாமே குரூரமாக அழிக்க பெற அவன் வாழ்கிறான் இந்த நாட்களில் அவனுக்கு நாட்டு நடப்பு தெரியாது அரசியல் தெரியாது விலைவாசி தெரியாது அவனுடைய மென்மையான உணர்வுகள் எல்லாம் ஒரு சில விலங்கு தேவைகளிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு அவனை விட்டு அகன்று விட்டன பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்திற்கு ஆதாரமான யாருக்கு என்ற மூலமே அழிந்துவிட அவன் உயிர் வாழ்கிறான் அவன் அவனா உயிர் வாழ்கிறான் அவன் அந்த அவன் இறந்து போய்விட்டான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய மென்மைகளை உயிர்ப்புகளுக்கு மூலாதாரமான ஊற்றுகளை அழித்து தன்னையே கொன்று கொண்டான் இன்று அந்த இழப்பின் சோகம் குபீல் என்று அவனுள் குழி பறிக்கிறது புருவங்களின் நடுவே துளி திருநூறும் ஒரு பொட்டு குங்குமமாக தோன்றிய அந்த இளம் முகம் அவனுடைய கண்களை விட்டகல மறுக்கிறது உடல் அழிந்தாலும் ஆன்மா அழியாதென்ற உணர்வை அக்குடும்பத்தில் பிறக்கும் போதே அறிவுறுத்த அவர்களுடைய வீட்டுச் சுற்றிலே சமாதி இருக்கிறது சிவராத்திரிக்கு முன்பாக பசுவின் கருக்காய்களை புடம் போட்டு திருநீரு எடுத்து வைப்பார்கள் அந்த திருநீரு அவளும் புருவத்தில் வைத்திருந்தாள் அந்த குழந்தை அவளை புரிந்து கொண்டிருப்பாளோ இந்நேரம் அவள் சிவகாமி அத்தியாயம் நான்கு பஸ் கிண்டிக்கு வரும் முன்பே நடத்துனர் குரல் கொடுக்கிறார் காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ள பஸ் போகாது உள்ளே போகணுங்கிறவங்க மெயின் ரோட்டில் இறங்கிக்கோங்க ஏன் என்னாச்சு என்ற கேள்விக்குறியை தொங்கவிட்டு கொண்டு ரேகா சுற்றும் முற்றும் திகிலுடன் பார்க்கிறாள் இதை முன்பே ஊரில் புறப்படும் போதே சொல்லி தொலைத்திருக்க மாட்டானா ஏங்க போகாதா டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ யாரோ பஸ் கண்டக்டருக்கோ தகராறு போல இருக்கு பேப்பரில் பார்த்தேன் என்று அந்த ஊர்தியில் வந்து கிண்டி ஆராய்ச்சி நிலைய நிறுத்தத்தில் இறங்கும் பெண்மணி விவரம் கூறுகிறாள் ரேகா காலையில் செய்தித்தாள் பார்க்கவில்லை தொழிற்பேட்டையின் இறுதி நிறுத்தத்தில் இறங்கினாலே அவளுடைய மூளை அலுவலகத்திற்கு சிறு நூறு மீட்டர் நடக்க வேண்டும் சாலையிலேயே இறங்கினால் இரண்டு மைலுக்கு குறையாத தொலைவு நடக்க வேண்டுமே ரிக்ஷா எதுவும் இருக்காது இருந்தாலும் இரண்டு மூன்று கூலி கேட்பான் அவளுடைய பர்சில் பஸ் கூலிக்கு மேல் ஒரு ரூபாய்தான் இருக்கும் சாதாரணமாக அலுவலகத்தில் நம்பிதான் அவளுக்கு பாஸ் என்று கொள்ள நடப்பவன் ஜானிராஜ் தோட்டத்துறை அனுபவம் உள்ளவர் அவர் அநேகமாக அலுவலகத்திலேயே இருப்பதில்லை அவர்களுடைய பொறுப்பில் நகரத்தின் பல பகுதிகளிலும் பூங்கா தோட்டங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை கண்காணிக்க போய்விடுவார் எனினும் அன்றாடம் ஒருமுறை அலுவலகத்திற்கு வந்து போவார் உண்மையான அதிகாரி கோகுல்தான் மன்மோகனின் இளைய மகன் அவன் உல்லாச புருஷன் என்றும் நம்பிக்கு தோழன் வேண்டியவன் என்றும் அவள் அங்கு அடியெடுத்து வைத்த சில நாட்களிலேயே புரிந்து கொண்டிருக்கிறாள் தொழிற்பேட்டைக்கு அப்பால் விரிந்து கிடந்த இருபது ஏக்கர் பரப்பில் அந்த செய்வனத்தின் முன் ஓட்டுக்கரை போட்ட அலுவலகத்தை முதன் முதலில் பார்த்தபோது அவளுக்கு பரவசமாக இருந்தது வண்ணங்கள் குழுங்கும் மலர்கள் இளங்காற்றில் அசைந்தாடின குளிர்ச்சியான இயற்கையின் சூழலில் அது ஸ்வர்க்க வாயிலை போன்று தோன்றியது மேனேஜர் என்று அறிவித்த அறையில் அன்று பெரியவர் மன்மோகன் அமர்ந்திருந்தார் அவர் என்றோ ஒரு நாள்தான் வருவார் என்றும் கோகுல்தான் அந்த பொறுப்பை ஏற்றிருப்பவன் என்ற விவரம் அவளுக்கு பிறகுதான் புரிந்தது நம்பிக்கும் ஜானிராஜுக்குமாக ஒரே அறையை அட்டை தட்டி கொண்டு மறைத்து இரண்டு பிரிவுகள் ஆக்கியிருந்தனர் தங்களுடைய கிராமிய சூழல் வீட்டிலிருந்து முற்றிலும் செயற்கையான வணிக வீதியில் உள்ள நிறுவனத்தில் அவளுக்கு வேலை கிடைத்திருந்ததால் அவள் திண்டாடி போயிருப்பாள் முதல் சில நாட்களுக்கு அவன் அலுவலக வேலை பழகும் முன் இதுவே கடினமாக இருந்தது அவளுக்கு சரளமாக ஆங்கிலம் பேச தெரியவில்லை 
எனவே முதல் நாளே கோகுல் ஏதோ கேட்டதற்கு நடுங்கிக் கொண்டு தவறான மறுமொழியை கொடுத்தாள் கோகுல் கோபமாக உனக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளமா ஒன்னும் தெரியலையே என்றான் ஆனால் நம்பிதான் வேலை கற்றுக் கொடுத்தான் சச்ச இதுக்கு போய் அழுவுறியே கோகுல் நல்லவன் முதலாளிங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க போப்போ முகத்தை கழுவிட்டு பவுடர் போட்டுட்டு சிரிச்சுட்டு உக்காரு என்று சொல்லி கொடுத்தான் மாமா ஒரு நாள் அவளை கூட்டிக் கொண்டு அலுவலகத்தை பார்க்க வந்தார் வாங்க சார் மேனேஜர் இன்னைக்கு வரல நான் தான் அந்த சீட்டில் இருக்கிறவன் நீங்க கவலையே படாதீங்க சார் நான் அஞ்சு சிஸ்டர்ஸ் கூட பிறந்தவன் உன்னை கட்டி கொடுத்தோம் அதுவும் வீட்டுக்கு வந்துட்டது எல்லாம் வேலைக்கு தான் போகிறாங்க அதனாலேயே நான் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம்னு இருக்கேன் ரேகாவை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் என் சிஸ்டர் மாதிரி என்று அவரை குளிர வைத்தான் சம்பங்கியை தொழிற்பேட்டைக்குள் சென்று காஃபி வாங்கி வர செய்து கொடுத்தான் அவருக்கு வாயெல்லாம் பல் தொர சொன்னது மெய்தாம்மா ஆஃபீஸ் மாதிரியே இல்லை அந்த பிள்ளையாண்டா நல்ல மாதிரியா இருக்கான் கவலையே பட வேணாம் என் தங்கச்சிங்க அஞ்சு பேரும் ஆஃபீஸ்க்கு போறாங்கன்னா என்று பாட்டியிடம் அவளை வேலைக்கு அனுப்பும் உறுத்தல் மறைந்து கரைய தேங்காய் பாலாய் சொற்களை வழிவிட்டார் முதல் சம்பளத்தை அவள் பெற்றுக்கொண்டு பாட்டியிடம் கொடுத்ததும் பாட்டியின் முகத்தில் மலர்ச்சி கூடியது ஜானி ராஜுக்கு நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலிருக்கும் சேல்ஸ் பார்த்துக்க வேணும்னு நான் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் உன்னை போல எனக்கு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க என்று பரிவுடன் அவளுடைய அச்சத்தை போக்கினார் அந்த பிரிவில் தான் அவளுக்கு இடம் போட்டு கொடுத்திருந்தார்கள் ஆனால் நம்பி நம்பி நம்பவும் முடியவில்லை நம்பாமலும் இருக்க முடியவில்லை சரளமாக பேசும்போது அவன் தனக்கு மேலான பதவியில் உள்ளவன் என்ற அச்சம் மறந்து தோழமை இணைந்த பாவம் தோன்றுகிறது மெல்ல மெல்ல அவன் எப்படி உரிமை எடுத்துக்கொண்டான் என்று புரியாமலே நெருங்கி இருக்கிறான் நீ விவரம் தெரியாத சுத்த கன்றியா வெள்ளையா இருக்க அந்த ஆள் நல்லவன்தான் ஆனா நல்லா தண்ணி போட்டுடுவான் அவங்க ஆசாரம் அது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கட்டும்னு சொல்லி வச்ச என்றான் ஒரு மாதிரியாக ஆபீஸ்க்கு மேல நமக்கு ஏன் வீணான கவலை பார்த்தா நல்லவரா பழகுகிறார் என்றாள் அவள் பார்த்தா எல்லாரும் நல்லவர் தான் நானும் தப்பு சொல்லல ஒரு தரம் மேனேஜர் இங்க வந்து ஆச்சட் பங்களாவில் தங்கிட்டு போறப்ப யாரோ கெஸ்ட்டுக்குன்னு வாங்கி வச்சத அலமாரையில் வச்சுட்டு போயிட்டார் காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு வந்ததும் ஐயா அதை மறைச்சி வச்சுட்டு பாம் க்ரோ பக்கம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற நம்பின்னு போய் குடிச்சிட்டான் அப்போ பாஸ் யாரையும் சினிமாக்காரங்களை பெரிய ஆடருக்கு அழைச்சிட்டு வந்தார் பெரியவருக்கு இந்த முறை கெட்டத்தனம் பிடிக்கலை வேலை நேரத்தில் குடிக்கலாமா அவளுக்கு கரும்புகையாய் திகில் பரவியது அவன் அவள் முகத்தையே பார்த்து விட்டு அப்புறம் நான் தான் பெரியவரிடம் போனா போகுது தெரியாமல் செஞ்சிட்டான்னு சொல்லி கோபத்தை தனிச்சேன் இந்த ஜானிராஜ் கவர்மெண்ட் கார்டனில் இருந்தவன் ஊழல் திருட்டில் மாட்டிக்கிட்டே வேலை போயிட்டுது இப்போ இங்கே வந்து மூணு வருஷம் ஆகுது சம்சாரி நம்பி பாஸ் என்ன சொன்னாரு கோவிச்சுக்கிட்டாரான்னு என்னிடம் கெஞ்சினான் அன்னைக்கு அவனுக்கு வேலை போயிருக்கணும் அதான் உன்னிடம் ஜாக்கிரதையா இருன்னு சொல்லி வச்சேன் என்றான் ஆனால் ஆனால் நம்பி எத்தகையவன் சாலையில் பஸ்ஸுக்கு தான் கூட்டம் காத்திருக்கிறது பேட்டையின் குறுக்காக செல்லும் பாதையில் கார்களும் ஸ்கூட்டர்களும் சைக்கிள்களும் செல்கின்றன வெயில் சொல்லென்று விழுகிறது அவள் நடப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை முதுகும் முன்வயிறும் தெரிய உடை உடுத்து கொண்டு அலுவலக பெண்கள் கைப்பையுடன் நடக்கின்றனர் வெயிலுக்கு ஒரு கருப்பு கண்ணாடி வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை அவளுக்கு ஆனால் பாட்டி கண்டால் குதறி விடுவாள் செவிகளில் வளையம் போட்டுக்கொள்ளவே சம்மதிக்கவில்லை சிறு பொன்னணி போட்டு கொண்டிருக்கிறாள் கூந்தலை அழுந்த வாரி நுனி வரையிலும் பின்னே நாடா முடிச்சிட்டிருக்க வேண்டும் இடை தெரியாமல் சோலி அணிந்தாலும் பின்தலைப்பு முதுகை மூட வேண்டும் என்பது விதி ரேகா என்று கூட பாட்டி அழைக்க மாட்டாள் சொர்ணம்மா என்றுதான் அவள் அழைப்பாள் கைப்பையில் சிறு சம்புடம் குழுங்க அவள் நீண்டு சென்ற பசுமையற்ற சிமந்து கூரை கொட்டகைகளையும் தார் சாலையையும் கடந்து அவளுக்கு பரிச்சயமான பசுமையான சூழலுக்குள் நுழைகிறாள் வாயிலில் ஜானிராஜின் ஸ்கூட்டர் இல்லை வழக்கம் போல அவர் நேரம் சென்று வருவார் கண்ணாடி ஜன்னல் கதவுகள் திறந்திருக்கவில்லை ரேகாவிடம் இன்னமும் கைகடிகாரம் இல்லை மணி பத்தரையாகி இருக்குமோ ஒரு கால் கோகுல் வந்திருந்து சத்தம் போடுவாரோ ஆனால் கார் எதையும் காணவில்லை அவள் திறந்த அலுவலகத்திற்குள் செல்கிறாள் 
அவள் இருக்கையை தட்டிவிட்டு உட்காருகையில் நம்பி அங்கே வந்து விசிறிக்கான விசையை திருப்புகிறான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மணி என்ன ஆகுது பஸ் இல்லை இங்க நான் வர அதனாலதான் லேட் ஆயிட்டது என்று பணிவுடன் கூறுகிறாள் இன்னைக்கே ஆபீஸுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க அவளையே அவன் பார்க்கிறான் சற்று பொறுத்து அவங்க வீட்டில் கிழம் ஒன்று மண்டையை போட்டுடுச்சு லீவு என்று தெரிவிக்கிறான் நிஜமாவா பின்ன பொய்யா சொல்கிறேன் பதினோரு மணிக்கு நாம் கதவை அடிச்சுட்டு போக வேண்டியது தான் அவனுடைய தாழ்ந்த நோக்கில் ஏதோ ஒரு கபடம் ஊடுருவது போல அவளுக்கு தோன்றுகிறது இது உண்மைதானா என்று மருளும் விழிகளுடன் அவள் கைகளை உதறிக்கொண்டு நிற்கிறாள் தன்னந்தனியே அவனோடு விடப்பட்டிருப்பது புதியதோர் வகையில் அச்சத்தை தோற்றுவிக்கிறது அவள் ஜன்னலை பார்க்கிறாள் தொழிற்கூடங்கள் நீண்டு நீண்டு செல்ல சாலை தொலைவில் இருக்கிறது இன்னைக்கு பஸ் இங்கே உள்ள வரலையே நீ எப்படி வந்த கஷ்டமா தான் போச்சு பஸ்ஸில் ஏறி இருக்கும் போதே தெரிஞ்சிருந்தா வந்திருக்க மாட்டேன் பேப்பரில் வந்ததுன்னு கூட சொல்லிட்டாங்க நீ பேப்பர் பார்க்குற வழக்கம் இல்லையா காலையில் பேப்பர் பார்க்க நேரம் இருக்காது மாமன் சித்தப்பா ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க என்று கூறி நிறுத்துகிறாள் அவன் அவளை உட்கார சொல்லவில்லை தானும் உட்காரவில்லை அருகில் வந்து நின்று கொண்டே இருக்கிறான் ஜானிராஜ் கொஞ்சம் முன்ன நான் வந்ததும் டெலிஃபோன் பண்ணனான் ஆளுங்கள் எல்லாம் காலையிலேயே அழைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கான் காலையில பேப்பர் பார்க்க வேணா காலையில் எழுந்து தாய்க்கு உதவியாக நான்கு குடம் நீர் இறைத்து விட்டு பொடிசுகளுக்கு தலை செய்வி விடுவாள் சொன்னம்மா அந்த கண்ணுக்குட்டி சனிய அவுத்துக்கிருச்சு பாரு உனக்கு தான் அது வரும் என்று பாட்டி இடையில் குளிர்வித்து வேலை வாங்கிக் கொள்வாள் பிறகு குளித்த தன்னை சீராக்கி கொண்டு பஸ்ஸுக்கு வரத்தான் பொழுதிருக்கும் அவள் அவனிடம் எதுவும் பேசாமல் முதல் நாள் பகுதி வைத்த பட்டியலை எடுத்து விலை பார்த்து எழுத பேரேட்டு புத்தகத்தை எடுக்கிறாள் அவன் அவளுக்கு எதிராக நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு அமருகிறான் அவள் உள்நடுக்கமும் ஒடுக்கமுமாக அமர்ந்து பேரேட்டை புரட்டுகிறாள் என்ன எழுதியிருக்க என்று பார்ப்பவன் போல தலை சாய்கையில் மேஜைக்கடியில் கால் அவளுடைய பாதத்தை அழுத்துகிறது அவள் தேல் கொட்டினார் போல துள்ளி எழுந்திருக்கிறாள் அவனுடைய விழிகளில் ஒரு அந்தரங்க பாவம் இறைஞ்சுவது போல தோன்றுகிறது நா அதற்கு தொடர்பே இல்லாமல் சொற்களை கூட்டுகிறது இன்னைக்கு நீ மட்டும் எதுக்கு வேலை செய்யணும் நான் வேலை செய்ய போறதில்ல நான் இங்கே எதுக்கு காத்துட்டு இருந்தேன் நீ என் சிஸ்டர் மாதிரி எனக்கு எப்பவோ அப்படியே தோணுது ரேக்குன்னு கூப்பிட்டு ஒரு குட்டு குட்டி உட்காத்தி வைக்கலான்னு தோணுது நீ வெறும் வெள்ளையா இருக்க அது கூட இல்ல பச்சையா இருக்க சார் அப்படின்னு மொத்தமா நினைக்க வேண்டாம் என்று துணிகரமாக அவனை கண்டிக்க வாயெடுத்தாலும் படபடப்பாக பேச துணிவு வரவில்லை அவன் சிரிக்கிறான் உனக்காக தான் ரேக் நான் இங்க முன்னமே பிடிச்சி வந்து காத்துட்டு இருக்க இந்த அசட்டு பொண்ணு தனியா வந்து நிக்க போறதே யார்னாலும் குடிச்சிட்டு வந்து இழுத்துட்டு சோலைக்குள்ள பூந்தா கத்த கூட தெரியாதே அப்படி கத்தினால யாருக்கும் கேட்க போறதில்லையேன்னு நினைச்சேன் நான் நினைச்சாப்பல நீ மங்கு மங்குன்னு நடந்து வந்திருக்க ஆபீஸ்ல யாரும் இல்ல வேலையாளுங்க யாரும் இல்ல அசடு இந்த அபாயங்கள் எல்லாம் இப்போது இருக்கின்றன என்று அவன் அறிவுறுத்துகிறானா அல்லது உண்மையிலேயே இங்கே ஆட்கள் எவரும் நடமாட்டம் இல்லை என்று துணையாக நிற்கிறானா மேஜையின் கே காலை அமுக்கும் இவன் இவன் செவிகள் அடைக்கும் போல இருக்கிறது நெஞ்சில் எரியுணர்வு பரவுகிறது இன்னைக்கு போறப்ப எப்படி போவ தெரியாம வந்துட்டேன் நடந்துதான் போகணும் ஜானிராஜ் ஸ்கூட்டர் கொண்டாந்து ஏத்திட்டு போவான் என்று கண்களை சிமிட்டுகிறான் அவள் எதுவுமே பேசாமல் ஜன்னலை வெறித்து பார்க்கிறாள் அவனுடைய நோக்கு அவளுடைய கைப்பையில் மேலாக தெரியும் டிஃபன் சம்புடத்தில் விழுகிறது இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் கொண்டு வந்திருக்க கேர்ட் பர்த் வித் மேங்கோ பிக்கல்ஸா அவள் எழுந்து வெளியே வருகிறாள் சாலையில் சைக்கிளில் தபால்காரன் வருவதை பார்த்துவிட்டாள் அவனும் வெளியே வருகிறான் ஏயா இன்னைக்கே சீக்கிரமா தபால் கொண்டு வந்துட்டியே என்று கேட்டுக்கொண்டே நம்பி தபால்களை வாங்குகிறான் ஒரு விபிபி மணியார்டர் முப்பத்தேழு ரூபாய் வந்திருக்கிறது பணத்தை எண்ணி வாங்கிக் கொள்கிறான் பு ஒரு நூறு இரநூறு இருந்தாலேனோ எடுத்துட்டு போகலாம் முப்பத்தேழு ரூபாய் பிச்சாத்து யாருக்கு வேணும் இந்தா நீயே வச்சுக்க என்று அவள் கையில் கொடுக்கிறான் அவள் எதுவும் பேசாமல் பணத்தை வாங்கி மேஜை இழுப்பறையில் வைத்து பூட்டிவிட்டு பதிவு செய்கிறாள் 
அவன் அலுவலக கடிதங்களை பிரித்து பார்த்துவிட்டு போடுகிறான் மனை ஒன்று என்பதை அறிவுறுத்தும்படி தொழிற்சாலை சங்கு ஒழிக்கிறது உனக்கு பசி எடுக்கல ரேக் என்று அவன் சோம்பல் முறிக்கிறான் வீட்டுக்கு திரும்பி போகும் கவலையில் பசியே தெரியல அவள் முனமுணுக்கிறாள் வீட்டுக்கு போறியா என்ன ரேக் முனமுணுக்கிற என்ன ரேக்கானே யாரும் வீட்டில் கூப்பிட மாட்டாங்க சார் சொன்னானு தான் கூப்பிடுவாங்க தன்னுடைய அதிருப்தியை அவனிடம் எப்படி வெளியிடுவது என்று புரியவில்லை அவளுக்கு சொர்ணான்னு சொன்னா எனக்கு பிடிக்கல சொரண இல்லாதது தான் தோணுது என்று சம்பந்தம் இல்லாமல் சிரிக்கிறான் நல்ல சிவப்பு மீசை இல்லை எனினும் கற்றையான அடர்ந்த முடி பெண்மை கலந்த சாயலுடைய கவர்ச்சியான முகம் சிரிக்கும் போது அது இன்னமும் கூடுகிறது அவன் அவனுடைய கைப்பையில் இருந்து சம்புடத்தை எடுத்து திறக்கிறான் ஆஹா மாகாளிக்கிழங்கு பிக்கிள்ஸ் மாகாளிக்கிழங்குக்கு என்ன இங்கிலீஷ் ரேக்கா எரிச்சலை அடக்கி கொண்டு நான் பாட்டனி படிக்கல சார் என்று மறுமொழி கொடுக்கிறாள் எனக்கு மோர் சாதமே பிடிக்காது என்று கூறிக்கொண்டே அம்மா அதில் அவள் கை ஒட்டாமல் உன்ன பாங்காக வைத்திருக்கும் சிறு தேக்கரண்டியால் அவன் நான்கு வாய் போட்டுக்கொள்கிறான் ஜானிராஜின் கூட்டம் வரும் சப்தம் கேட்கிறது அவள் திருக்கிட்டு திரும்பும் முன் ஜானிராஜே ஹெல்மெட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் குட்டை மீசை விரிய சிரித்து கொண்டு சாப்பாடு நேரமா நான் வேண்டாம வந்துட்டம் போல இருக்கிறது என்று கண்களை சுமட்டுகிறார் அவளுக்கு கிடுக்கியில் மாட்டி கொண்டார் போல இருக்கிறது எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று ரேகாவிடம் கூறிவிட்டு உள்ளே வந்து அலமாரியில் ஏதோ கேட்லாகை தேடுகிறார் நாலு மாசம் முன்ன வந்த கேட்லாக் எங்கம்மா இங்கதான் சார் இருக்கோம் என்று அவளும் தேடும் சாக்கில் எழுந்திருக்கிறாள் அவர் நாவை தொட்டு ஒவ்வொரு பக்கமாக புரட்டுகிறார் இந்த மாரேக்கா ஒரு பில் போடு லேடிலைஸ் ஒரு நாலு தொட்டி பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் தொட்டி தென்னை யாழ்ப்பாணம் பத்து ஒட்டு கொய்யா பெங்களூர் ரகம் பத்து சம்பங்கி எல்லாம் கொண்டு வருவான் பார்த்து பில் போடு நான் வரேன் அரை மணியில் சரி சார் அவர் விறுவிறு என்று ஸ்கூட்டரில் ஏறிக்கொண்டு செல்கிறார் ரேகா நம்பியை துணிவுடன் வெடித்து பார்க்கிறாள் அலுவலகம் இல்லை என்று பொய்யா சொன்னீர்கள் என்று கேட்கும் பார்வை அவன் அவளுடைய சாப்பாட்டில் நான்கு வாய் சாப்பிட்டு விட்டு சாவகாசமாக ஸ்பூனை பானையிலிருந்து நீர் எடுத்து கழுவி கொண்டு வந்து வைக்கிறான் பட்டியல் எழுதும் போது ஆத்திரமாக வருகிறது கயவன் அவளிடம் பொய் கூறுகிறான் நையாண்டி செய்கிறான் என்ன பொருள் அரை மணியில் வந்துவிடுவதாக கூறி சென்ற ஜானிராஜும் வரவில்லை சம்பங்கியும் செடி வகையராக்களுடன் வரவில்லை நம்பி புகைப்பிடித்து கொண்டு வெளியே ஜன்னல் அடியில் நின்று அவளையே பார்க்கிறான் ஒரு சுண்டைக்காய் கொசு கையில் சுருக்கென்று கடிக்கிறது அப்போதுதான் மின் விசிறி சுழலவில்லை விசை நின்றுவிட்டது என்று புரிகிறது அவள் அந்த கொசுவை சுற்றி சுற்றி இரு கைகளுக்குள் அடித்து நசுக்க முயற்சி செய்கிறாள் நம்பி ஜன்னலுக்கு அப்பால் சிரிக்கிறான் அத அப்படி நசுக்க முடியாது என்று கூறும் அவனே அந்த கொசுவை போல சுற்றி வருவதாக தோன்றுகிறது ஒரு மணிக்கு வயிற்றுக்கு போட்டு பழகியிருப்பதால் பசி உணர்வு குழி பறிக்கிறது ஆனால் அவன் உண்டும் மிச்சம் வைத்திருக்கிறான் இப்படி அடுத்து அடுத்து உரிமைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் இவனை எப்படி விளக்குவது சந்தனசாமி நல்ல வேலையாக குரோட்டன்ஸ் பூச்செடிகளை கொண்டு வந்து வைக்கிறான் ஜானிராஜ் முன்னே வர ஒரு நீல வண்ணக்கார் வருகிறது அவர்கள் சென்ற பின்னரும் நம்பி அங்கேதான் சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் இப்படி அவன் இத்தனை நாட்களில் அச்சம் ஊட்டும்படி நடக்கவில்லை அவளுக்கு இயற்கை கடன் கழிக்க செல்லவும் அச்சமாக இருக்கிறது வேறு வழியில்லாமல் அவன் உண்ட மிச்சத்தையே எடுத்து விழுங்குகிறாள் பசி உணர்ச்சிக்கு இதமாக இருக்கிறது அவன் என்று அலுவலகம் லீவு என்று சொன்னதையெல்லாம் பொய் இந்த வேலையை விட்டுவிட்டு வேறு எங்கே வேலை தேடிக்கொள்ள முடியும் வீட்டில் இவனை பற்றி யாரிடம் சொல்லி என்ன வழி கேட்க முடியும் இவன் முதலாளி கோகுலின் இருக்கையில் சமமாக அமருகிறான் வண்டியில் போகிறான் வருகிறான் ஜானிராஜ் கூட இவனிடம் எதுவும் பேசுவதில்லை இவன் கண்ணீர் மல்குகிறது வீட்டு சிறையை விட்டு வெளியே வந்தவளுக்கு இதுவும் ஒரு சிறையாகுமா தோழமைக்கு ஒரு பெண் இல்லை அவன் கூறினார் போல இங்கே முறைகேடு நடந்தால் கத்தினால் கூட வெளியே கேட்காது நான்கு மணிக்கு கோகுலும் நம்பியும் பேசிக்கொண்டு வருகின்றனர் கோகுல் கால் மணி நேரம் இருக்கையில் அமர்ந்து 
தபாலை பார்த்துவிட்டு ஜானிராஜிடம் சில உத்தரவுகளை இருகிறான் பிறகு இருவருமாக செல்கின்றனர் ஐந்து அடித்ததும் அவள் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேறுகிறாள் தொழிற்பேட்டை சாலையில் ஸ்கூட்டர்களும் சைக்கிள்களும் நெருங்குகின்றன பெண்கள் வண்ண வண்ணங்களாய் செல்கின்றனர் மனசோடு ஒரு விடுதலை உணர்வு இரண்டு மைல் நடக்க வேண்டும் என்று கூட தோன்றவில்லை சர்ரென்று ஒரு கார் அவளை இடித்து விடுவது போல வந்து நிற்கிறது ஒரு கணம் தூக்கி வாரி போடுகிறது கோகுலும் நம்பியும் முன்பக்கம் அமர்ந்திருக்கின்றனர் நம்பி பின்பக்க கதவை திறக்கிறான் உட்கார ரேக் இல் வேண்டாம் நான் நடந்து போயிடுவேன் நா குளறுகிறது பரவாயில்ல பஸ் வராதே இங்க இன்னைக்கு நான் நடந்தே போயிடுவேங்க தேங்க்ஸ் உன்ன கடத்திட்டு போயிட மாட்டோம் சும்மா உட்காரு பஸ் ஸ்டாப்ல விட்டுடுவோம் அவள் அஞ்சிய எலிக்குஞ்சு போல் பின்புறத்தை இருக்கையில் ஒட்டிக் கொள்கிறாள் அவங்க வீடு எங்க இருக்கு கோகுலின் கேள்வி சொல்ல ரேக் உன்னதான் யாரு என்னையா சார் எங்க வீடு செவன்டி எயிட் பி சார் அவன் சிரித்து கொள்கிறான் பஸ் நிறுத்தத்தில் வண்டி நிற்கிறது நம்பி இறங்கி கதவை திறக்கிறான் ரேகாவும் இறங்குகிறாள் அவளுடைய அச்சம் இன்னமும் விலகவில்லை பஸ் நிறுத்தத்தில் ஒரே கூட்டம் நீ என்ன அவரே காரை நிறுத்தி ஏத்திக்கிறதா சொல்றப்ப மரியாதை இல்லாம நடந்தே போயிடுவேன்னு சொல்ற சுத்த கண்ட்ரியா நடக்கிறியே உன்னை என்ன கொத்திட்டு போயிடுவாரா நல்லாவே இல்லை நீ நடக்கிற விதம் எனக்கு தெரியாது ஏறிக்கணும்னு நிஜமா அக்கறையோடு கவனிக்கிறவங்கள நம்ப மாட்டேன் திடீர்னு என் மேல சந்தேகம் வந்திருக்கு நான் அஞ்சு பேருடன் பிறந்தவன் நீ என்கிட்ட ஃப்ரீயா பழகாம ஒதுங்குற நம்பி சார் இது எப்படின்னு என்கிட்ட கேட்க மட்டும் வராத ஐ எம் சாரி சார் சரி பின்னவா ஏதேனும் சாப்பிடலாம் வேண்டாம் சார் பஸ் வந்துடும் பஸ் இப்ப வராது உண்மையை சொல்லு உனக்கு பசிக்கல மதியானம் அந்த இவ்வளோண்டு சோறு இன்னுமா பசிக்காம இருக்கோம் வா சீனிவாசா லஞ்ச் ஹோம்ல ஏதாவது சாப்பிடலாம் வேறு வழி இல்லை பஸ்ஸுக்கு வருபவர்கள் தொழிற்பேட்டைக்கு செல்பவர்கள் குழுமம் கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் மாமனுக்கோ சிற்றப்பாவுக்கோ தெரிந்தவர்கள் இருப்பார்களோ என்ற திகில் ஒரு புறம் தோன்றி மறைகிறது உள்ளூர ஓர் சமாதானம் புனைந்து கொள்கிறாள் தலைவலி அதிகமாக இருந்தது ஒரு காஃபி குடிக்க வந்தாள் ஃபேமிலி அறையில் இடமில்லை ஏன் நிற்கிற இங்கே உட்கார ரேக் என்று அவன் மெதுவான மொழியில் மொழிகிறான் ஃபேமிலி ரூமுனா ஒதுக்குப்புறமா இருக்குமேனு பார்த்த அதா இல்லையே பரவாயில்ல ஃபேமிலி ரூமே ஃப்ராடு ஃபேமிலி இல்லாதவங்க தான் அப்படி ஒரு மறைப்பு போட்டுக்குவாங்க அவனுடைய கண்களில் கேலி இழைகிறது ஒரு பணியாளன் வந்து வழக்கமான கேள்வியை கேட்கிறான் என்ன வேணும் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் கோதுமை அல்வாவா ஆமாம் சார் ரெண்டு பிளேட் கொண்டு வரவா ஆமாம் போண்டா சட்னி ஆளுக்கு ஒரு நெய் ரோஸ்ட் காஃபி ஐயோ என்னங்க என்று அவள் கண்கள் அகலுகின்றன அவனுடைய கால்விரல் மெல்ல அவள் விரல்களை தீண்டுகின்றன அவள் அனர்பட்டார் போல இழுத்து கொண்டு அவனை பார்க்கிறாள் கொக்கியாக அவன் செரிப்பு வளைகிறது முத முதல்ல உனக்கு ஒரு இனிப்பு வாங்கி கொடுக்க கூடாதா நானு இந்த ஹோட்டல் அல்வா நல்லா இருக்கும் சம்பளம் முதல்ல வாங்கினதும் உன்கிட்ட ஸ்வீட் வாங்கித்தான்னு கேட்டேன் நீ கொடுக்கல நான் கொடுக்க கூடாதா இந்த பேச்சில் எப்படி குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒவ்வொரு சம்பளமும் கொண்டு போய் கொடுக்கிறாளே கோவிலில் தேங்காய் உடைத்தார்கள் அவ்வளவே என் மகள் வேலை செய்து சம்பளம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா என்று தாய் என்ன சிறப்பு செய்தால் ஒரு இனிப்பு பாயாசம் கிடையாது ஒரு ரவிக்கை துணி அவளுக்கு எடுத்துக்கொள்ள உரிமை இல்லை சம்பளப்படம் முழுதும் செலவாயிற்று வீட்டில் உள்ளவர் அனைவருக்கும் அவரவருக்கு பிடித்த ரவிக்கை துணி வாங்குவதற்கு அந்த கணத்தில் அவனிடம் தன் வீட்டை பற்றிய ஆற்றாமைகளை அவனிடம் கொட்டிவிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது பொன்னிறமாய் அல்வா முந்திரி பாதாம் கீறுகளுடன் நெய் வடிய தட்டில் வருகிறது காணும் போதே நாவில் நீர் சுரைக்கிறது பிறகு முறுமுறுவென்று போண்டா சட்டினியில் முழுக வைக்கலாம் அவனுக்கு முன் ஆவலை காட்டிக்கொண்டு சாப்பிட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விண்டு சுவைக்கிறாள் நீ இதுக்கு முன்னா இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கியா ரேக் இல்லை என்று கூற நாணமாக இருக்கிறது தலையை அசைக்கிறாள் அமைதியாக இந்த ஹோட்டல் வெகுநாளாகவே எனக்கு பழக்கம் எங்க வீட்டில் ஹோட்டல் நாளே நல்லா இருக்காதும் வாங்க உங்க வீட்டில் ஒரு நாள் கூட உன்னை ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனதில்லையா 
ஏதோ எப்பனாலும் வெளியூர் போனால் சாப்பிட்றது தான் ஊரில் இருக்கிறப்பவே ஓட்டலில் வாங்கி தின்னுவது பிரிக்காது பல பேருக்கு இப்படி அபிப்பிராயம் இருக்கு ஆனால் நீ வீட்டிலேருந்து கட்டி வரும் துளி சோறு பத்துமா எனக்கு பத்தாதுப்பா என்னங்க செய்வது பண செலவு அதிகம் இல்லையா இருந்தா என்ன நீ ஒரே பொண்ணு தான் நீ இருந்தா என்னங்க சித்தப்பாவுக்கு நாலு குழந்தைகள் அத்தைக்கு ஆறு சின்னம்மாவுக்கு பாதி நாளும் சீக்கு ஆஸ்துமா அத்தைக்கு அது சரி உங்கள் குடும்பத்தில் இவங்கெல்லாம் எதுக்கு வராங்க அவங்க தானே எங்கள் குடும்பம் எங்கள் அப்பா இல்லை அம்மா அவளையும் மீறி சொல் தெரித்து விட்டது தவறு செய்து விட்டார் போல கீழே தாழ்ந்து கொள்கிறாள் ஓ உங்கள் அப்பா யாரோ நாட்டிக்காரிய பிடிச்சிட்டு ஓடிட்டதாக உங்கள் மாமா சொன்னார் போல இருக்கு அப்படியா அப்படியா சொன்னாரு அதெல்லாம் இல்லை விருட்டென்று மறுக்கிறாள் பின்ன எங்க அப்பா நான் இப்போதான் அவரை நல்லா புரிஞ்சிருக்கேன் அவர் வெந்த சொத்த தின்னுட்டு வருஷம் ஒரு பிள்ளைக்கு அப்பாவாகிறது தான் மனுஷன்னு நினைக்காத பிரகிருதி அவன் கழுக்கென்று சிரித்து தலையை தட்டி கொள்கிறான் வீட்டில் குமையும் கசகசப்பு தாங்காமல் மனதுள் பொறுமி பொறுமி பட்டென்று வெடித்துவிட அவள் சில கணங்கள் தன்னை இழந்திருக்கிறாள் மென்மையான நாண உணர்வுகள் கழன்று விடவில்லை என்றாலும் இந்த விஷயத்தை சாதாரணமாக கூறியிருக்கிறாள் அவன் சிரித்ததும் அவள் நிமிர்ந்து அவனை பார்க்கையில் முகம் சிவந்து விடுகிறது நீ பலே ஆள் ரேக்கா உன்னை போய் வெள்ளை பச்சைன்ன என்று அவன் குறுநகை செய்கிறான் பின்ன என்னங்க வருவாய் ரொம்ப பற்றாத நிலைக்கு இது போல் மாத்தி 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 பிள்ளை அழுகுரல் கேட்பதுதான் காரணம் ஹைசி உன் வியூஸ் இப்பவே புரிஞ்சு போச்சு அப்போ உனக்கு ஆசைக்கு ஒரு மகள் ஆஸ்திக்கு ச நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன் அது சரி மேலே சொல்லு உங்க அப்பா நாட்டியக்காரி இல்லைனா பின்ன எப்படி அவர் ஒரு பொயட் அவர் எங்க வீட்டில் ஒருத்தரும் புரிஞ்சுக்கல பணம் சம்பாதிக்கலேன்னு எல்லோரும் சாடையா சொல்லி மனசை நோகரிச்சிருக்காங்க அவருக்கும் ரொம்ப வீம்பு மனசு வெறுத்து போயிட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஹைசி அப்ப நாட்டியக்காரி இல்லை அதெல்லாம் இல்லை சார் இவங்களால ஒரே திசையில் தான் எண்ண முடியும் அவள் விடுக்கென்று எழுந்து சென்று கை கழுவி கொள்கிறாள் எதிரே கண்ணாடியில் யார் யாரோ அவளை பார்ப்பதாக தோன்றுகிறது விரைந்து நாற்காலி பக்கம் வந்து கைப்பையை எடுத்துக்கொள்கிறாள் நம்பி பில்லை எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எங்க வீட்டில் இதை ஒப்பவே மாட்டாங்க அப்பா உன் முகத்தில் சிரிப்புக்கான சந்தேகத்தை போக்க எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு எங்க வீடு ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் சார் சந்தேகமா தோணினா நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வராதபடி செய்திருவாங்க எதுக்கு சந்தேகம் தோணணும் பஸ் நிறுத்தத்துக்கு வருகையில் அவள் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பழைய பெல்ட் தொப்பியை முகத்தில் சரிய வைத்து கொண்டு வாயில் பீடியுடன் நிற்கும் ஆளை காண்கிறாள் அவன் அயம்ய கில்லர் விழிகள் நிலைக்கின்றன அதே சமயம் அவனும் தன்னை பார்க்கிறான் என்று தோன்றுகிறது அவன் சிரிக்கிறான் அவளுக்கு நம்பியுடன் தன்னை அவன் கண்டுவிட்டதாக உறுத்த அந்த உறுத்தலில் குப்பென்று சூடு பரவுகிறது யார் அது ரேக் உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறான் நம்பி காதலியில் கிசுக்கு சிக்கிறான் அவரை பார்த்தா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் ஃபுல்லா தண்ணி போடுறவனு தோணுது ஓ நல்ல வேலையாக பஸ் வந்து விடுகிறது அவள் முன்பாக ஏறி விடுகிறாள் ஹோகே என்று விடை கொடுக்கிறான் அத்தியாயம் ஐந்து ரேகா செய்யத்தகாத தவறை செய்துவிட்ட பரபரப்பில் நேரமாகிவிட்டது என்ற குற்ற உணர்வில் விரைந்து நடக்கிறாள் இருள் அடர்ந்து பரவி இருக்கிறது தெருவில் அரவமே கேட்கவில்லை ஆனால் அவளுடைய அடியோசை செருப்பொலிதான் அவளை அச்சுறுத்த பெரிதாக கேட்கிறதா அவளுக்கு சற்றே நின்று பின்னால் தன்னை தொடர்ந்து வருகிறாரா என்று சோதனை செய்யவும் அச்சமாக இருக்கிறது நேரமாகிவிட்டது என்று மாமன் அவளை தேடி பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்றுவிட்டு அவளை கோபிக்க விரைந்து வருகிறாரா திண்டி வழக்கம் போல் வல்வல் என்று குலைக்கிறது அவளாகவே வாயில் கதவை திறந்து கொண்டு போகிறாள் வராந்தாவில் விளக்கு இல்லை குழந்தைகள் அறவமே கேட்கவில்லை பாட்டி நடுக்கூடத்தில் குழந்தையை மடியில் போட்டுக்கொண்டு அதன் மலச்சிக்கலுக்கு மருத்துவம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாள் சொர்ணமா ஏன் தங்கச்சி பொழுதோட வீடு வரதில்லைன்னு ஆயிப்போச்சே அன்னைக்கு ஏ அடிச்சு வந்த இன்னைக்கு எட்டு அடிக்க போகுது நேரம் ஆயிட்டது பாட்டி 
பஸ்ஸு பஸ் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைக்கு உள்ளார காலம்பரும் நடந்து போனேன் இப்போவும் நடந்து தான் வந்தேன் அது என்னமோ பொண்ணுங்களை கட்டி கொடுக்காம வேலைக்கு அனுப்புறது சரஸ்வதி வேலைக்கு போகிற மருமக வேண்டான்னு சொன்னாலாம் மீஞ்சூருக்கு போயிருந்தப்ப ராமசாமி பார்த்தானா ஆனால் அந்த பையன் செதம்பரம் இதை தான் கட்டிக்கு வேணே இருக்கிறாப்பலன்னா கட்டி கொடுத்து கால காலத்தை செய்யறதை விட்டுட்டு என்ன வேலை இது ரேகா விருட்டென்று உள்ளே செல்கிறாள் ஏன் கண்ணு இந்நேரமாச்சே எனக்கு துடிச்சு போச்சு பாட்டி வேற அலட்டுட்டே இருக்காங்க மாமா சித்தப்பா எல்லாரும் எங்கே சுகுணா ரமணி சோமு தன்மதி யாரையோ காணும் எல்லாம் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க இன்னைக்கு அங்க அருளானந்த சுவாமி வந்து பிரசங்கம்ல காஃபி வச்சிருக்க குடி கால் கை கழுவிட்டு வந்து இல்லம்மா சாப்பாடு சாப்பிடுற என்று கூறும் அவளுக்கு போண்டாவின் மனம் இன்னமும் அடித்தொண்டையில் தங்கியிருக்கிறது அம்மா பாட்டி இப்படி கல்யாணம் பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தா நான் இந்த வீட்டை விட்டு ஆஃபீஸ்க்கு பக்கமாக வீடு பார்த்து உன்னையும் அழைச்சிட்டு போயிடலான்னு நினைப்பேன் கல்யாணம்னு சொல்லுவதே பிடிக்கலை நானும் இந்த குடும்ப சேத்துலையே கட்டிக்கிட்டு வருஷம் ஒன்று பித்துக்கணுமா சிவகாமி மௌனமாக இருக்கிறாள் ரேகாவுக்கு யார் மீதேனும் எதற்கேனும் எரிந்து விழ வேண்டும் போல இருக்கிறது அப்போது வாயிலில் பேச்சரவும் கேட்கிறது யாரது என்று பாட்டி யாரையோ வாயிலில் கேட்கிறாள் நான் தான் என்ற குரல் மெல்ல இழைந்தார் போல வந்து ரேகாவின் இதயத்தை தொடுகிறது ஆனால் பாட்டி குழந்தையின் வயிற்று நோயை தீர்த்துவிட்டு பின்கட்டுக்கு போகிறாள் நகு வாச விளக்க போடு வாசல்ல யாரும் வந்தாலோ தெரியாது காலம் கெட்டு கிடக்கு நாய் கொலைக்குது அத்தை விசையை அமுக்கிவிட்டு இது என்ன கருமோ ஃபீஸ் போயிடுச்சு போல இருக்கு என்று கூறியவள் அதட்டலாக யாரையா என்று கேட்கிறாள் சௌந்தரம்மா அவங்க இல்லை இருக்காங்க யாரு நீ நான் வந்து வந்து அவங்க மகன் ரேகா வாயிலுக்கு பாய்ந்து வருகிறாள் அம்மா அம்மா இங்கே வந்து பாரு யாரோ ஒருத்த வந்து உங்கள் மகங்கிறான் என்று நாகம்மா கூவ சின்னம்மாவும் வாயிலுக்கு வருகிறாள் பாட்டியும் வருகிறாள் இது என்னடி அதிசயம் வரவன் கிடுகிடுன்னு சமையல் ரூமுக்கு போவான் பெஞ்சில் உக்காருவான் இவன் வாசல நிற்கிறதாவது யாரப்பா நீ எங்கேருந்து வர ரேகா பஸ் நிறுத்தத்தில் பார்த்த கோலத்தில் பெல்ட் தொப்பியை கையில் வைத்திருக்கிறான் என்ன தெரியலையாம்மா உங்கள் மகன் மகன் அரசு அவனுக்கே குரல் தடுமாறி கரைகிறது தடால் என்று வாயிற்படியை தொட அவளுடைய காலடியில் விழுந்து பணிகிறான் சிவகாமி சட்டுன்னு விளக்கேத்திட்டு வா சிம்னு விளக்கேத்திட்டு வா ஆண்டவனே அலைய குலைய அம்மா சாமி அலமாரியிலிருந்து கைவிளக்கை தூக்கி கொண்டு வருகிறாள் அது வாயிலுக்கு வரும் முன் அணைந்து போகிறது ஊசி விழுந்தால் எழும் நிசப்தம் சிம்னி விளக்க ஏத்திட்டு வாய அத்தை கொண்டு வந்த விளக்கை வாயிற்படியில் கொண்டு வந்து அவர் முகத்துக்கு முன் நீட்டி பார்க்கிறாள் பாட்டி மீசை தாடியை நனைக்கும் கண்ணீர் ஆனால் அவள் மகனா அவனா இப்படி நெற்றி மென்மையாக இருக்கும் செவிகள் கூட தடித்து போனார் போல இருக்கிறது கட்டம் போட்ட அழுக்கு அரை சட்டைக்கு கீழ் அவனுடைய கை முண்டும் முடிச்சுமாக நரம்புகள் தெரிய காய்த்து போயிருக்கிறது முடி நீண்டிருந்தாலும் அடர்த்தி தேய்ந்திருப்பது நன்றாக தெரிகிறது நான் நான் மாறிதான் போயிருப்பம்மா உங்க மகன் இடைவெளியில் செத்து போயிருந்து மீண்டு வர சிவகாமி என்ன தெரியல குரல் கூட இப்படி கட்டையா மாறி போகுமா பாட்டி பேசாமல் நிற்கிறாள் குழந்த ஸ்வர்ணரேகான்னு பேர் வச்ச அப்பா நானு நேத்தே சொல்ல துடிச்ச நான் எப்படியோ கண்ணு திறந்துட்டே பாவ குழியில் விழுந்துட்டேன் ஆனால் ஏறி வரணுன்னு வந்திருக்க என்னை ஏன் எல்லாம் அப்படி பார்க்குறீங்க நாகு உன் குழந்தைகளை தூக்கி சம்மந்த அண்ணனா அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கின்றனர் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் பெருந்து போனாலும் கூட ஒரு தடயம் இருக்கும் குரலும் கூட மாறி போகுமா அம்மா அன்னைக்கு பஸ்ஸில் பார்த்தேன்னு சொல்லலை 
இவரு இவர் தம்மா ஐயோ என்று செவிகளை பொத்தி கொள்கிறாள் சிவகாமி என்ன சொல்லிச்சு சொன்னா ஓ நான் கேட்டேனே குடிச்சிட்டு யாரோ கசாப்பு வேலைக்கார உட்கார்ந்திருந்தான்னு சொல்லிச்சு தான் தாயுடன் பேசியதை அவள் எப்போது ஒட்டு கேட்டாள் சின்னம்மாவுக்கு எப்போதும் இதில் தனி சுவை ரேகாவுக்கு அவர் கையை பற்றி அழைத்து வர வேண்டும் போல இருக்கிறது ஆனால் உயிர் துடிப்பே அற்றார் போன்று பாட்டியும் அம்மாவும் எப்படி அசைவற்று நிற்கின்றனர் ஐ எம் எ கில்லர் பாரசீக மொழியில் மதுவுக்கு திரை என்று பெயர் பேச்சொலிகள் கோவையாக இல்லாத சல்லாத்துக்கில் மூடியதொரு குழப்பத்துக்குள் முணுமுணுக்கென்று மினுக்கும் உயிர் துடிப்பை ரேகாவினால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் இதை பாரப்பா உன்னை எங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியலை நீ பகலில் வராமல் இருட்டில் வந்திருக்க எங்கள் மாப்பிள்ளை பையன் எல்லாம் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்துக்கட்டும் ஆ பிள்ளைங்க இல்லாமல் நாங்கள் எதுவும் தீர்மானம் செய்கிறதுக்கில்லை நீ போய் அப்பால இரு என்று கூறும் முதியவளுக்கு குரல் நடுங்குகிறது அம்மா அடிவயிற்று சுவாலையின் கொழுந்து போல் அக்குரல் ஒலிக்கிறது அவள் பெற்ற அன்னை இல்லைதான் எனினும் நான் மாறி போயிட்டேன் ஒத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வருஷ காலமாக ஒரு கொலை தொழிலில் ஈடுபட்டு நான் என்னையே கொண்டுட்டேன் யாருக்காக எதுக்காக நான் வேலை செஞ்சு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சேனோ அந்த மூல காரணத்தையே நான் செஞ்ச வேலை இரையாக்கிடும்னு தெரியாமல் குழியில் விழந்துட்டேன் இப்போ அதிலிருந்து மீளணும்னு வந்திருக்கேம்மா என் தூக்கம் மயக்கம் பயங்கர சொப்பனும் கலைஞ்சி போய் வந்திருக்கேன் சிவகாமி என புரிஞ்சுக்கலையா நீ சிவகாமி சிலையாக நிற்கிறாள் மாமியை பார்க்கிறாள் முகத்தை மூடிக்கொண்டு சமையலறைக்குள் சென்று விம்புகிறாள் ரேகாவினால் தாயின் நடத்தையை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர் தந்தைதான் என்று முழுதாக அவள் நம்புகிறாள் ஏம்மா என் புருஷ வரணும் வரணும்னு நோம்பிருந்து வத்தி மெலிஞ்சியே ராவெல்லாம் கண்ணீர் விட்டியே இப்ப அவர் வந்து வாசல நிக்கிறப்ப உள்ள வாங்கன்னு சொல்லாம ஏன் அழற உங்க அப்பாவா இல்லடி கண்ணு அவரு அவரு எங்கோ ருஷ்கேசத்துல இருப்பாரு காசியில இருப்பாரு இவரு யாரோ என்று விம்புகிறாள் பாட்டியிடம் அச்சமா பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு முன்ன பாடியில மேக்கால வீட்டு சீதாராம வந்தான் அடையாளம் அப்படி தெரியாம போயிடுமா நாலு வருஷம் கூட ஆகல இப்படி உடம்பு குரல் எல்லாம் மாறிடுமா இதற்குள் குழந்தைகள் வந்துவிட்டார்கள் பூந்தமல்லியிலிருந்து சின்னம்மாளின் தம்பி ஞானசுந்தரம் வந்திருக்கிறான் பாட்டிக்கு முன் நாகம்மா அவனை காட்டி நடந்ததை கூறுகிறாள் அடி செருப்பால இவ இந்த வீட்டு மகனா என்று மாமா டார்ச்சை அடித்து பார்க்கிறார் இவன் எவனோ வாண்டட் பேர் வழி போல எவ்வளவு தைரியமா வேஷம் கட்டியிருக்கான் இல்ல தம்பி ஆமா அண்ணனை போலவே இல்லையே அவரு இன்னும் சிவப்பு இல்ல பேசாம போலீஸ்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாமாமா என்று ஞானம் யோசனை கூறுகிறான் போலீஸ் என்னடா போலீஸு இவனை இப்ப இங்கேயே உண்மைய கதர அடிக்கிற திருட்டு பையன் அப்பவே கோயிலுக்கு போறப்பவே பார்த்த கல்வாட் பக்கம் ஒண்டிக்கிட்டு இருந்தான் அகப்பட்டத சுருட்டிட்டு போற வழி உள்ளே சென்று சித்தப்பாவின் இடுப்பு பட்டை தோல் பட்டையை அவர் எடுத்து வருகிறார் மாமா இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா என்று ரேகா கத்துகிறாள் நீ போ அப்பால அவளை ஒதுக்கிவிட்டு அசையாமல் நிற்கும் அவனை தோல் வாரினால் மாமன் அடிக்க ஓங்குகிறார் கல்லூலி மங்கம் போல நிக்கிறான் பாரு பாத்தீங்களாமா அதான அண்ணன் ஒரு ஊசி குத்தினா துடிச்சு போகும் இவ எத்தனை கெட்ட எண்ணத்தோட படியேறி அம்மாடி ஊரு எப்படி கெட்டு போச்சு முழிச்சிட்டு இருக்கப்பவே மிளகா இறக்கிறாங்க திருட்டு பயலே எங்களையா ஏமாத்துற இப்பெல்லாம் இப்படித்தான் ஏதானும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டே உள்ளார பூந்துடுறாங்க போடா போ போவிலிய திருடனாக இருந்தா இப்படி அடிபட்டு கொண்டு நிப்பானா அவர் அவனை விரட்டி கொண்டு செல்கிறார் அவன் அவர்களை பார்த்து கொண்டே பின்னே பின்னே நகர்ந்து செல்கிறான் அவளுக்கு ஏதோ சினிமா காட்சி காண்பது போல இருக்கிறது வெளி கதவுக்கு பின் இருட்குகையில் அவனை தள்ளி கதவை சாத்தி தாழ் போட்டுவிட்டு மாமா வருகிறார் தோல் துண்டை உதறி போட்டுக்கொண்டு வெற்றி வீரனுக்குரிய பெருமிதத்துடன் வருகிறார் என்னமா பொய் சொல்றான் அத்தை அப்பாவை பற்றிய செய்திகளை நினைவூட்டி 
இவர் அவர் இல்லை என்று நிருபப்பதிலேயே கண்ணாக இருக்கிறாள் அண்ணன் பொங்கலப்ப வந்துட்டு போச்சே அப்போ கூட பைய தூக்கின்னு நேரம் உள்ளார வரலையா என்ன ஆயிரம் சண்டை போட்டாலும் ஒரு பழம் பூவில்லாமல் வாசலில் வந்து நிற்கவே மாட்டார் அதுக்கு முன்ன ஒரு தபா கொடி முந்திரி பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து உலர வச்சுட்டு இந்த பெஞ்சில் உட்காந்து பல நாளாக இருந்தாப்பல போல படிச்சுட்டு இருந்தார் ஏதோ புத்தகத்தை வச்சுட்டு இவனுக்கு பொய்ய சொல்லிட்டு வந்தாலும் உள்ளார வர துணிச்சல் இல்லை மக உன் மகன்னு சொல்லிட்டு வாசலை நிற்பானா இன்னும் என்ன கன்றாவையெல்லாம் பார்க்கணுமா தெரியல அத்தினி அடியையும் வாங்கிட்டு சும்மா இருந்தானே அவனா இருந்தா அந்த வார்பட்டையை பிடுங்கிட்டு ஏண்டா உனக்கு பைத்தியமான்னு கேட்க மாட்டான் என்று பாட்டி புலம்புகிறாள் ஒருத்த தினமும் நூத்துக்கு மேற்பட்ட ஆடுகளை விட்டுனா முகம் பயங்கரமாயிடாது என்று ரேகா நியாயம் கற்பிக்க முயலுகிறாள் சிவசிவா சிவா வாய கழுவிக்கணுவா இந்த வீட்டில் பிறந்தவன் அதோ ஈஸ்வரனார் இருக்காரு வேலை கிடைக்கலனா என்ன செய்தாலும் இதுக்கு போவானா என்று பாட்டி மடக்குகிறாள் அது எப்படி சொல்ல முடியும் அவரை முகமெல்லாம் தாடி மீசைய கலைய சொல்லி விடிஞ்சு தீர விசாரிச்சிருக்கலாம் பொய்யானா போலீஸில் ஒப்படைக்கலாமில்ல இந்த பொட்டை பசங்க படித்து வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன துணிச்சல் வருது பாத்தியா என்னம்மா பேசுது பாரு என்று சிற்றப்பா பாடுகிறார் அண்ணன் ஒரு பூவை கிள்ள பொறுக்காது ஒரு வாட்டி எலிப்பொருளில் விழுந்த எலிய சாகரிக்காம திறந்து விட்டுட்டாரு இல்லையா அண்ணி இவன் எவனோ புறம்போக்கு பையன் விசாரிச்சிருப்பான் இந்த வீட்டில் இப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்திருக்கான் தொடர்ந்து இம்மாதிரி ஆள்மாறாட்டம் செய்து அகப்பட்டதை சுருட்டி கொண்டு சென்றவர்களை பற்றிய கதைகளாக அளக்கிறார்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுகிறார்கள் படுக்கை போடுகிறார்கள் அவளுடைய தாயும் கூட வழக்கம் போல இயங்குகிறாள் ரேகாவுக்கு சோறு பிடிக்கவில்லை அன்றைய பகலின் நினைப்புகளே மறந்து போகின்றன சமையல் அறையை அடுத்து சுவாமி அலமாரியில் உள்ள அறையில்தான் அவளும் தாயும் படுத்துக் கொள்வார்கள் வெளிச்சமும் வெண்மையும் காணாத அறை படுத்துக் கொண்டிருக்கையில் கால்களை நன்றாக மூடிக்கொள்ளவில்லை எனில் பெரிய பெரிய கரப்பான் பூச்சிகள் காலை சுரண்ட வந்துவிடும் இந்த அறையில் அவளுடைய தந்தை சொந்தமாக இருந்ததுண்டு இன்று அவரை எல்லோருமாக வெளியே தள்ளிவிட்டார்கள் அடித்து விரட்டிவிட்டார்கள் அம்மா நீ கூட இவ்வளவு கல் நெஞ்சு காரியா இருப்பேன்னு நான் நினைக்கல கண்ணு நான் என்னடி செய்வேன் உன் அப்பா இப்படியும் என் தலையில கல்லை போட்டு கழுத்த நெறிப்பார்னு நான் நினைக்கலையே அம்மா நீ அவ தானே நம்புற இல்ல அப்ப நான் என்னம்மா சொல்லுவேன் ரிஷிகேஷத்தில் இருக்காரு காவி கட்டிட்டு இருப்பாருன்னு பெருமையில் இருந்த என் மூஞ்சியில் கரிய தித்திட்டு இந்த கோலத்தில் பாவத்தை கொட்டிப்பாரா பெல்ட்டை வச்சு அவர் அடுக்கையில் நெஞ்சு வெடிச்சு வந்தது ரேகா பழமாய் பிழியும் அவள் கண்களை துடைக்கிறாள் அழாதேம்மா அவர் முகம் மாறியிருக்கு குரல் மாறியிருக்கு ஆனால் ஏதோ ஒன்று மாறலை அவர் நடந்து வரப்ப என்னை பார்த்து நேற்று சிரிச்சப்ப இன்னைக்கு கூட பஸ் ஸ்டாப்பில் சிரிச்சாரு நான் வந்தால் அதே பஸ்ஸில் தான் இவரும் வந்திருக்கணும் நான் என்ன கண்ணு பண்ணுவேன் இந்த ஊர் உலகம் முழுக்க அவருக்கு தொழிலே அம்புடலையா எத்தனை பேர் எத்தனை வேலை செய்கிறாங்க என் பாவமாக இது பையனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க போன இடத்துல அந்த அம்மா மார்க்கெட்டுக்கு போக சொன்னாங்கன்னு வேலையை விட்டுட்டு வந்தார் அவரா இப்படி நீ தான் நகை நட்டு சேலை வாங்கி தரலன்னு பிடுங்கியிருப்ப சிவகாமியின் இதழ்கள் அசையவில்லை பிடுங்களா அது ஒரு உரிமை கட்டியவன் எல்லா சிறப்பையும் கொண்டு வந்து போற்றுவதை தான் பெண் எதிர்பார்ப்பாள் ஒரு பொண்ணும் பிறந்து ஆளாகி நிற்குது இப்படி எத்தனை நாள் சிறுமை தின்னணும் நீங்க நல்ல நிரந்தர வேலைன்னு இல்லாம படிமதிக்க வேணான்னு கடிந்து கொண்டது மெய்தான் அதற்கு ஏமா கசாப்பு வேலை செய்யறத அவ சொன்னாரு அதை பத்தி இப்ப என்ன நீ தான் அவரு உன் புருஷ இல்லைன்னுட்டியே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல கண்ணு அழாதம்மா சும்மா அழுது என்ன பிரயோஜனம் சந்தர்ப்பம் வரப்ப உனக்கு ஒண்ணுமே சொல்ல தோணல கண்ணு அவரு உங்க அப்பாவா இருந்தாலும் தான் எப்படிமா இந்த வீட்டில் கொண்டாந்து வச்சுக்க உங்க பாட்டி சம்மதிக்கும் குடி முழுகிடுமா அவரு தெரிஞ்சுதானே கடை தேரணும்னு பிச்சை கேட்பது போல பரிதாபமாக வந்தாரு குடிச்சிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னேன் இங்க வந்து இன்னும் என்னென்ன பழக்கமோ அப்படின்னாலும் அவரை வீட்டை விட்டு துரத்துவது சரின்னு நினைக்கலாமா என்னம்மா பண்ணுவேன் நானு 
இப்ப இதுவே அவரு ஜம்முனு ஒரு காரில் வந்து இறங்கி பணக்காரராக பட்டு பொண்ணு கொண்டாந்தா அவர் ஆள் மாறி இருந்தா கூட நீங்க சந்தேகப்படுவீங்களா அடிச்சு விரட்டுவீங்களா அது எப்படிம்மா நான் நாலு வருஷம் அக்கறை சீமைக்கு போய் சம்பாதிச்சு வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் இப்படி மாறி போனேன்னு சொல்லுற வரையிலானோ தயங்குவீங்களா மாட்டீங்க அம்மா உன்னுடைய பக்தி விரதம் அன்பு எல்லாம் பொய் பொய்யின்னு நிரூபிச்சிட்ட கண்ணு என்ன கொத்தாதம்மா நான் இடுக்கையில் அகப்படாப்பில் இருக்க உன் பாட்டி எல்லாம் அவர மகன் ஒத்துக்காத ஆள் நான் போய் எப்படிம்மா புருஷன்னு சொந்த கொண்டாட நான் இப்போ பாட்டியை பற்றி கேட்கல உன்னை கேட்குற உன் நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லு உன் புருஷர் உன் குழந்தைக்கு தந்தை அவர் வாழ்க்கையில் பணம் சம்பாதிக்கும் லட்சியம் பெருசுன்னு நினைக்காதவர் உலகின் கவடு சூது தெரியாதவர் அவர் எப்படி கொலை தொழிலுக்கு போனாருன்னு நமக்கு ஆதி அந்த தெரியாது ஒரு கொஞ்சுக்கு தீம்பு பொறுக்காத மென்மையான மனசுடைய அவரு அதர்மில்லாத கொலை தொழிலை மேற்கொண்டு தன்னையே அழிச்சுக்கிட்டார்னா அதுல ஒரு வரலாறு இருக்கு நினைவை மறைக்க அவர் குடிச்சு இருக்காரு அது தெளிவு இப்ப அந்த வாழ்க்கையை விட்டு இங்கே நிழல் தேடி ஒதுங்க வந்திருக்காரு நீ ஏத்துக்கொள்கிறாயா அதுதான் கேள்வி வீட்டுல யாரும் ஏற்காம நான் எப்படியம்மா அவரை ஏற்று சமாளிக்க முடியும் ரேகாவின் புருவங்கள் கூடுகின்றன இந்த அம்மா கணவனின் நல்வாழ்வுக்காக தவம் இருக்க இல்லையா பணத்துக்காகத்தான் தவம் இருந்தாலா பணம் கொடுக்கும் வளமான வாழ்வுக்கு நகைக்கு ஊரார் மதிப்புக்கு அம்மா இந்த வீட்டை நீ நாளையே உதறி விடலாம் எனக்கு துணிச்சல் இருக்கு இந்த வீட்டில் காலையிலிருந்து இரவு வர அடுப்படியில் உழலுற கிணற்று நீர் இறைத்து தேயிற இந்த உழைப்பை நீ எங்கு வேண்டுமானாலும் செய்து பிழைக்கலாம் ஐயோ பாட்டி கேட்டா என்ன நினைப்பாங்க எதை நினைச்சி கண்ணியமாக இருக்கும் குடும்ப நிழல விட்டு ஓட முடியும் ரேகாவுக்கு உறக்கமே வரவில்லை குழப்பங்கள் உறக்கம் கூடாமலே கலைகின்றன எப்படி பார்த்தாலும் அவரை அடித்து விரட்டியது நியாயமே இல்லை என்றுதான் தோன்றுகிறது சிவகாமியும் தூங்கவில்லை முதியவளும் உறங்கவில்லை அத்தியாயம் ஆறு ஒரு பெரும் தூக்கத்தின் இடையே வானவில்லின் வண்ண ஒளிகளோடு கூடியதொரு அற்புத கனவை கண்டு விழித்து நல்ல வெளிச்சத்தை நோக்கி நம்பிக்கையும் ஆவலுமாக சென்றவனுக்கு வண்ணங்கள் வெறும் இரத்தமும் நினமும் இருட்குவையும் தான் என்ற உண்மை புலனாகிறது ஆசைகளும் நம்பிக்கைகளும் பட்டென்று அருந்து குழம்புகின்றன மண்டை குப்பென்று வியர்த்து வெடித்துவிடும் போல இருக்கிறது தலை தொப்பியை கழற்றி துடைத்துக் கொள்கிறான் கண்ணீர் விட்டு அழுதால் கரையக்கூடும் என்றதொரு மெழுகு பந்து நெஞ்சில் அடைந்து கொண்டு உருகுகிறது ஆனால் உருக்கத்தில் அனலின் வெம்மை மிகுதியாகிறதே ஒழிய கண்ணீர் வரவில்லை நாய் ஒன்று அவனை தெருவில் துரத்துகிறது தனக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதையே அவனால் தெளிவாக சிந்தனை செய்ய முடியவில்லை முன்பு அவனுக்கு கண்கள் திறந்திருந்தாலும் அறியாத குழந்தையாய் வழிமாறி யாருடைய தோளிலோ சென்று தன் பெற்றோரையும் சுற்றத்தையும் மறந்திருந்தான் வழிமாறாட்டத்தை அவன் எப்படியோ உணர்ந்து இன்று திரும்பி வந்தான் சிவகாமி அவனை ஏற்கவில்லை அவன் சொந்தமாக மதித்திருந்த சூழலுக்கே அவன் அந்நியமாகிவிட்டான் உடம்பில் சட்டையை மீறிக்கொண்டு விழுந்த அடிகள் உள்ளத்தில் விழுந்த அடிக்கு மேல் கொடுமையா என்ன புறத்தோளில் இந்த அடிகள் இரத்தம் கசியும் எரிச்சலை தோற்றுவித்ததையே அவன் வெகுநேரம் சென்ற பின்தான் உணர்கிறான் இந்த நாட்களில் அவன் தனக்குத்தானே மாறிவிட்டானா பார்க்கப் போனால் அவன் யார் அவன் என்பது யார் அவன் செய்த கருமத்தினால் எப்படி மாறுபட்டான் அவனுடைய குழந்தை அவன் பார்த்த மாத்திரத்தில் அறிந்து கொண்டாள் அறிந்து கொண்டு ஓடி வந்தாள் ஆனால் அந்த வீட்டின் இரும்பு சட்டங்கள் அவளை தடுத்துவிட்டன சிவகாமி எத்தனை உருமாறினாலும் அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அவன் தாயை அந்த வீட்டை ஊரை உடன் பிறந்தோரை மக்களை ஏன் அந்த பாதையின் மண்தறிகள் கூட அவனுக்கு மாறாதவை எனவே அவன் மட்டும் எப்படி அந்நியமானான் கால்வாய் பாலத்தில் நின்று கண்ணீர் வடிய மௌனமாக அவன் அழுகிறான் பிறகு பஸ் நிற்கும் இடத்துக்கு வருகிறான் குழல் விளக்கு சந்தி இப்போது வெளிச்சத்தை பொழிகிறது முன்பு கூரை கட்டிடமான கிருஷ்ண விலாஸ் ஓட்டலாக இருந்தது அதே நானு ஐயர் இப்போது பலபலக்கும் சட்டையும் கைகடியாரருமாக கல்லாவில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் குழல் விளக்கும் ஆடம்பரமும் கசகசப்புமாக அது ராஜேஸ்வரி லாட்ஜ் என்ற பெயருடன் விளங்குகிறது ஒரு பக்கம் தேநீர் கடை வெற்றிலைப்பாக்கு கடை சைக்கிள் கடை ஒன்றுமே மாறிவிடவில்லை 
அதிகமான பத்திரிகை போஸ்டர்கள் ஆடுகின்றன இந்த வழியாக அவன் பள்ளிக்கு சென்றிருக்கிறான் இதுவரையிலும் சைக்கிளில் ஏறி வந்து பின்னை வரும் தம்பியிடம் சைக்கிளை கொடுத்துவிட்டு அவன் பஸ்ஸில் ஏறி கல்லூரிக்கு சென்றிருக்கிறான் பின்னை தெரியும் மைதானத்தில் அவன் நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் ஆடியிருக்கிறான் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு பின்னே உள்ள ஆலமரத்தில் ஒரு ஆலம்பழத்தை கொத்திய கிளியின் மூக்கை வியந்து வியந்து நின்று தப்பும் தவறுமாக ஒரு கவிதை இயற்றி அதை சிவகாமியிடம் படித்து காட்ட முயன்று அவள் ரசனையில் தோல்வியுற்று அதை கிழித்து எரிந்தது நினைவுக்கு வருகிறது அந்நாளில் அந்த ஊர் லோக்கல் பண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டராக பணியாற்ற வந்த டாக்டர் பூவராகன் வக்கீல் சிவானந்தம் முதலியவர்களை இழுத்து போட்டு நண்பர் கலையரங்கம் நிறுவினான் அதற்காக இடம் கேட்டு டூரிங் கொட்டகை நாயுடுவின் வீட்டுக்கு சென்ற போதுதான் முதன் முதலாக அவனுடைய உள்ளத்தில் பெண்ணை பற்றிய மென்மையான உணர்வுகள் அரும்பின அப்போது அவன் அந்நாளில் இன்டர்மீடியட் படிக்க சேர்ந்திருந்தான் அவன் வாயிலில் சிங்காரத்தை தேடி வந்து அழைத்த வாயிலை மறைத்த குரோஷே புலேசு திரைக்கு அப்பால் இருந்து யாரோ வந்தார்கள் இரண்டு பாதங்கள் கீழே தெரிந்தன இரண்டு புறாக்கள் நடந்து சென்றார் போல இருந்தது அந்த அழகை அதற்கு முன் அவன் உணர்ந்ததில்லை அந்த பாதங்களை கைகளில் எடுத்து அதன் மென்மையை வருட வேண்டும் போன்றதோர் வேட்கை அப்போது தோன்றியது அந்த பாதங்களுக்கு உரியவளை பற்றி அவன் சிந்தனை செய்கையில் திரையை தூக்கிக் கொண்டு சிங்காரம்தான் வந்தான் பிறகுதான் அவள் சிங்காரத்தின் சின்னம்மா என்று புரிய வந்தது சிவகாமி பெற்றோரை இழந்து அந்த வீட்டு சமையலறைக்கு அப்போதே வந்திருந்தாள் அவளை தனக்கு கட்டப்போகிறார்கள் என்பதும் தெரிந்த செய்திதான் அன்றுதான் அவன் சிவகாமியின் பாதங்களை பார்த்தான் சிவகாமி சிறு கூடான வடிவினல் குறுகுறுவென்று அந்நாட்களில் தேனியைப் போல சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பாள் அவனை கண்டாலே நாணி உள்ளே புகுந்து கொள்வாள் அவளுடைய சிற்றடிகளை மலரைப் போல் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அவனுக்கு ஆசை காலில் ஏன் இப்படியே அழுக்க வச்சிட்ருக்க தேய்ச்சி குளிக்கிறதில்ல முழு முழுன்னு இருக்க வேணாம் என்று கடிந்திருக்கிறான் காலில் அழுக்க ஒட்டாம இருக்குமாக்கோம் நீங்க ஒண்ணு என்று அவள் தன் கால்களை அவன் பார்க்கக்கூட சம்மதியாமல் மூடிக்கொள்வாள் வாழ்வின் சில கணங்களில் சில அற்பங்களும் மாபெரும் முக்கியத்துவத்தை உருவாக்குகின்றன அது அந்த பருவம் அந்த முக்கியத்துவங்களை அவன் விழைத்தாலும் சமைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய எண்ணங்களும் ஆசைகளும் வரையற்ற பெருவெளியில கட்டவிழ்த்த மகரந்தமாய் விரிய துடித்தன ஆனால் அந்த வீடு அவனுக்கென்ற திட்டவட்டங்களை ஏற்கனவே வரையறுத்து அவனை அதற்குள் சிறை வைத்தது விடுதலை வாழ்வு தடம் புறலாமல் இருக்க ஒரு முடிச்சு பிறகு அது அவிழாமல் இருக்க இன்னொரு முடிச்சு மேலும் மேலும் சிக்கல் யாரோ தன்னை தொட்டு அழைக்கிறார்கள் மின்னல் என்னமாய் வீட்டிலிருந்து யாரோ வந்திருக்கிறார் என்று உடல் சிலர்க்க திரும்புகிறான் சைக்கிள் கடை ராதா எனங்க கடைசி பஸ் இதுதான் பஸ்ஸுக்கு தானே நிற்கிறீங்க எங்கிட்டீங்களோன்று பார்த்தேன் ஓ பஸ்ஸா ஆமாம் நல்ல வேலை சொன்ன என்று வாரி சுருட்டி கொண்டு பஸ்ஸில் ஏறப்போகிறான் மறுநாள் அவன் வழக்கம் போல வேலைக்குச் சென்றாலும் அறிவை கூறையிடும் மதுவை தொடாமல் போகிறான் வெண்மையான உட்புற பகுதியை பற்றி கழுத்தின் இரத்த நாளத்தை அறுக்கையில் உடல் முழுதும் குப்பென்று வியர்க்க கை துவல்கிறது என்ன பாய் கை நடுங்குது பீமாரா என்று விலங்கை மறுபுறம் பற்றியிருந்தவன் கேட்டான் வரிசையாக இரத்தம் பெருக்கு வீச்சுகளும் தோலை உரித்து நினத்தை மருத்துவரிடம் காட்டும் சடங்குகளும் நினத்தின் வாடைகளும் அவனுக்கு திடீரென்று மறுபடியும் அந்நியமாய்விட்டன அவன் அந்நேரத்தில் உடல் நலமின்றி வீடு திரும்பியதே இல்லை மாலை நேரங்களில் லேசான தலைநோவும் உடல் சூடும் கண்டு படுத்த நாட்கள் உண்டு வள்ளி மருந்தும் மாத்திரையும் வாங்கி வந்து கால் படித்து பணி புரிந்திருக்கிறாள் தன்னுடைய பாசத்தையும் பரிவையும் ஏற்காமல் வெருட்டு தள்ளியவர்களிடம் குத்துப்பட்ட உணர்வு ஆத்திரமாக கிளர்ந்தெழுகிறது வள்ளியை கோயில் முன் சென்று ஒரு மஞ்சள் கயிறை கட்டி அவளுடன் அதே வீட்டின் முன் காரில் சென்று இறங்கினால் சிவகாமி வருந்துவாளா வள்ளி நெற்றியில் குங்குமம் கிடையாது அவளுடைய மென்மையான அழகுகளையோ இயல்புகளையோ அவன் சிந்தித்ததே கிடையாது 
மூர்க்கமான அசுரத்தரமான வெறி அவளுடைய பெண்மையின் அந்தரங்களை அழித்திருக்கிறது ஒரு அசுரத்தரமான வன்செயல் புரிய மதுவின் பழக்கத்துக்கு அடியானான் அந்த மயக்கம் உடலின் தேவைகளை தீர்த்து கொள்ள உதவியாக இருந்திருக்கிறது அவள் நெற்றியில் குங்குமம் தொட்டு கூந்தலில் பூச்சூட்டி அவளுடைய உடலை மென்மையான பட்டுகளால் போர்த்தி அவளை போற்றுவான் அம்புலியையும் அவன் சேர்த்து கொண்டு அவளை இன்னொரு மகவுக்கு தாயாக்கி மகிழ்வான் இந்த கொலை தொழிலை விட்டுவிட்டு வேறு தொழிலுக்கு போய்விட முடியும் எல்லப்பனுக்கு எத்தனையோ செல்வாக்கு முதலில் இவன் படிப்பு தெரிந்தாலே போதும் கற்பனைகள் இதமாக இருக்கிறது அவனை நேரமில்லாத நேரத்தில் கண்டதும் முத்தம்மா விரைந்து வருகிறாள் இன்னா தம்பே உடம்புக்கு சொகமில்லையா ராத்திரி பயாஸ்கோப் போய் நேர கழிச்சு வந்தேன்னு எல்லப்பன் சொன்னா ஏன் எப்படியோ பார்க்கற தலனோவா ஆயா நீ உள்ளாரவா உன்கிட்ட ஒரு முக்கிய சமாச்சாரம் பேசணும் வள்ளி எங்க வள்ளிதான் கோட்டசில வேலை செய்ய போவதே இனிதான் வரும் இன்னா சங்கதி அவன் கதவை திறந்து கொண்டு செல்கிறான் இங்க வா இதேனடி என்று முத்தம்மா தோலை போட்டு கொண்டு சுருங்கிய கீரல் முகத்தில் கூர்மையான விழிகளுடன் அவனை நோக்கி நிற்கிறாள் ஒரு கிலோ இறைச்சியும் மாசம் இருநூறு ரூபாய்க்கு குறையாத வருமானமும் போய்விடுமோ என்ற இழப்பின் அச்சம் லேசாக படர்ந்தது நீங்க என்னை ரொம்ப பிரியமா பாத்துக்கிட்டீங்க என்னை வளர்த்த தாய் கூட என் மேல இப்படி பறிவு காட்டியிருக்காங்களான்னு நினைச்சிருக்கிறேம்மா அது கிடைக்குது போங்க அப்படி என்ன பிரமாதம் செஞ்சிட்டோம் ஏதோ மக்க மனுஷங்க இல்லாம வந்து கிடந்தா அதுக்குன்னு சும்மா விட்டுடுவாங்களா இல்லாயா எனக்கு கல்யாணமாகி ஒரு பொண்ணு இருக்கு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் கட்டு வயசு நான் பிஏ வர படிச்சவன் ஆயா இந்த பிடிப்பு கை நழுவி போவதை தவிர்க்க இயலாது என்று நம்பிக்கை இழந்தார் போல அவள் முகத்தில் கை வைத்து கொண்டு அப்படியா என்று நிற்கிறாள் நாலுனா முன்ன மகளை பார்த்த அது ஊட்டுக்குவான்னு கூட்டுச்சா அதான் நேத்து போனியா இல்ல அதுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியாது நான் நல்ல குல குடும்பத்துல பிறந்தவன் ஏதோ ஒரு கால கோளாறு பிஏ வர படிச்சிருந்தோம் பொஞ்சாதி கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இப்படி ஒரு தொழில வந்து மாட்டிக்கிட்ட ஒரு கெட்ட கனா மாதிரி எல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு ஆ நான் வள்ளி பொண்ணு கிட்ட கூட சொல்லுவேன் நல்ல வெசரா இருக்காரு ஒரு வம்பு தும்பு போறதில்ல என்னைக்கு நாளும் கண்ணாலும் கட்டிட்டு நல்லா இருக்கணும் இந்த பயலையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஏதோ ஞாபகமா பேங்க்ல எழுதி வச்சுட கேளுன்னு சொல்தான் பின்னென்ன தம்பி அதுக்கு ஒரு நாதி வேணா செத்தவன் செத்துட்டான் உங்களை போல ஒத்தவங்க ஏதானும் செஞ்சாத்தானே அதுக்கு நாம தானே வாய்விட்டு கேட்கணும் தட்டுல தானே சோறும் கறியும் வந்து உழுமா அதுவும் ஆக்கி கூட்டி வைக்கணுமில்ல அதைத்தான் ஐயா நானும் சொல்ல வந்த எனக்கே இப்போ நினைச்சு பார்த்தா திக்குங்குது எங்க ஐயா தாய் எல்லாம் இன்னைக்கும் சுத்த செய்வோம் பிராமணாளுக்கு மேல சுத்தமா ஆசாரமா இருப்பவங்க என்ன நேத்து வீட்டுல சேர்த்துக்க மாட்டேன்னுட்டாங்க ஆ நீங்க என்ன திருடினீங்களா மோசம் செஞ்சீங்களா இதுக்கு போய் ஏன் வருத்தப்படுறீங்க தம்பி முத்தம்மாளின் ஆறுதல் அவனுக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது அதான் ஆயா வள்ளிய நானே கல்யாணம் செஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த வேலையை விட்டுட்டு ரோட்டோரமா ஒரு கடை எதனால வச்சு பழைக்கலான்னு தோணுது ஆயா என்னை துரத்தினவங்க முன்ன நான் அவங்கள சட்ட செய்யலேன்னு காட்ட வாழணும் நான் வாழனாயா இது என்னாடி இது என்று முத்தம்மா மறுபடியும் கன்னத்தில் கையை வைத்து கொள்கிறாள் தம்பி உங்களை போல வசந்தகணும் யாருக்கு வரும் ஆனா வள்ளிக்கு மச்சா மூத்தாறு எல்லாம் நாட்டுப்புறத்துல இருக்காங்க காடு கழனி எல்லாம் இருக்கு போன வருஷம் கூட இங்க ஏண்டி எச்சி கழுவும் வேலை செய்ய போகணும் படி அரிசி அஞ்சு ரூபாகிறது அரை வயிறு கஞ்சி குடிக்க முடியல ஊரு நாட்டோடு வந்துருன்னு கூப்பிட்டாங்க இதான் நாட்டுப்புறம் போமாட்டேனுது கல்யாணம்னு நீங்க நல்ல மனசோடு சொன்னாலும் ஊரு நாட்டுல ஒத்துக்குவாங்களா நாக்கு மேல பல்லு போட்டு நாளும் பேசுவாங்க பிள்ளைக்கு அப்ப சொத்துல ஒன்னும் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களையும் ஏதோ 
நூறு இரநூறு கொடுங்க நீரடிச்சு நீர் விலகுங்களா புரிஞ்சிட்டதுன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு கண்ணால காட்சின்னு வந்தாலே கூடிப்பாங்க தம்பி வருத்தப்படாதீங்க முத்தம்மாவின் பட்டு கொள்ளாத ஆனால் கத்தரித்து கொள்ளும் முன் அவனிடம் நினைவுறுத்துவதை நினைவூட்டும் சாதுரியத்தை புரிந்து கொள்ளும் தெளிவு அவனிடம் இல்லை எனினும் வள்ளியை கல்யாணம் செய்து கொள்வது சாத்தியமில்லை என்ற உண்மை ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக்குகிறது அவள் அவன் தெளிவு கெட்ட நிலையில் இருக்கையில் உட்வேட்கையின் இரையாக தானே வரும்போது குடும்ப பந்தமும் தாரமும் சொத்தும் குறுக்கே நிற்கவில்லை ஆனால் கண்ணிய மாணவனாக இதை வலுவாக்க அவன் முற்படும் போது கௌரவங்கள் குறுக்கிடுகின்றன அவனுக்கு விசித்திரமாக இருக்கிறது அத்தியாயம் ஏழு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ரேகா சேலைகளை துவைத்து போட்டு எண்ணெய் முழுக்காட மணி பத்தடித்துவிடும் மாத கடைசியாதலால் அன்று எண்ணெய் இல்லை எனவே நீராடி விட்டு மொட்டை மாடியில் கஞ்சி போட்ட சேலைகளை சுருக்கமில்லாமல் காய வைத்துவிட்டு பனைக்கால வெயிலில் இதமாக கூந்தலை கோதி கொண்டிருக்கிறாள் கீழே பேச்சு குரல் கேட்கிறது சரஸ்வதி அத்தையா என்ன அத்தை மட்டும் வரவில்லை சிதம்பரம் வந்திருக்கிறான் குச்சி காலும் குச்சி கையுமாக வயல்வெளியில் நிறுத்தி வைக்கும் பொம்மை போல் உருவம் மச்சுப்படி வாயிலில் குறுக்காக இரு கைகளையும் நீட்டிக்கொண்டு அவளையே பார்க்கிறான் அவன் பள்ளி இறுதி வகுப்பையே எட்டவில்லை நான்கு முறை முயன்று தோல்வியுற்று அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கே முழுக்கு போட்டுவிட்டான் அண்ணன் சண்முகம் பள்ளி இறுதி வகுப்பில் முட்டி அதை கடக்காமல் பள்ளியை விட்டு கிண்டையில் ஏதோ தொழிற்பயிற்சி பெறுகிறான் அத்தை அவனை ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கும் என்ஜினியர் என்றுதான் சொல்லிக் கொள்கிறாள் ரேகாவுக்கு நிறைய வன்மை வரிசைகள் செய்ய தந்தை சீராக இல்லை என்ற காரணத்தை மனதில் கொண்டு சிதம்பரத்தை தான் அவளோடு இணைத்து அத்தை பேசுகிறாள் பாட்டியின் ஆவலும் அதுவே பஞ்சாயத்து அலுவலகத்திலோ வேறு இடத்திலோ அவனுக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்து வேட்டுடன் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது பாட்டியின் எண்ணம் அவன் இப்போது பிரைவேட்டாக பணம் கட்டி பரீட்சை எழுதப் போகிறானாம் ரேகாவை விழுங்கி விடுவது போல பார்ப்பது அவனுடைய வழக்கம் முன்வந்து பேசவோ சீண்டவோ துணிவு இல்லாதவன் வாயிற்படியை அவன் மறித்து கொண்டு நிற்பது அவளுக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது வழிவிடுங்க நான் கீழே போகணும் உன்னோடு நான் பேசணும்னு வந்தே ரேகா அவனுடைய துணையும் நிலையும் அவளுக்கு எதிர்பாராததாக இருந்தாலும் நகை பூட்டுவதாக இருக்கிறது ஆனால் அவள் சிரிக்கவில்லை நீ ஏன் என்னுடன் பேச மாட்டேங்கிற என்ன பேசுவது நீ எந்த ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாதா எதுக்கு எதுக்குன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடாதா எதுக்கு அவளுக்கு சிரிப்பு வருகிறது சிரிக்காத ரேக்கா நான் நான் உன்னை ரொம்ப காதலிக்கிற உன்னோட ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு மூணு வாட்டி கூப்பிட்டேன் யாரோ எடுத்து வச்சுட்டாங்க அவள் முகம் தீவிரமாகிறது அப்படியெல்லாம் பண்ணுவது தப்பு இனிமேல பண்ணாதீங்க ஏ உன்னை தானே நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள போறேன் பண்ணுனா என்ன தப்பு அவளுக்கு ஆத்திரமும் வெறுப்பும் ஒருங்கே கூடுகின்றன நீங்களா தானே தீர்மானம் செஞ்சுக்கிறீங்க நான் செய்யலையே நாங்க இந்த வீட்டில் எல்லாரும் தீர்மானம் செஞ்ச பிறகு உன்னை யாரும் கேட்க போறாங்க சீ வழிய விடுங்க இப்ப கீழே யாரோ வரும் அடி சப்தம் கேட்கிறது சிதம்பரம் நகர்ந்து கொள்கிறான் அவள் உர்ரென்று படி இறங்கி செல்கையில் மாமன் மீது மோதிக்கொள்ள இருந்து விலகிச் செல்கிறாள் அத்தை சரஸ்வதி முன்னரையில் வெங்காயம் உரித்து கொண்டு யார் வீட்டிலோ நிகழ்ந்த சாவு சடங்குக்கு யாரோ வந்ததை பற்றி பேசிக் கொண்டு இருக்கிறாள் கையில கழுத்துல ஒன்னும் இல்லை எல்லாம் பேங்க்ல கிடக்குதான் வலமக்காரங்க பெண்ணெடுத்த இடம் அதுவும் பிரியா உருத்தி வருவ அந்த சின்ன பொண்ணு இஸ்கூல் படிச்சிருந்துச்சே பாட்டெல்லாம் கூட பாடுதுன்னாலே அது யாரோ தபலா தட்டுறவனை கட்டிட்டு போயிட்டுது இவ சொல்லிக்கிட கல்யாணம் ஒன்னும் இல்லை சமூகந்தான் சொன்னானே ரேகாவை கண்டதும் அத்தை புன்னகை செய்கிறாள் என்னென்ன நகை செஞ்சிருக்கு நானூறு சம்பளம் வரும் நானே தோற இனிதான் செய்யணும் இன்னமோ சவர இறங்கி வருங்கிறாங்களே மெய்யாலுமா என்று பாட்டி பேச்சை மாற்றுகிறாள் எங்க இறங்குது 
இனி ஏர்னு தான் சமூகம் சொல்லி போய் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுக்கு சேட்டு முழுகுதுன்னு வந்து சொன்னான் முத்தும் பச்சையும் கட்டி ஒரு நெக்லஸும் ஜோடியாக கம்மலுமாக வாங்கி வச்சிருக்கு எப்படியும் இரண்டொரு இடம் பார்த்து ஒன்று முடிச்சிடணும்னு இருக்கிறோம் ஆமாம் ஞானம் வந்து சொன்னா அன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்து அண்ணன் போல் ஆள் மாராட்டம் பண்ணிட்டு ராத்திரி இங்கே வந்தானாமே மெய்யாலுமா காலம் கெட்டு கிடக்கு சரசு நான் அதனால தான் வீட்டை விட்டு அசையாமல் இருக்க அவன் என்ன அந்தஸ்தா கௌரவமாக கேட்டாங்கிற அதானே கசாப்பு வேலை செய்கிற கெட்டு போயிட்டேன் இப்போ வரேன்னு வந்தானாமே அதோட வாக்கா சிவகாமி சிவகாமின்னா என்ன துணிச்சல் பாரு அதானே கேட்குறேன் ஞானம் இப்படி சொன்னான் என்னால் நம்ப முடியலை விசாரிச்சுட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன் அண்ணன் எங்கே இருக்காருன்னு ஒன்றும் தெரியலை போனதப்பா குரு பூஜையின் போது நம்ம பெரியப்பா திருப்பூர்லேருந்து வந்தார் என்னங்க இப்படி ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்க இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணம் காட்சி பண்ண வேணாமா அவன் இப்படி குடும்பத்துக்கு உதவ அம்மா போயிட்டானே எந்த பக்கம் இருக்கான்னு ஏதாச்சும் தெரியுமா பார்த்து சொல்லணும்னு கேட்டேன் அவர் குறிப்பாத்து சொன்னா தப்புறதில்ல உசுறு கொண்ணும் ஆபத்தில்லை ஆனால் இவன் குடும்பத்துக்கு ஒட்டட்டானை தவிர மேலான பிறவி வடக்கத்தான் இருக்கான்னு நிச்சயம் தெரியுது இந்த குடும்பத்தில் முன்ன தோன்றின பெரியவர்களால் இவனும் காசாயம் வாங்கிட்டாலும் ஆச்சரியம் இல்லைன்னு சொன்னார் அந்த காலத்தில் நான் தான் கால் கட்டு போட்டால் ஒரு பொறுப்பாக இருப்பான்னு கட்டி வச்சேன் என்று பாட்டி எவ்வளவு அருமையாக புனைகிறாள் ஒரு கற்பனையை குரு பூஜை புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் அந்த சமாதிக்கு முன்னுள்ள லிங்கத்துக்கு அபிடேகம் பூஜை எல்லாம் செய்வார்கள் அப்போது உள்ளூரிலிருந்து வரும் இரண்டொரு வயதானவர்களை தவிர வேறு யாரும் வந்ததாக அவளுக்கு நினைவில்லை ஒரு கண்கூசம் உண்மையை மறைக்க மனதறிந்து ஜோடனைகள் செய்து கொள்கிறார்களே அது ஏன் நான்கு பேர் மதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியம் அவ்வளவு உயர்வானதா சண்முகத்துக்கு பெண் எடுக்க நகை வாங்கி இருப்பதாக சொல்வதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்குமோ இந்த அத்தையின் கணவர் இராணுவ தொடர்பான அலுவலகத்தில் இருந்து இரண்டாம் உலகப் போரில் வெளிநாடுகளில் சென்று வந்தவர் முதல் தாரத்துக்கு மூன்று பெண்கள் அத்தை இரண்டாம் தாரம் அவளுக்கு உடல் நலிவு கண்டதால் அவள் இருக்கும் போதே இவளை மணந்தார் அவள் இறந்த சில ஆண்டுகளே ஆகின்றன இந்த அத்தையின் கெட்டிக்காரத்தனத்தை குறித்து அவளுடைய தந்தையே அந்நாட்களில் கேலியாக கூறிய மொழிகள் ரேகாவுக்கு நெஞ்சில் பதிந்திருக்கின்றன பக்கத்து வீட்டுக்காரியிடம் இதை இப்போ கொண்டு வந்து தந்துவிடுகிற என்று மாதிரி பார்ப்பது போல தங்க நகையை நைச்சியமாக வாங்கி வந்து இன்னொரு இடத்தில் அதை வைத்து பணம் புரட்டி விடுவாளாம் முடையாக இருக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க என்று கைமாற்று வாங்கி இன்னொரு இடத்தில் முழு வட்டிக்கு விட்டு விடுவாளாம் போலியான வன்மைக்கான தேவைகளுக்காக எதையும் செய்ய முடியுமா அத்தையும் சிதம்பரமும் மாலை ஐந்து மணி பஸ்ஸில் புறப்பட்டு செல்கின்றனர் மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சின்னம்மா அத்தை மாமன் எல்லோரும் சினிமாவுக்கு செல்வதுண்டு அன்று மாத கடைசி மாமனும் சிற்றப்பனும் மட்டும் போய்விட்டு வரும் முன் குழந்தைகளும் தாய்மாரும் உண்டு படுக்கைக்கு சென்றாயிற்று பாட்டி கூடத்தில் தன்மதி ரமணி சுகுணா சோமு எல்லோரையும் போட்டுக்கொண்டு படுத்திருக்கிறாள் அம்மாவுக்கு அடுக்கலை வேலை ஓயவில்லை பகல் நேரத்திலும் கூட அடுப்புக்கு சுள்ளி ஒடித்தோ எரிமுட்டை தட்டியோ கந்தல் துணி தைத்தோ அவள் பொழுதை கழிக்கிறாள் ஒரு நாள் கூட அத்தை சின்னம்மாவை போல சிரித்து மகிழ்ந்து அனுபவிப்பதில்லை கை நிறைய கொடி முந்திரி பழமும் லாலா கடை அல்வாவுமாக அவளுடைய தந்தை அவளை தேடி வந்த நாட்களில் கூட அவள் சமையல் அடுப்பை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்த சித்திரம்தான் ரேகாவுக்கு மனதில் நிற்கிறது அவளும் தாயும் தந்தையுமாக வெளியே சென்ற மகிழ்ச்சி சித்திரமே உருவானதில்லை அவளை மட்டும் ஒரு முறை பரதநாட்டிய கச்சேரிக்கு அழைத்துச் சென்றிருக்கிறார் அவள் ஐந்தாம் வகுப்பில் படித்துக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு முறை ராஜராஜ சோழன் நாடகம் பார்க்க அழைத்துச் சென்றார் அவள் பஸ்ஸில் திரும்பி வரும்போது தூங்கிவிட்டாள் சிற்றப்பாவுக்கும் மாமனுக்கும் சாப்பாடு போட்ட பிறகு சமையலறையை கழுவி துடைக்கிறாள் கால்களை தேய்த்து கழுவிக்கொண்டு வெற்றிலை போட்டுக் கொள்கிறாள் பிறகு ஓயாத ஈரத்தினால் விரல்களுக்கு இடையே புண்ணான பகுதிகளில் மருந்து தடவிக்கொண்டு படுக்கைக்கு வருகிறாள் வெகுநாட்கள் வரையிலும் தாயின் மீது காலை போட்டுக்கொண்டுதான் ரேகா தூங்குவாள் 
இப்போது அவளை தொடுவதற்கு கூச்சமாக இருக்கிறது இந்த சில நாட்களில் தந்தை வந்து போன பிறகு தாய்க்கும் மகளுக்கும் இடையே இருந்த ஒட்டுதலே விட்டுவிட்டார் போல இருக்கிறது விளக்கை அணைத்துவிட்டு சிக்கேறிய தலையணையில் தலையை சாய்க்கும் முன் பாட்டியின் குரல் கேட்கிறது சிவகாமி படுத்துட்டியா இல்லத்த என்ன வேணும் ஒன்னும் இல்லை விளக்கண இருந்தா கொஞ்சம் கொண்டாந்து காலில் தேய்க்கிறியா கடுக்குது அம்மா விளக்கெண்ணை தேடி எடுத்து சென்று பாட்டிக்கு மருத்துவம் செய்கையில் சோமு எழுந்து எனக்கு தண்ணி என்று முணகுகிறான் அம்மா அவனுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கிறாள் அதற்குள் தன்மதியின் புகார் என் தலைக்காணிய புடுங்குறான் அத்த ஏண்டா கழுத நீ ஏண்டா இங்க வர உன் படுக்கைக்கு போ அவளுக்கு மட்டும் முழு தலைக்காணியா தன்மதி ஒப்பாரி தொடங்கினால் ஓயமாட்டாள் சித்தப்பாவுக்கு கோபம் வரும் அது வாய மூடு சிவகாமி தூங்கி போச்சுன்னா ஒருத்தர் தலையிலும் தலையாணி இருக்காது அம்மா அவளுக்கு தன் சிக்கு தலையணையை கொண்டு கொடுத்து அமைதியை நிலைநாட்டுகிறாள் பிறகு ஒரு பலகையின் மேல் சேலை துண்டை சுருட்டி வைத்து படுக்கிறாள் இது என்னம்மா நியாயம் என்று பொறுமுகிறாள் ரேகா நீ வேற கொடையாத படுத்து தூங்கு காலையில் ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல நான் நாளைக்கு அப்பாவை பார்க்க போறேன் அவளிடம் இருந்து மறுமொழியே வரவில்லை நான் அவர் இருக்கும் இடம் விசாரிச்சுட்டு போக போறேன் நீ போனாலும் போவ ஆக்கி போடுவ எங்க வேணாலும் போய்க்க மறுக்க இங்க ரகலைய கொண்டு வந்து என்ன கொத்தாத நீ ஏமா இப்படி இருக்க அப்பா உன்னால் தான் இப்படி மனசு வெறுத்து போனாரு நீ அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் கூட நடக்கல நீ புரிஞ்சிட்டு நட என்ன பிடுங்காத பாட்டி காலமாயிட்டா இந்த வீட்டில் ஒரு மனுஷர் உன்னரு ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சுக்க எப்படியும் போறேன் என்னை கட்டியவர் சொகம் இல்லை வயிற்று பிறந்ததும் சொகம் இல்லை வெளியாருங்க கிட்ட எதை எதிர்பார்க்க முடியும் ஏமா உண்மையை ஒப்புக்காம ஒரு போலி கனவை நம்பணும் அப்பாவிடம் உனக்கு இறக்கம் கூட இல்லையா இறக்கப்பட்டு இறக்கப்பட்டுதான் இவ்வளவுக்கு வந்துச்சு குழந்தைக்குன்னு பண்ணி போட்ட தங்க சங்கிலி வளையலையும் கூட கழற்றி கொடுத்துட்டு அங்க போச்சு இங்க போச்சுன்னு போய் சொன்னேன் எல்லாம் என் தலையெழுத்து இப்ப நீ போய் விளற நீயே நீ வயசு பொண்ணு போய் குடும்பம் நடத்துற கண்ணியமாவா இருக்காரு நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் இந்த அத்தை கேட்டப்ப எனக்கு எப்படி முள்ளுல விழுந்தாப்பல இருந்தது யாரம் அந்த நாலு பேரு அவளுடைய ஆத்திரம் இரவின் அமைதியை உறுத்தி கொண்டு மீறும் குரலாக கேட்கிறது கத்தாத கண்ணு உனக்கு இந்த வயசுல நல்லது கேட்டது தெரியாதுமா என்ன தெரியாது பழிச்சுன்னு தெரியும் உண்மையை எதிர்த்து ஏத்துக்க துணிவில்லாம நீங்க தான் கண்ணை மூடிக்கிறீங்க வெளி உலகம் என்னன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சாவு வீட்டுக்கு வந்தவ கழுத்துல தங்க சங்கலி இருக்கிறாங்கறத முக்கியமானது ஒருத்தரிடம் தங்கம் தங்கல போலிய போட்டுக்கிட்டு நீங்க வீண் பேச்சு பேசுறீங்க பாட்டி முழிச்சுக்க போகுது நீ ஏன் என்கிட்ட பிடுங்குற நான் சிதம்பரத்தையோ யாரையோ கட்டிக்க போறதில்ல இனிமே இப்படி யாரேனும் பேசினா எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் பின்ன உனக்கு கண்ணியமா மடம் கட்டி காக்க முடியுமா கண்ணு இதெல்லாம் என்ன வீம்பு அப்பா இப்படின்னே தெரிஞ்சா எந்த மரியாதைப்பட்டவங்க பெண்ணெடுக்க இங்க வருவாங்க அம்மா அப்பாவை நீங்க வேணும்னே தெரிஞ்சுக்காம நடிச்சிங்களா எப்படிமா இப்படி மனசு வந்தது நீ தெரிஞ்சுட்டே என்ன கொத்தாத இப்ப போய் அவரு தெரிஞ்சிட்டு இந்த வீட்டின் கண்ணியத்தை குறைச்சிட்டா மற்ற பேரும் மதிப்பா வாழ வேணாமா ரேகா இந்த உண்மையை ஏற்க இயலாமல் கொதிக்கிறாள் அவளுக்கு கல்யாணமாக வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காகவா கணவனை இன்னொருவர் சாட்டையால் அடிக்க பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அந்த வீட்டிலேயே அவளும் மக்கள் பெருக்க கருவியாக அத்தை சின்னம்மாவுடன் சேர வேண்டுமா அத்தையை தன்மதி பிறக்கும் முன்பே திட்ட குடும்ப சிகிச்சையை செய்து கொள்ள நர்சம்மா யோசனை சொன்னாள் அப்போது மாமனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை சுவாச கோசங்களில் நீர் சேர்ந்திருந்தது ஊரிலிருந்து வந்த அவருடைய தம்பி திட்டிவிட்டு போனார் தன்மதி பிறந்த பிறகு அத்தைக்கும் உருக்கி நோய்க்கான அறிகுறிகள் தோன்றின எக்ஸ்ரே எடுத்தார்கள் இனிமேல் பிரசவம் கூடாது என்று டாக்டர் அம்மாள் சொன்னாள் ஆனால் தன்மதிக்கும் சுந்தரத்துக்கும் மூன்றாடு இடைவெளி நீண்டதுதான் சாதனை சுந்தரத்துக்கு பிறகு ஒரு செல்வியும் செல்வியை தொடர்ந்து ஒரு கண்ணனும் பிறந்துவிட்டார்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்றால் தடை செய்வார்கள் என்று வீட்டிலேயே பேறு காலத்திற்கு தங்கிவிடுகிறாள் சுவர் எழுத்துகளும் 
பிரச்சார வாசகங்களும் சிரிப்பூட்டும் தொடர்கள் என்பதுதான் இவர்கள் கருத்து ஆம்பளைங்க மனசு வேறெங்கனாலும் போயிட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க என்று அத்தை கூறுவாள் செருசுகளை பாட்டியிடம் தள்ளிவிட்டு இன்னமும் பெரியவர்கள் தம் தம் அறைகளில் புகுந்து கதவை சாத்திக் கொள்கிறார்கள் சிச்சி அத்தியாயம் எட்டு கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்காரர் காலத்தில் கட்டினார் போன்று தோன்றும் பங்களா அது உருண்டையான சுதை தூண்களும் வளைவு வாயில்களும் வெனிஷியன் ஷட்டர் எனப்படும் மரத்தடுப்பு கதவுகளுமாக ஒரு காலத்தில் அந்த வெட்டவெளி பிராந்தியத்தில் பொட்டல் நடுவே முளைத்த கனவு மாளிகையாக இருந்திருக்கக்கூடும் மென்தொடர் வண்டி பாதையும் பஸ் செல்லும் சாலையும் முன்னும் பின்னுமாக அமைந்திருந்த வசதி இருந்ததால் இடிந்து சிதைந்திருந்தாலும் அந்த மாளிகை காலியாயிருக்கவில்லை அருகே சாலைக்கு அப்பால் அடுக்கு மாடிகளாக ஒரு காலனி எழுப்பினாலும் இடிந்து சிதைந்த பழைய மரபுகளைப் போல அந்த கட்டிடம் உயிர்த்திருக்கிறது சுற்றி இருந்த வராந்தாக்களை மறைக்கும் சாக்கு தகர மறைப்புகளும் கயிறு அருந்து குழித்து தொங்கும் கட்டில்களும் நெறிகளும் வரமுறைகளும் தகர்ந்த ஆவேசங்களால் மோதிக்கொள்ளும் கூச்சல்களும் அந்த மாளிகைக்கு உரியவை அந்த கட்டிடத்தின் உண்மையான அதிபர் யாரென்று பலருக்கும் தெரியாது சுற்றுப்புறத்தில் தோன்றிய குடிசைகள் தேநீர் கடைகள் எல்லாவற்றிலும் இட வாடகை வசூலிக்க வரும் ஒரு நாயுடுதான் பங்களாவுக்கும் வாடகை வசூலிக்க வரும் ஏஜெண்ட் ஐந்துக்கும் பத்துக்கும் வாடகைக்கு இடம் பிடித்து கொண்டவர்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அங்கு வாசம் செய்கின்றனர் நடுவே எவரேனும் மாற வேண்டி வந்தாலும் காலியான செய்தியே வெளியே தெரியாமலே ஆள் வந்து விடுவார்கள் வெகு நாட்களாக மாறாதவர்கள் ஐந்து குடும்பத்தினர்தாம் நடுவிலுள்ள பெரிய கூடத்தை மூன்று அறைகளாக தடுத்து கொண்டு குடியிருக்கும் கோபிநாதனுக்கு கிண்டியில் ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் வேலை முதல் மனைவிக்கு இரண்டு பெண்கள் இருவரும் பத்தாவது என்ற எல்லையை கடக்காமல் கல்யாணத்திற்கு நிற்கின்றனர் இளையவளுக்கு இரண்டு பெண்களும் ஒரு பையனும் இருக்கின்றனர் அடுத்த பகுதியில் கோபிநாதரின் தங்கை மூன்று குழந்தைகளுடன் குடும்பம் நடத்துகிறான் பின்புற தாழ்வரையை தடுத்த பகுதியில் ராம சுப்பு சாஸ்திரிகளின் குடும்பம் இருக்கிறது சாஸ்திரிகளுக்கும் மூத்த இளைய சம்சாரங்கள் வாயிலாக ஏழு குழந்தைகள் இருக்கின்றனர் ஒரு மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்து அவளுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கின்றனர் திருமண வயதில் மூன்று பெண்கள் இன்னமும் இருக்கிறார்கள் ஒருத்தி பத்தாவது படித்துவிட்டு ஹாஸ்பத்திரி பயிற்சி எடுத்து விழுப்புரத்திலோ எங்கோ வேலையாக இருக்கிறாள் ஒரு பையன் படிப்பு ஏறாமல் தகப்பனும் வாரிசாகவும் போகாமல் சமையல் எடுபடியாக போக தொடங்கியிருக்கிறான் மற்ற இரு பையன்களும் இளையவர்கள் வலப்புறத்து தாழ்வாரமும் தடுப்பு அறையும் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் ஜம்புநாதன் குடும்பத்துக்கு உரியவை கோமலத்துக்கு இரண்டே செல்வங்கள் வாயிற்புறத்தில் உள்ள பெரிய வரவேற்பு அறைப்பகுதிதான் நம்பியும் தமக்கையும் குடியிருக்கும் இடம் உயர்ந்த வாயில்களும் ஜன்னல்களுமாக இருபத்து பதினான்கு அறை காரை பொடிந்து உதிர்ந்தாலும் உயர்ந்த வளைவில் வண்ண கண்ணாடிகள் உடைந்தாலும் பழைய பெருமைகள் பார்த்த மாத்திரத்தில் தெரியும் அறை ஒரு பழைய பீரோ அறையை தடுத்து மறைக்கும் சுவராக நிற்கிறது சுவர் முழுதும் பென்சில் கெருக்கல்கள் பால் கணக்கு புள்ளிகள் மை தீட்டி கொண்டும் வெற்றிலை போட்டுக்கொண்டும் விரல் துடைத்த அடையாளங்கள் என்று வரலாற்று படிவமாயிருக்கிறது ஜன்னலை ஒட்டி ஒரு நாடா கட்டிலில் ஜமக்கால படுக்கை சுருட்டுகள் புதிய தையல் இயந்திரமும் அலமாரியில் அடுக்கிய காகித வெட்டுகளும் நம்பியின் தமக்கை சௌந்தரம் அந்த அறையில் தையல் பள்ளி நடத்துவதை கூறுகின்றன அந்த ஒரே அறையில் அக்காவும் இரு குழந்தைகளும் நம்பியும் வாழ்கின்றனர் நம்பியின் தந்தையும் ஜம்புநாதனைப் போல துவக்க பள்ளி ஆசிரியராகத்தான் இருந்தார் சௌந்தரம் மூத்த பெண் அடுத்தவள் மதுரம் அவளை தஞ்சை அருகே ஒரு கிராமத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் சௌந்தரத்தின் கல்யாணத்துக்கே கடன்பட்டிருந்த அவர் மதுரத்தையும் வாழ்க்கைப்படுத்திய பிறகு நோயிலும் விழுந்தார் நம்பியின் தாய் ஏற்கனவே நோயாளி இருவரும் ஒரே ஆண்டில் கண்மூடிய பின்னரே சௌந்தரம் இரண்டு குழந்தைகளையும் கையில் பிடித்து கொண்டு குங்குமத்தை இழந்து வந்தாள் அவளை கொண்டவன் குணநலமில்லாதவன் வாழ்ந்த நாளெல்லாம் வன்மை வரிசையில்லை என்று புகுந்த வீட்டில் இடிப்பட்ட பின் கணவன் இறந்ததே விடுதலை என்ற நிலையில் பத்தாயிரம் ரூபாயுடன் நம்பியை அண்டி வந்திருக்கிறாள் 
புலன் இன்பங்கள் என்ற அடிப்படையில் கிளர்ந்து வரும் எல்லா ஆசைகளுக்கும் அடக்கத்தை பூண வேண்டும் என்பதையே வாழ்க்கை பின் குறிக்கோளாக வலியுறுத்தும் வகுப்பில் பிறந்தவர்களே அந்த மாளிகையில் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் நம்பியை போன்ற இளைஞனுக்கும் பெண்களுக்கும் இயல்பான ஆசைகளுக்கு ஒழுத்து போன நெறிமுறைகளும் வறுமையும் விலங்கிட்டாலும் விலங்கு தடத்தை கொடுமை என்று உணர்த்தும் வகையில் அவ்வப்போது கவர்ச்சியான வெளியுலக ஆசைகள் இனம் காட்டி இழுக்காமல் இல்லை ஒரு சமுதாயம் முழுவதும் கால ஓட்டத்தில் உயிரான லட்சியங்களை மீறி பாசி பிடித்து போட பழக்க வழக்கங்களை மட்டுமே பற்றி கொண்டும் மேல் பூச்சி பூசி புதுப்பித்தும் லட்சியங்கள் இருந்த இடங்களில் மாறான சுயநலங்களை பேணியும் ஒரு போலியான இரட்டை வாழ்வு வாழ பழகிவிட்டது நாச் சபலத்துக்கு அடுத்த தோட்டத்து கனியை எடுப்பதில் தவறில்லை அக்காலத்தில் நம்பி வெட்டி கொண்டு வா என்றால் கட்டி கொண்டு வருவான் என்று பெற்றோர் பெருமை எடுத்துக் கொண்டனர் அவனுடைய தோற்றமும் சிரித்து பேசும் இயல்பும் பல பல நண்பர்களை அவனுக்கு தேடி தந்திருக்கின்றன பரீட்ச சமயம் சினிமாவுக்கு போனா என்று தந்தை கடிந்தால் நீங்கள காசு கொடுத்தீர் சிநேகிதா கொடுத்து அழைச்சிட்டு போறா என்று தாய் பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டாள் எங்க நம்பிக்கு சித்த நேரம் ஒழியறதில்லை வாசல்ல யார் யாரோ சைக்கிள்ல வந்து கூப்பிடுறா என்று பெருமை தாங்காமல் பூரித்தாள் கல்லூரி மாணவர் தேர்தல் விளையாட்டு அரங்கம் எல்லா முனைகளிலும் நம்பிக்கு செல்வாக்கு உண்டு பணக்காரர்களான பல தோழர்களில் கோகுலும் ஒருவன் நம்பி முதன் முதலில் புகை குடிக்கும் பழக்கத்தை மேற்கொண்டான் என்று அறிந்த தாய் அவனை கண்டிக்கவும் இயலாமல் விழுங்கவும் இயலாமல் சங்கடப்பட்டதை சௌந்தரம் அறிவாள் ஆனால் அவன் ஊராரையும் அறிந்தவர் தெரிந்தவரையும் ஏமாற்றுவதில் வல்லவனாக இருந்தான் உபன்யாசம் காதா காலேட்சேபம் ஏற்பாடு செய்ய கூட்டம் கூட்டவோ வசூல் செய்யவோ தட்டெடுக்கவோ தயங்க மாட்டான் சாயி பஜனை ஐயப்ப கோஷ்டி எங்கும் நம்பியை காணலாம் திருமன் இட்டு கொண்டு மார்பில் குறுக்கே முப்புரி நூல் துளங்க மேல் வேட்டியை பணிவுடன் இடுப்பில் வரிந்து கொண்டு அவன் ஸ்ருதி போடும் போதே தட்டெடுக்கும் போதோ கூட்டத்தை சமாளித்து கொண்டு தெரிந்தவர் கைகளில் இருந்து தேங்காய் பழத்தட்டை வாங்கி செல்லும் போதோ யார்தான் பாராட்ட மாட்டார் மாமி உங்க நம்பி ஸ்டேஷன் பக்கம் சிகரெட் குடிச்சுண்டு வரப்போற பெண்ணை எல்லாம் சேர்ந்துறான் ஒரு நாள் உதைப்படுவான் என்று ஒரு நாள் அங்கு குடியிருந்த வெங்கடாச்சலம் கூறிய போது நம்பியின் தாய் அவனை சொல்லாலே கிழித்து மாட்டினாள் அவன் தருதலையாகத்தான் திரியிறான் நீ இடம் கொடுத்து குட்டி சுவராக்கிட்ட வீட்டில் ஒரு பைசா வைச்சா தங்கறதில்லை என்று தந்தை கடிந்து கொண்டால் தாய் மௌனம் சாதிக்க தொடங்கினாள் அவன் குடிக்கவும் கற்றுக்கொண்டான் என்று அவள் புரிந்து கொண்டதே அவளை படுக்கையில் தள்ள போதுமான காரணமாயிற்று பெற்றோர் என்ற ஒரு சிறு காப்பும் அழிந்த பிறகு அவனை தட்டி கேட்பவர் யாரும் இல்லை இன்னொரு குடும்பம் அந்த பங்களாவின் ஒரு கால சமையற்கட்டாக இருந்த பகுதியில் வாழ்கிறது வாகேச குருக்கள் அந்த வட்டத்தில் உள்ள பழைய திரிபுர சுந்தரி அம்மன் கோயிலில் ஒரு காலத்தில் பூசனை செய்தவர் அப்போது கோயிலில் இருந்த சிலைகள் மாயமாக போகாத காலம் கோயில்களையே யாரும் அவ்வளவாக கவனித்து பொருட்படுத்தி இராத அந்த நாட்களில் அவர் கைக்கும் வாய்க்கும் எட்டாத குடும்பம்தான் செய்ய முடிந்தது தம்பியை படிக்க வைத்தார் அவன் பிலாயில் ஒரு தட்டெழுத்துக்காரனாக வேலைக்கு சேர்ந்தான் அவன்தான் அவருடைய மூத்த பிள்ளைகளுக்கும் அங்கேயே வேலை வாங்கி கொடுத்தான் மூத்த பெண்ணுக்கும் அவர்களுடைய உதவியில்தான் கல்யாணம் செய்தார்கள் அடுத்த பையன் நன்றாக படித்தான் அவன் எடுத்த எடுப்பில் ஆயிரம் சம்பளம் வாங்க படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டார்கள் அவன் பத்தாவது படிக்கும் போதே அவருக்கு கால் விளங்காமல் போக பாரிசவாத நோய் பிடித்தது பெரிய பையனுக்கும் தம்பிக்கும் அவரவர் குடும்பங்கள் தடையாயின ஒரு மருந்து கம்பெனியில் வேலைக்கு சென்ற இளையவன் சம்பாத்தியமே போதாதபடி செலவு செய்ய கற்றுக்கொண்டான் குடிப்பழக்கத்துக்கும் சீட்டாடும் பழக்கத்துக்கும் அவன் அடிமையானான் கடைசி பெண் மங்களா பத்து முடித்து தேறினாள் ஆனால் வேலை எங்கே கிடைக்கிறது தானும் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் ஹேண்ட்பேக் ரிஸ்ட் வாட்ச் கியூடெக்ஸ் குதி வைத்த மிதியடிகள் வெளிநாட்டு நைலக்ஸ் ரகங்கள் கருப்பு கண்ணாடி என்று விசாலமாக கனவு காண்கிறாள் அழகில்லை என்று சொல்ல முடியாத பருவம் அன்றாட பிழைப்பிக்கே வருமானம் இல்லாமல் ஓய்ந்து போன பின் மங்களா புதிதாக எதிரே எழும்பியிருக்கும் அடுக்குமாடி வீடு ஒன்றில் ஆபீஸ் இல்லாத பணிபுரிய செல்கிறாள் அந்த வீட்டுக்காரர் நகரில் ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் ஆராய்ச்சி செய்கிறார் மனைவி நகரத்து மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் டாக்டர் 
ஒரே பையன் குழந்தை வீட்டில் காலை சிற்றுண்டி செய்து வைக்க வேண்டும் பகலில் அருகிலுள்ள நர்சரிக்கு செல்லும் குழந்தைக்கு மட்டும்தான் உணவு ஒரு காய்கலவை ரசம் பருப்பு தயிர் சோறு செய்து கொண்டு குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டும் மாலையில் டாக்டர் அம்மா வீடு திரும்பிய பின்னர் அவளே சமையல் செய்வாள் மங்களா உதவுவதுடன் சரி அந்த நவ தம்பதி பழகும் நெருக்கங்களையும் வகை வகையான ஆடை அலங்காரங்களையும் வளமான உணவு பொருள்களையும் நெருங்கி இருந்து பார்க்கும் மங்களாவுக்கு தன்னை எறியாமலே தடைகளை தகர்த்து கொண்டு கிளர்ச்சிகளும் கற்பனைகளும் எழும்பும் வீட்டுக்கு திரும்பகையில் இருட்டு அறையும் கோளின் உதவியின்றி எழுந்திருக்கவே இயலாத தந்தையும் பாதி பொழுதும் பிறரை பற்றி அவதூறுகள் பேசியே காலம் தள்ளும் தாயும் அவளுடைய ஆற்றாமையை கிளறிவிடுவார்கள் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதலால் காலை நேரத்துக்கு பிறகு மங்களாவுக்கு வேலை கிடையாது அவர்கள் ஓய்வாக உல்லாசமாக பொழுதை கழிப்பார்கள் இரவு வெளியே உணவு கொள்வார்கள் மங்களாவுக்கு கோபிநாதன் வீட்டாருடன் சாஸ்திரியார் வீட்டுடனும் இணக்கம் கிடையாது சௌந்தரத்துடன் மாலையில் ஏதேனும் சினிமாவுக்கு போகும் ஆசையுடன் வருகிறாள் அப்போது பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஏழு மலை சௌந்தரத்திடம் ஒரு காகித பாக்கெட்டை கொடுத்துவிட்டு போனான் அதை பிரித்து பார்க்கும் முன் மங்களா வந்துவிட்டாள் எனவே சௌந்தரம் அதை பீரோவுக்கு பின் கொண்டு வைத்துவிட்டு வந்தாள் கம்முனு சந்தன சோப் வாசம் வருதே சோப்பு வாங்கினாயா சவுந்தரம் ஜலி ஸ்டோரில் சந்தன சோப் கொடுக்குறான்னு சாவித்ரி சொன்னாலே அதுவா என்னென்ன யோசனடி அம்மா அதுக்குள்ள இது ஏதோ சிகாமணி புத்தகமோ என்னமோ கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் நம்பிக்கிட்ட கொடுக்க செல்லி இல்லாட்டா அவன் எதுக்கானோ விதை உரம்னு வாங்கிட்டு சரியில்லைன்னு திருப்பி இருப்பான் சௌந்தரம் இவ்விதமாக சேற்றை பூசி மறைக்க முயன்றது வீணாயிற்று பீரோ மறைவுக்கு அப்பாலிலிருந்து அய்யோடி அம்மா என்ற வியப்பொலியுடன் அவளுக்கு அருமை செல்வி பேபியும் செல்வன் சீமாச்சுவும் கைக்கொரு சந்தன சோப்பை முகர்ந்து பார்த்து குதித்து கொண்டு ஓடி வந்தார்கள் அம்மா மணக்கிறதம்மா ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு சோப்பு எனக்கு உனக்கு நம்பி மாமாவுக்கு சௌந்தரம் பலார் பலார் என்று ஆளுக்கு இரண்டு அறைகள் கொடுத்து அந்த உற்சாகத்தை கெல்லி எரிந்தாள் சனியனே நீங்கள்லாம் பிறக்கலன்னு யார் எழுதுது காலம்பர கால் கருக்க நான் நின்று அவனை நிற்க சொல்லி கெஞ்சி சோப்பு வாங்கி வச்சா உடனே தூளி பண்ணுறீங்களே இரண்டு பேரும் தொண்டை கிழிய குரல் கொடுக்கலானார்கள் ஜலி ஸ்டோரில் வாங்கித்து சாவித்ரி ஒன்று கூட கிடைக்கலன்னாலே கிடைக்காத பின்ன நம்பி அவன் சிநேகித மூணு பேரை நிற்க வச்சேன்னா அதை கொண்டு வந்து ஒழிச்சு வச்ச பீரை கண்ணில் பட்டிருக்கு பீரைகள் கடைசி வரி தனக்குத்தான் ஏவிய கனை என்பதை மங்களா புரிந்து கொள்ள மாட்டாளா வெறுப்பும் நிராசையும் மண்டுகிறது வீடு திரும்புகையில் ஒரு சந்தன சோப்பு ஒன்று தொன்னூற்றுக்கு கொடுத்தான் அதை வாங்கி கொடுக்க வழி இல்லாத பெற்றோர் அவள் சம்பாதிக்கும் முப்பத்தைந்து ரூபாயை கூட ஆசைப்பட்ட பொருளை வாங்கி செலவழிக்க முடியவில்லை வெடுவிடை என்று படியேறியவளை தாய் கடிந்தாள் விளக்கு வைக்கிற நேரத்தில் அங்கே என்ன வேலை ஆமாம் இந்த ஜென்மத்துக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஊரிலெல்லாம் நாலு அஞ்சுனே க்யூவில் நின்று சந்தன சோப்பு வாங்கி அக்கா தங்கைக்கு கொடுக்குறான் எனக்கு ஒரு சந்தன சோப்பு கேவலம் ஒரு சோப்பு வாங்கி கொடுக்க உனக்கு யோகியதை உண்டா சந்தன சோப்பா வெறும் சுண்ணாம்ப கொடுத்து ஆளை ஏமாத்துறான் அந்த கடையில் கையாலாகாத பேச்சு பேசாத ஏன் தலைவிதி என்று கத்தினாள் மங்களா யாரு சவுந்தரம் வாங்கியிருக்காளா அங்க எதுக்கு போன நீ அந்த தடிய நம்பிக்கு கண்ட சிநேகிதமும் இருக்கு இவ இழிச்சு இழிச்சு பேசறா புருஷனோ போயாச்சு சந்தன சோப்பு என்ன கேடு முந்தா நாள் பார்த்த அந்த தடிய சிகாமணி சிகரட்டும் குடிச்சுண்டு உட்கார்ந்துருந்தான் பஞ்சாயத்து மெம்பர்னா இப்படி உபசாரமா உங்களால் முடியாத போது நீங்க அவ மண்டையே உருட்டுறேல் உன் பிள்ளை பரம யோகியம் அவன் சிகரெட் குடிச்சானா நீ இப்படி பேசிண்டே இரு நானும் ஒரு நாள் யாரோடனோ ஓடி போயிட போற இப்படி எங்கேயோ சமையல் பண்ணியேனோ சம்பாதிச்சு கொடுப்பேன்னு நினைக்காத பார்த்துக்கோங்க இவ பேச்ச பெண்ணா பிறந்தவளுக்கு கூச்சு நாச்சோ அடக்க இருக்கான்னு பாருங்க நீங்களே படுக்கையில் இருக்கும் குருக்கள் சிவராஜா சிவராஜா என்று பெருமூச்செறிந்து எங்கோ கையலங்கிரியில் இருப்பவனை கூப்பிடுகிறார் எனக்கு கூச்சு நாச்சோ இல்லை அதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க இப்ப நாளையிலிருந்து நீ போக வேணாம் நீ அப்பாவை பார்த்துக்க நான் போய் அங்கே காஃபி போட்டு தோசை பார்த்து சமைச்சிக்கிறேன் சுலோச்சனா என்னை வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டான் உன் மூஞ்சியை பார்த்து அவள் கூப்பிடுவா நாய அவுத்து விடுவா ஒரு நாள் குளிக்காம மூஞ்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லாமல் போனால் சமையல் ரூமுக்குள்ளேயே விடமாட்டா டேபிளில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டு ஒதுங்கிடணும் 
போனதும் ஆப்ரனை மாட்டிக்கலன்னா அதட்டுவா அதெல்லாம் என்னை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் நினச்சிண்டு இரு நகை இருக்கல் அழுக்கு இருக்கா கழுத்துப்பட்டியில் வேர்வை இருக்கான்னு எல்லாம் கவனிச்சிடுவா முப்பத்தஞ்சு ரூபா காசு என்னைக்கானோ அவன் முன்ன வந்துட்டா ஆயிரம் கேள்வி கேட்டு தொலைப்ப அத்தனை சந்தேகம் அந்த பிள்ளை பிள்ளையா அது எல்லாத்தையும் உடச்சி படுறது மங்களாதான் உடச்சான்னு பழிய போடும் எனக்கு என்னைக்கு தான் வீடு வாசல்னு விடிவு கால வரப்போகுது மங்களா பொறுமை கொட்டுகையில் குருக்கள் மேலும் மேலும் பரமேஸ்வரனை சரணடைகிறார் எத்தனை பேருக்கோ ஆஃபீஸ்ல வேலை கிடைக்குது சாஸ்திரி பொண்ணுக்கு கூட கிடைக்கல ஆமா பெரிய பெரிய எம்ஏ பிஹெச்டி படிக்க வச்சு கிழிச்சுட்ட வேலை கிடைக்கல சாஸ்திரி எங்கெல்லாம் சிபாரிசு படிக்கிறது தெரியுமா சிபாரிசா மண்ணா சுண்டக்கா எஸ்எஸ்எல்சி அதுவும் தமிழ் மீடியம் ஸ்மார்ட்டாக கட்டிக்க ஒரு சாரி கிடையாது ஒரு நல்ல சோப்பு பவுடர் ஒரு செருப்பு கூட நல்லதாக கிடையாது காதிருந்து செருப்பை நானே ஒட்டு போட்டு போட்டுக்கிறேன் தலையெழுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க நான் ஒரு நாள் ஓடி போகத்தான் போகிறேன் வாசலில் சுற்றுப்புற சுவர் இடிந்து பெரிய அழி கதவு மட்டும் தொத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒரு கதவு எப்போதும் திறந்து கிடக்கிறது அதை மூட முடியாது சுவரை ஒட்டி வெளிப்புறத்தில் குருந்திண்ணை போன்ற கட்டிடமும் இடிந்திருந்தாலும் அதில் உட்கார்ந்த சாலையை பார்க்கலாம் மங்களா வெறுப்புடன் அங்கே வந்து அமருகிறாள் எல்லோரும் உறங்கிய பிறகு கிணற்றில் விழுந்து உயிரை மாய்த்து கொண்டால் என்ன என்று தோன்றுகிறது சௌந்தரத்துக்கு கூட தம்பி அருமையாக இருக்கிறான் அவளுக்கு உடன் பிறப்புகள் பெற்றவர்கள் இருந்தும் பயனில்லை நம்பி இருந்தால் அங்கே போகக்கூடாதாம் பேசக்கூடாதாம் கட்டுப்பாடு இருள் பரவி வருகிறது சாஸ்திரியார் வீட்டிலிருந்து பெண்கள் சகசிரநாமம் பாடும் ஒளி கேட்கிறது இதில் ஒரு குறைச்சலும் இல்லை உடனே போட்டியாக கோபியின் பெண்கள் மூளைக்கொருவராக அபிராமி அந்தாதியோ கந்தன் பாடல்களோ பாட ஆரம்பிப்பார்கள் ஜம்புநாதன் தம்பதி வெளியே செல்கின்றனர் காலனியின் புதிய கோவிலில் யாரோ ராமாயணம் பிரவசனம் செய்கிறார் ஒருவேளை நம்பி அங்கே இருப்பானோ ஞாயிற்றுக்கிழமை குபியில் என்று புளித்த பழவாடையை வீசிக்கொண்டு இருட்டில் நம்பி வருவது தெரிகிறது ஏண்டி இந்த ராங்கி உனக்கு சொன்னரேக்கா குங்குமரேக்கா மங்கள பஞ்ச லோகா அவள் துணுக்குற்று எழுந்து நிற்கிறாள் இந்த ஆண்களுக்கு டென்ஷன் ஆற்றாமை எல்லாம் கரைய எத்தனை சாதனங்கள் பெண்ணுக்குத்தான் எல்லா கட்டுப்பாடுகளும் ஏண்டி என்று அவள் அருகில் வந்து நம்பி இழுக்கிறான் குரல் குழைகிறது கால்கள் தடுமாறுகின்றன நம்பி குடித்துவிட்டு வருவது புதிய காட்சியல்ல ஆனால் மங்களா அவ்விதம் உட்கார்ந்திருக்க மாட்டாள் கடங்காரா என்று கூவலுடன் உள்ளே சென்று கதவை தாழிட்டுக் கொள்வாள் என்று அவள் அசையவில்லை ஆனால் அவளுடைய தாய்தான் அவளை தேடி வந்தவள் இதை பார்த்து கூக்குரலிடுகிறாள் இந்த தடியன வீட்டை விட்டு ஒழிக்க கால வரலையே இப்படி வயசு பொண்ணுங்க இருக்கிற இடத்துல தண்ணியை போட்டுட்டு வந்து கூத்தடிக்கிறானே அடியே நம்பி குடிச்சிட்டு வாராம் எல்லோரும் கதவை சாத்திட்டு உள்ள போங்க ஒழிச்சாச்சு அது இதுனா இங்க ஒழியலையே ஐயோ கதவை சாத்தி கொள்ளணுமா நிஜமா என்ன கண்டு பயப்படாதடி நான் ஒன்னும் செய்ய மாட்டேன்டி அவனுடைய உள்ளங்கை அவளுடைய மோவாவை தாங்க வருகிறது மங்களா மெல்ல தள்ளுகையில் அவளுடைய அம்மா இன்னும் பெரிதாக கத்துகிறாள் கடங்காரா என்ன அழுத்தண்டா உனக்கு அடி பாவி மங்களா உள்ள வாயாண்டி அப்போது சௌந்தரம் அங்கே விரைந்து வருகிறாள் எதுக்கு எல்லாமா சேர்ந்து கூப்பாடு போடணும் அவாவா வீட்டுல ஒழுங்கு போல என்று எல்லா குடும்பங்களையும் மங்களாவையும் ஒன்று சேர தாக்கி கொண்டு நம்பியின் கையை பற்றி தரதரவென்று இழுத்து கொண்டு செல்கிறாள் அது என்ன ஆபீஸோ எழவு பார்ட்டியோ இப்படி குறித்து தொலைச்சிடுறா என்று அவனுடைய அலுவலகத்தின் மீது பழியை போட்டு அவனை உள்ளே தள்ளி கொண்டு கதவை சாத்தி கொள்கிறாள் இரவு ஓசைகள் அடங்க மின்வண்டி போகும் ஒலியும் நின்று போகிறது மங்களா விழித்து கொண்டிருக்கிறாள் நம்பி அவளுடைய கன்னத்தை தீண்டிய போது அவளுடைய வெறுப்பை மீறிக்கொண்டு உடல் செலுத்தது ஓர் ஆடவன் அதுவரையில் அவளை அவ்விதம் தீண்டியதில்லை முதன் முதலாக அவன் அவளை கொஞ்சம் பாவனையில் தீண்டினான் அவளை அந்த வகையில் உரிமையுடன் தீண்ட என்று ஒருவன் வரப்போகிறான் சோற்றுக்கும் துணிக்குமே பற்றாமல் பிச்சை எடுக்கும் நிலையில் இவர்கள் எங்கிருந்து மாப்பிள்ளை தேடப் போகிறார்கள் இவர்கள் பெற்ற பிள்ளைகள் இருவரும் இவர்களை பற்றி கவலைப்படாத போது இவள் மட்டும் எதற்காக யாருக்காக புனிதம் காத்து கொண்டு சம்பாதித்து போட வேண்டும் கடமையாம் கடமை அவளுக்கு பிறப்பு அளித்தவர்கள் அவளுடைய அற்ப ஆசையை கூட நிறைவேற்ற தவறிவிட்டார்கள் நம்பி வைஷ்ணவன் என்ற பெயர் இந்நாளில் 
இந்த பிரிவுகளிலெல்லாம் பெயரளவுக்குத்தான் ஒட்டிக் கொள்கின்றன அவள் நம்பியை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் குடி முழுகிவிடாது அவன் தன்னை மறந்த அறிவு தடுமாறிய நிலையில் அவளை அணுகியதே அவள் மீதான ஆசையை ஒழித்து வைத்திருக்கிறான் என்று புலனாகிறது இந்த உண்மையின் வெளிச்சம் இதமாக கதகதப்பாக இனிமை கூட்டும் இரகசியமாக இருக்கிறது நம்பி அரைசராய் அணிந்து கொண்டு தெரு பிள்ளைகளை சேர்த்து கொண்டு பம்பரம் ஆடியது அவளுக்கு இப்போதும் நினைவு இருக்கிறது நம்பியின் மீது அந்த கட்டிடம் முழுவதும் உயிராக இருந்த காலம் அது மாமி போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போகணுமா சக்கரை வாங்கிட்டு வரணுமா என்று கேட்டுக்கொண்டு சைக்கிளில் சென்று வாங்கி வருவான் பெரும்பாலும் பெண்களாகவே இருந்த அந்த வீட்டு சூழலில் எப்போதும் சிரித்த முகத்துடன் தோன்றிய அவன் மீது அவர்கள் எல்லோரும் பிரியம் கொழு வைத்து ஜோடனை செய்ய கோபிநாதின் வீட்டில் நம்பிதான் உதவி செய்வான் அவளுடைய அப்பா கீழே முதன் முதலில் ஸ்ட்ரோக் வந்து விழுந்தபோது நம்பிதான் மருத்துவமனையில் கொண்டு சேர்த்தான் எங்கோ ஓடி டெலிஃபோன் பேசி அநாயாசமாக ஆம்புலன்ஸ் வரவழைத்து விட்டான் இரவில் அவன்தான் துணைக்கு படுத்து கொண்டான் போன ஜென்மத்தில் நீ தாண்டா பிள்ளை எங்களுக்கு என்று அம்மாவே சொல்லி இருக்கிறாள் என் அம்மாவும் அப்பாவும் சீக்கில் விழுந்து என்னை பயப்படாதபடி பழகியிருக்கா மாமி என்று சிரித்தான் அவ்வளவு நல்ல பிள்ளை ஊரெல்லாம் ஸ்நேகிதர்களாகவே இருக்க பழகியவன் பொறுப்பற்றவனாக எப்படி மாறிப்போனான் சொல்லப்போனால் நம்பிக்கை குடிக்கவும் மற்றவற்றுக்கும் பழகி வைத்தவனே அவளுடைய அண்ணன் தானோ அவன் பரங்கி மலையில் இருந்து பாட்டிலை மறைத்து கொண்டு வருவான் நம்பியை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் திருத்து விடலாம் என்று தோன்றுகிறது சௌந்தரம் முதலில் கத்துவாளாக இருக்கும் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின் சரியாக போய்விடும் ஒரு கால் சந்தன சோப்பு அவளுக்கும் சேர்த்துதான் வாங்கியிருப்பானோ அந்த பங்களாவுக்குள் சொல்லப்போனால் அவள்தான் மாநிலமானாலும் நல்ல கலையுள்ள தோற்றமுடையவள் கோபியின் வீட்டு பெண்கள் முழு கருப்பு சாஸ்திரி வீட்டில் எல்லாம் உள்ளாங்கால் கும்பல் ஒரு நாள் காலையில் டாக்டரை தேடி யாரோ வந்தபோது மங்களா வாயிலுக்கு வந்து கதவை திறந்தாள் குட் மார்னிங் டாக்டர் என்று அவள் பேச தொடங்கிய போது மங்களாவுக்கு உள்ளூர கர்வம் ஓங்கியது டாக்டர் உள்ளே இருப்பதாக கூறி உட்கார வைத்துவிட்டு வந்தாள் அவள் சுலோச்சனாவிடமே அந்த ஸ்மார்ட் கேர்ள் என்று குறிப்பிட்டது மங்களாவின் செவிகளில் விழுந்தது உள்ளே வந்து ஏப்பரனை போட்டுக்கொள் என்று சுலோச்சனா அதட்டினாள் அந்த அணி அவளுடைய வீட்டில் மங்களா வெறும் பழைய பெண் என்று அறிவிக்கும் அடையாளம் அதை உதறி எரிந்துவிட்டு நம்பியின் கையை பற்றி கொண்டு மேக மண்டலத்தில் உலாவ வேண்டும் சந்தன சோப்பு ஸ்னோ காம்பேக்ட் பவுடர் விதவிதமான சாந்துகள் வாசனைகள் கூந்தல் தைலங்கள் நைலக்ஸ் ரகங்கள் மிதியடிகள் கைப்பைகள் அத்தியாயம் ஒன்பது என்னமா இது நீ அவனை லவ் பண்ணுறதால நான் நினைச்ச ஜானிராஜ் சிரித்த வண்ணம் கேட்கையில் ரேகா கடுகிலும் கடுகாக குன்றி போகிறாள் உள்ளம் தளிரிலை போல நடுங்குகிறது இல்லை சார் அப்படி நினைக்கு கூட துணிய மாட்டேன் எனக்கு குபக்கென்று கண்ணீர் துளிர்த்து விடுகிறது ஒத்திக்கொள்கிறாள் ஐசி நான் தப்பா நினைச்சிட்டேனா ரெண்டு பேரும் ஹிந்துஸ் சேர்ந்து சாப்பிட்டீங்க பேசுறீங்கன்னு சாதாரணமாக நினைச்சேன் அவளுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஊசிகள் குத்தினார் போல இருக்கிறது எங்கள் வீட்டில் என் பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கவர் கூட யாரும் இல்லை நல்ல விதமாக படித்து முன்னுக்கு வந்து நல்ல பதவியில் இருக்கும் எட்டிய உறவினரெல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கிறாங்க ஆனால் என் பாட்டனார் காலத்துக்கு பிறகு அந்த மாதிரி யாருமே எங்களுடன் தொடர்பாக இல்லை புரட்சிகரமாக இருக்க வேண்டிய அம்சங்களில் மாற மறுத்து காலத்துக்கும் நடைமுறைக்கும் ஒவ்வாத பழைய கருத்துக்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கும் குடும்ப சார் எங்களது என்னை மேலே படிக்க வைக்க யாரும் முயற்சி செய்யலை ஏதோ தெய்வாதீனமாக பம்பாயிலிருந்து வந்த மாம இந்த வேலைக்கு வழி செய்து விட்டு போனார் இதுவே புரட்சியாக இருக்குது ஆனால் நம்பி நான் எப்படி சார் சொல்லட்டும் அனாவசிய லிபர்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாரு அவராக டிஃபன் பாத்திரத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டு மிச்சம் வைக்கிறார் சார் நான் மறுக்கிறேன் ஆனாலும் பயமாக இருக்கு சார் உங்களை என் தகப்பனார் மாதிரி நினச்சி பேசுகிற சார் கண்களை துளைத்து கொள்கிறாள் மனபலு சற்றே கரைகிறது ஐசி என்று குனிந்த நிமிரும் ஜானிராஜின் கண்ணாடிக்குள் இணக்கமான அன்பின் கனிவு தெரிகிறது நீ பயப்படாதம்மா எனக்கு அஞ்சு டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க உன்னை மூத்த மகளை நினச்சிக்கிற நல்ல வேலையாக நீ சொல்லிட்ட நீ என்ன யோசனைன்னு கேட்டால் இந்த வேலையை விட்டுவிடுவதுதான் சரின்னு சொல்வேன் 
ஐயோ வேறு வேலை எங்கு சார் கிடைக்கும் அதை செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கேன் நான் சொல்லப்போனால் நான் வேலை எதுவும் செய்து சம்பாதிக்காமல் இருந்த நாளிலெல்லாம் ஒரு மாதிரி வறுமையை சமாளித்தோம் மேலுக்கு கெளரவமாக வாழ்கிறோமே ஒழிய பாதி நாட்களில் அன்றாட சமையலே பிரச்சனையாக விடுகிறது இப்போ இந்த சம்பளம் வந்த பிறகு தான் நானாக வேலையை விடுவது கூட சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க சார் நீங்கள் எப்படினாலும் பெரிய முதலாளியிடம் சொல்லி என்னை அவங்க மவுண்ட் ரோட் ஆஃபீஸில் எடுத்துக்க சொல்ல முடியாதா அங்கே என்னை போல் இரண்டு பெண் இருந்தா அதுவே ஒரு தெம்பாக இருக்கும் உனக்கு குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லையேம்மா ஸ்டெனோ டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் பஞ்ச் ஆப்ரேட்டர்னு எந்த வகையிலும் போடுறதுக்கில்லையே பற்றி கொள்ள எண்ணி முயன்றவளுக்கு ஒரு தும்பும் கிடைக்கவில்லை எனக்கு என்ன செய்வதுன்னு புரியல சார் நாலு நாள் முன்ன பாருங்க சார் நீங்கள் அன்றைக்கி வேறெங்கோ வேலைன்னு போயிட்டீங்களா இவர் பகலில் குடிச்சிட்டு வந்திருக்காரு சொல்கிறாரு ஆர்ச்சர்டில் நான் படுத்து தூங்க போகிறேன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நீ வந்து ரூம் கதவை பூட்டி வெளியே சாவி வச்சுக்க அஞ்சு மணிக்கு திறந்து விடுன்னாரு எனக்கு ரொம்ப பயமாக போச்சு உண்மையில் ஆர்ச்சர்டுன்னு உள்ள கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஏதோ இருக்குன்னு தெரியுமே ஒழிய இந்த கிணத்து கப்பால் நான் போனதில்லை உள்ள நடுங்குனாலும் தைரியமா சார் இந்த வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்கன்னு நல்ல வேலையா அப்போ ராமசாமியும் சம்பங்கியும் வந்தாங்க போயிட்டாரு எனக்கு பயமாக இருக்கு சார் ஒரு நாள் போவது ஒரு கண்டமாக இருக்கு சார் சச்ச அவன் மகா மட்டமான ஆள் ஒசந்த ஜாதின்னு சொல்லிக்கிறாங்க இந்த கோகுல் பெரிய இடம் நமக்கு சம்பளம் போடுறாங்க தான் ரொம்ப மோசம் இவனுக்கு அவன் வேண்டியவன் நமக்கு என்ன வேணும்னு நான் பார்க்காம போயிடுறேன் இந்த ஆச்சேடு பங்களா தோட்டம் வாங்கும்போதே இருந்தது அதுக்கு ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணி ஜோடித்தான் எல்லா கண்மறைவு நாடகத்துக்கு பெரியவருக்கு இதெல்லாம் கவனிக்க நேரம் கிடையாது எப்படியோ போகுது ஏமா உங்கள் அப்பாவுக்கு ஏதேனும் சீக்கா ஹாஸ்பத்திரி எங்கான இருக்காரா புருவம் நெருங்க ஜானிராஜ் குனிந்து கேட்கும் போது அவளுடைய கால் விரல்கள் நிலத்தை சீந்துகின்றன கண்ணீர் மலமளவென்று பெருகுகிறது சே வேணாமா அழுவாத உனக்கு சொல்ல கஷ்டமாக இருந்தால் சொல்ல வேண்டாம் இல்லை சார் உங்ககிட்ட சொல்ல தான் போகிறேன் சீக்கான்னு கேட்டிங்களே அப்படி எங்கானும் தீராத நோயின்னு ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தால் கூட தேவலைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு பிரச்சனை என்னுடைய இன்றைய இந்த குழப்ப நிலைக்கே அவர் தான் காரணம்னு சொல்லலாம் நான் எப்போதும் தனியே இருந்து இருந்து அவரை பற்றியும் எங்கள் வீட்டை பற்றியும் நினச்சி நினச்சி பார்ப்பேன் அவர் எங்கள் தாத்தா நாளிலேயே ஒரு புரட்சிக்காரன்னு சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்சு சண்டை போட்டிருக்காரு படிப்பை முடித்து எல்லோரையும் போல ஒரு வேலையில் அமர்ந்து குடும்பத்துக்கு சம்பாதிக்கலை எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு திடீர்னு புயல் போல வருவார் ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு மாதம் தங்குவார் அதற்குள்ள சண்டை வந்துடும் அம்மா அழும் பழையபடி ஒரு நாள் போயிடுவார் வந்து தங்கும் நாளில் எப்பவும் அம்மா அழுவதும் கெஞ்சுவதும் தான் எனக்கு நினைவு இருக்குது அவர் போன பிறகு கல் மாதிரி ஆகிவிடும் எங்கள் அம்மாவோட முகம் ஒரு தடவை நான் நைன்த்து படிக்கிறப்ப பொங்கலுக்கு முன்னே நினப்பு வந்தார் சட்டென்று இதெல்லாம் இவரிடம் சொல்லலாமா என்ற நினைவு குறுக்கிட்டார் போல அவள் நிற்கிறாள் அந்த தடவை அவள் ஓடி வந்து அப்பாவின் கையை பிடித்து கொண்டு தொங்கவில்லை ஏனெனில் அந்த இடைவெளியில் அவள் பிள்ளை பருவத்தை கடந்து நாணம் குலவையிட மாற்றம் பெற்றிருந்தாள் அவர் அந்த புதுமையை பார்வையிலேயே உணர்ந்து வியந்தவராக நின்றார் ஓ என்ற வியப்பு புன்னகையாய் அவிழ்ந்தது ஜானிராஜ் அப்புறம் என்று அவளை நிகழ்கால வரைக்குள் கொண்டு வருகிறார் அதான் ஒரே சண்டை பெண்ணு வளர்ந்து நிற்குது நீ என்னடானா மானரோஷம் உள்ளவனா நடக்கிறியா என்ன மனசில் நினச்சிட்ருக்கேன்னு திட்டுனாங்க எப்போதும் அவர் வந்தால் உரிமையுடன் என்னை வெளியே பாட்டு கச்சேரி நாடகம்னு கூட்டிகிட்டு போவார் ஹோட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார் பூ வாங்கி தருவார் இப்போ நானும் போகக்கூடாதுன்னு தடை போட்டாங்க அவர் மனசு ரொம்ப நோகும்படி பேசிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த தடவை அவர் சொல்லிக்காமலே போயிட்டார் எனக்கு அவர் பொங்கல் வாழ்த்து அனுப்பாமலே இருக்க மாட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் எந்த தொடர்பும் வச்சுக்கல ஓ மம்மி கவலையப்படலையா அதான் சார் புத்தி எங்கள் அம்மா கல் எந்திரன்னு வச்சுக்கலாம் அவளிடம் சலனமே கிடையாது உணர்ச்சி பூத்து நான் பார்த்ததில்லை புருஷை எப்படி இருக்கிறாரோன்னு கவலைப்படாத போனாலும் கட்டுக்கடுத்தியாக இருக்கணும்னு விரதம் இருப்பா ஆனால் இப்போ உன் ஃபாதர் எங்கே இருக்கார்னு தெரியாது அதான் சார் சொல்ல வந்தேன் அவர் இந்த பஸ்ஸில் ஒரு நாள் பிரயாணம் செய்தார் 
அவர் தானே எனக்கு பார்த்த உடனே ஏதோ ஒன்று மனசில் சொல்லுச்சு சார் ஒரு ஈக்கு கூட கேறு நினைக்க துணையாத மனிதர் வருஷ கணக்கில் கொலை தொழில் செய்தா எப்படி இருப்பார் என்று கேட்டுவிட்டு ரேகா அவரை நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் கொலை தொழிலா ஆமாம் சார் அவர் ஒரு ஸ்டாலட் ஹவுஸில் வேலை செய்கிறார்னு புரிந்தது எப்படி போனார்னு தெரியாது அதுக்காக குடிக்க பழகியிருக்காரு ஹால் ஹெஃப்டியாக கனமா அடையாளம் தெரியாமல் மாறி போயிட்டார் முகமெல்லாம் ஒரு கருமை அழுத்தமாக பொதிய திட்டு திட்டாக இருக்கு எனக்கு திடுக்கிட்டு போச்சு அவரை நான் புரிஞ்சிட்டாப்பல அவரும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் அதற்கு பிறகு அஞ்சாறு நாள் கழித்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் அதாவது நான் போன அதே பஸ்ஸில் தான் வந்திருக்கார் ஈவினிங்கா ஆமாம் ஏழு மணிக்கு மேலே இருக்கும் இருட்டு வீட்டு வாசல் வராந்தாவில் நின்று கூப்பிட்டார் பாட்டி அம்மா அத்தை எல்லோரையும் கூப்பிட்டார் ஆதரவில்லாத குழந்தை போல மன்னிக்க சொல்லி அழுதார் சார் இதை கூறும்போது அவள் குரல் நிகழ்கிறது சிவகாமி என்னை மன்னிச்சிடு நான் எப்படியோ விதிவசத்தால் குழியில் விழுந்துட்டேன்னு சொல்லி அழுதார் அப்போ அவர் குடிச்சிருந்தார்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ அப்போ சார் எங்கள் மாமனும் சித்தப்பாவும் அவரை யாரோ திருடன்னு அடித்து துரத்திட்டாங்க சார் ஜானிராஜ் திடுக்குட்டார் போல பார்க்கிறார் ரியலி இது என்னமோ கதை போல இருக்கே ஆமாம் சார் எங்கள் அம்மாவும் பாட்டியும் அப்போ கல் போல நின்னாங்க அந்த சமயத்தில் அம்மா அவரை எப்படி அவர் தான்னு நம்புறதுன்னு சந்தேகமாக பேசினாங்க பிறகு நான் கேட்டப்ப அப்படி குடிச்சிட்டு கசப்பு வேலை செய்கிறவன்னு தெரிஞ்சா உன்னை யார் வந்து இந்த வீட்டில் கல்யாணம் கட்டிக்குவாங்கன்னு கேட்டாங்க சார் நான் துடிச்சு போகிறேன் கல்யாணம் குடும்பம் வாழ்வு எல்லாம் எனக்கு வெறுத்து போச்சு சார் கடைசியாக வரும் சொற்கள் வெறுப்பில் கிளர்ந்தெழுபவை இப்படி கூடவா இருப்பாங்க எல்லாரும் தான் குடிக்கிறாங்க இந்த நம்பி என்னென்னமோ செய்கிறான் ஆனால் அவனும் சிஸ்டர் கூட இருக்கான் இதுக்காக வீட்டை விட்டு அடித்து துரத்துவதா அப்படி சொல்லிவிட முடியாது சார் நெறிமுறைகளை உடைக்க துணிவு இருப்பவர் நெறிகள் வெறும் விலங்காக இருந்ததுன்னு நிரூபிக்கணும் வாழ்க்கையை அதை உரைச்சதால் நான் மேன்மையாகிட்டேனு நிரூபிக்கணும் அவர் அந்த காலத்தில் பொருந்தி வேலை செய்யலை ஆனால் அவர் ஒரு பெரிய கவிஞர் ஆவர் இல்லாட்டி கவிஞர் ஆவார்னு நான் மனசில் உள்ளூரை ஒரு நம்பிக்கை வச்சிட்ருந்தேன் என்னாலேயே இதை அவ்வளவு இளவா சேமிக்க முடியலை சார் அவங்க அந்த வீட்டுக்கப்பால் உலகம் ஒன்று இருக்குன்ற உண்மையை பற்றி கவலையே படாமல் காலத்தை ஓட்டிட்டவங்க பாசம் பரிவு இணக்கம் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு வெறும் வழக்கம்தான் சரி இருக்கு வாட்ட பிட்டி ஜானிராஜ் அவளை மிகவும் அனுதாபத்துடன் நோக்குகிறார் நீ கவலைப்படாதம்மா நான் சம்பங்கி ராமசாமி இன்னும் எல்லா ஆளிடமும் இந்த பக்கம் உன்னை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி வைக்கிறேன் நானும் உன்னை அவசியமாக ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்துக்கிறேன் நீ தைரியமாக இரு ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்கு சார் நீங்கள் வித்தியாசமாக நினைக்க மாட்டீங்கன்னு எல்லாம் கொட்டிட்டேன் எனக்கு அந்தரங்கமாக நினச்சி சொல்ல ஒரு தோழி அக்கா தங்கச்சின்னு கூட யாரும் இல்லை இதெல்லாம் என்னம்மா நீ ஒன்று சார் எனக்கு என்னமோ அந்த ராத்திரியில் அவங்க எல்லாம் அப்பாவை துரத்துனதுலேருந்து அப்பா நினைப்பாகவே இருக்கு அவரை போய் பார்க்கணும் அவரை நான் புரிஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அவர் பிச்சை கேட்ட அன்பை மறுக்கலைன்னு சொல்லணும்னு துடிப்பாக இருக்கு ஆனால் முன்பின் தெரியாத நான் எந்த இடத்தில் எப்படி போய் அவரை தேடுவேன் எங்கே இருக்குது அந்த ஸ்டாலட் ஹவுஸ்ன்னு உனக்கு தெரியுமா நான் விசாரிச்சுட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இந்த பக்கம் எங்கேயோ தான் இருக்கணும் ஒரு நாள் முந்நூறு நானூறு ஆடுங்கண்ணா இங்கே பழைய கண்டோன்மெண்ட் பக்கம் ஒரு ஆடு தொட்டி இருக்குது ஆர்மி கான்ட்ராக்டு மியான் சாயுபுடையது அதுவா தெரியாது சார் எனக்கு நான் விசாரிக்கிறேன் நீ கவலையப்படாமல் தைரியமாயிரு போமா இடைவேளை நேரத்தில் பல நாட்களாக துடித்த விவரங்களை ஜானிராஜிடம் இறக்கிய பிறகு சற்றே நிம்மதியாக இருக்கிறது நம்பி அன்று அலுவலகத்துக்கு வந்து உடனே கோகுலுடன் வெளியே போய்விட்டான் அதுதான் வாய்ப்பு அத்தியாயம் பத்து மங்களா ஐந்தரை மணிக்கு எழுந்து பல் துளக்கி நீராடி விட்டுத்தான் வர வேண்டும் என்பது டாக்டர் சுலோச்சனாவின் நிபந்தனை ஆனால் குளிர் நாட்களில் காலை நேரத்தில் அப்படி குளிக்க முடிகிறதா வெந்நீர் சுட வைக்க அடுப்பு ஒழுங்கில்லை எனவே பல் துளக்கி முகம் திருத்தி பொட்டு வைத்து புதிய சேலை உடுத்தி அவள் பணியிடம் புறப்பட்டு விடுவாள் டாக்டரும் கல்லூரி பேராசிரியரும் புறப்பட்டு சென்ற பிறகு அவள் குழந்தையை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு வந்து குளியலறையில் மின்விசையை தட்டி சுடுநீர் தயாராக்கி சாவகாசமாக குளிப்பாள் 
கிணற்றடியில் அதிகாலையிலேயே சாஸ்திரியார் மனைவி வாலாம்பாள் துணித்து வைக்க தொடங்கிவிடுவாள் கோபிநாதன் குளிக்க வருவார் பொதுவான மறைவிடத்துக்கு அப்போதிருந்தே வரிசை நிற்கும் நெருக்கடி தோன்றிவிடும் மங்களா காலையில் எழுந்து பல் துளக்க கிணற்றடிக்கு வரும்போது சில நாட்களில் சாஸ்திரியார் வீட்டுக்கும் கோபிநாதன் வீட்டுக்கும் இடையே நிலவும் கோபதாபங்கள் படீரென்று வெடித்து சொற்போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் அன்று வாளாம்பாள் புடவை தோய்க்கும் போது யாரையும் காணவில்லை ஆனால் வர வர எல்லாம் கெட்டு குட்டி சுவரா போது ஜாதி ஆசாரோ அனுஷ்டானோ ஒரு ஏழவும் இல்லை கண்டவனோ வரான் போறான் என்று பொலபலத்து கொண்டிருந்தாள் ஊருக்கு ஒழுங்கு சொல்ற சாஸ்திரிகள் ராமுழுக்கு கண்முழிச்சி சீட்டாடலாமா ரெண்டு ரூபா கிடைச்சா கிண்டிக்கு ஓடலாமோ யாரு மங்களாவா பேஷ் நம்பியின் குரல் பின்னிருந்து கேட்கையில் அவளுக்கு உடல் புல்லரிக்கிறது இருள் நன்றாக புலராத அந்த நேரத்தில் அவளுடைய இதழ்களில் ஒரு மின்வெட்டு சிரிப்பு நம்பியை வசமாக்க பலியிடுகிறது களி முத்தி போச்சு என்று மறைவிடத்தில் இருந்து வெளிப்படும் சாஸ்திரிகள் ஈஸ்வரனை மட்டும் மெல்ல கூப்பிட்ட வண்ணம் தம் தாழ்வரைக்கு பின்வாங்குகிறார் ஏன் இன்னைக்கு சீக்கிரமா எழுந்துட்டாப்பல யாரு என்னையா கேட்கிற என்று திரும்ப கேட்கிறான் நம்பி இல்ல இந்த கிணற்ற கேட்ட உனக்கு ரொம்ப தைரியம் அங்கி ரொம்ப நன்றி எதுக்கு தைரியம்னு சொன்னியே அதுக்கு எனக்கு தைரியமே இல்லைன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது சரி உன் டாக்டர் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கு பிஸ்னஸை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் நான் வெறும் கிச்சன் மெய்டு ஆயா நம்பி உனக்கு தான் செல்வாக்கா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காளே பஞ்சாயத்து போர்டு மெம்பர் சிகாமணி சிநேகம் ஏன் உன் கம்பெனி முதலாளிக்கிட்டையே உனக்கு ரொம்ப செல்வாக்கா எனக்கு ஒரு வேலை அதாவது சமையல் வேலை இல்லாத வேலை வாங்கி தர மாட்டியா ஏன் உன் டாக்டர் எக்கச்சக்கமாக பணம் பண்ணுறாலாமே அவ நர்சிங் ஹோம்ல உனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் வேலை கொடுக்க கூடாது என்ன பணம் பண்றாலும் பாக்குறதுக்கு தான் சக்கரை எனக்கு காஃபிக்கு கூட சக்கரை வைக்காம பீரோவை பூட்டிட்டு போறா அப்படியா இது சுத்த மோசம் அவளுக்கு அமோக பிஸ்னஸ் எப்படி தெரியுமோ எப்படியா அவன் அருகில் வந்து கண்களை சுமட்டுகிறான் பெரிய பெரிய வாடிக்கை ஒரு இரண்டு மாச சிக்கலுக்கு ஐநூறு ரூபா அவள் முகத்தில் குபீர் என்று வெம்மை பரவுகிறது சி எப்படி பணம் சேர்த்தா நமக்கு என்ன எனக்கு பிடிக்கல நீ எனக்கு ஒரு வேலை சிபாரிசு பண்ணி கொடு நம்பி உங்க ஆஃபீஸ்ல கிடைக்காதா இந்த மட்ரஸில் எத்தனையோ பேர் வேலை கிடைக்கிறது எனக்கு மட்டும் சிபாரிசு செய்யறவா இருந்தா நான் எவ்வளவு உற்சாகமா இருப்பேன் நம்பி வாலியில் நீர் எடுத்து பல் துளக்க தொடங்குகிறான் மங்களா பற்றிய தும்பை விடக்கூடாது என்று மீண்டும் தொடங்குகிறாள் ஓ ஆஃபீஸ்ல லேடி கிளர்க் டைப்பிஸ்ட் இல்ல ஒரு பச்சை பாப்பா இருக்கு பெரியவர் சிபாரிசில் வந்திருக்கு ஆனா ஒன்னும் தெரியாது நாலு வார்த்தை இங்கிலீஷ் சேர்ந்தா போல எழுது தெரியாது சொன்னா அழுதுடும் ஐயோ நம்பி நான் இங்கிலீஷில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் தெரியுமா நான் அழவும் மாட்டேன் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பாரு நான் மலமலன்னு கத்துன்றேனா இல்லையான்னு நீ இவ்வளவு ஃபார்வர்டா இருப்பேன்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல மங்கு நான் ஃபார்வர்டா இல்லைனா கதியே இல்லை நம்பி எனக்கு எதிர்கால நம்பிக்கையே இல்லை சரி சரி சினிமா வசனம் ஆரம்பிச்சிடாத பாக்குற நம்பி நீ மட்டும் எனக்கு வழி காட்டிட்ட நான் மறக்கவே மாட்டேன் நம்பி வாய் கொப்பளிக்கும் முன் வாலி குடம் கயிறு முதலவைகளுடன் சௌந்தரம் வந்து விடுகிறாள் நம்பி எவ்வளவு நல்லவன் ச அவனை போய் எல்லோரும் கெடுதலாக பேசுகிறார்களே என்று எண்ணியவாறு நம்பிக்கையுடன் அவள் அன்றைய பொழுதை தொடங்க செல்கிறாள் அவள் அன்று மணியடிக்கும் முன் வேலைக்காரி காத்தம்மா பால் வாங்கி வந்துவிட்டாள் சுலோச்சனா காஃபி கலந்து கொண்டிருந்தாள் மணி என்ன ஆச்சு பாரு நேத்து நீ குழந்தைக்கு வெறும் தக்காளி ரசமும் சோறுந்தா கொண்டு போனாயாமே வர வர ரொம்ப சோம்பல் படுற பொப்போ ஏப்ரனை போட்டுக்கொண்டு சட்னி ஆற சுட சுட நான்கு சொற்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது மனமே பொறு என்று அடக்கி கொள்கிறாள் நம்பியின் அலுவலகத்தில் வேலை பிறகு அவனுடன் கல்யாணம் திருப்பதியிலோ திருத்தணியிலோ இரண்டு பேரும் ஒன்றாக மேஜையில் உணவு அருந்திவிட்டு அவர்களும் அலுவலகத்திற்கு போவார்கள் இந்த ஏப்ரனை உதறிவிட்டு ஸ்மார்ட்டாக ஸ்கூட்டரில் பின் தலைப்பு பறக்க அவன் இடையோடு கை கோர்த்து கொண்டு ஹலோ டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க என்று அவள் கருப்பு கண்ணாடியை உள்ளங்கையில் தட்டிக்கொண்டு கேட்கையில் கற்பனைகள் பொன் விளிம்பில் மிதக்கும் இனிமையாக இருக்கிறது 
முதலில் அந்த தரித்திரம் பிடித்த காம்பவுண்டை விட்டு மாற வேண்டும் சவுந்தரமும் குழந்தைகளும் தனியாக இருப்பார்கள் அவளுக்கென்ன டாக்டரும் கல்லூரி ஆசிரியரும் தத்தம் இடங்களுக்கு சென்ற பின் குழந்தையை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு வருகிறாள் பிறகு குளியலறையில் அவள் சாவகாசமாக குளிக்கும் நேரத்தில் வாயில் மணி ஒலிக்கிறது யாராக இருக்கும் இதமான சுடுநீர் தொலைபேசி வடிவில் உள்ள குழாய் வழி கைமழையாக பூச்சொரிய அவள் துணுக்குற்று நிற்கிறாள் எதையேனும் மறந்து வைத்துவிட்டு டாக்டர் வந்தாளா வரமாட்டாளே பின்ன அவள் புருஷனா பின்ன யார் வருவார்கள் பரபரவென்று உடலை துடைத்து கொண்டு வருகிறேன் என்று குரலை கொடுக்கிறாள் குளித்த சோடு தெரியாமல் இருப்பதற்கு இல்லை நல்ல வேலையாக கூந்தலை நனைய அன்று நீராடவில்லை அவசரமாக ஒரு பொட்டையும் நெற்றியில் வைத்து கொண்டு கதவை திறக்கிறாள் பூஞ்சாரலாய் உடல் சிலிர்க்கிறது கருப்பு கண்ணாடியும் சென்ட் மனமுமாக நம்பி நம்பி என்ன இப்பதான் குளிச்சுட்டு இருந்தியா உள்ளவா நான் யாரோ என்னமோன்னு பயந்து போனேன் இந்த ஃபிளாட் உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது பெரிய வித்தையா டாக்டர் சுலோச்சனான்ன மூணாம் மாடி ஏறி வந்த என்று அவளை மேலும் கீழுமாக ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு அறையை சுற்றி பார்க்கிறான் டாக்டர் வீடு என்று அலங்காரம் எதுவும் இல்லை நான்கு கூடை நாற்காலிகள் ஒரு நடுமேஜை கலைப்பொருள் அலமாரியில் மலிவாக நடைபாதையில் வாங்கிய பிளாஸ்டிக் பொம்மைகள் குழந்தையின் விளையாட்டு கருவிகள் சுவரில் ஒரு மருந்து கம்பெனி விளம்பரத்துடன் நாட்காட்டி சோ இங்குதான் நீ வேலையா இருக்கிறையாக்கோம் ஆமா இரு ஒரு ட்ரிங்க் கொண்டு வர மிக உற்சாகமாக இருக்கிறது குளிர் அலமாரியை திறந்து பாலை எடுத்து காஃபி கலந்து கொண்டு வருகிறாள் அவன் சராய் பையில் கையை விட்டு கொண்டு அவளை பார்க்கிறான் எடுத்துக்கோ நம்பி உனக்கு எனக்கு இருக்கு பொய் சொல்லாத நான் உள்ள வந்து பார்ப்பேன் அவள் சிரித்து கொண்டு அரை கிண்ணமாக இருந்த காஃபியை காட்டுகிறாள் காஃபி அருந்திய பிறகுதான் அவளுக்கு நினைவு வருகிறது இன்னைக்கு உனக்கு ஆஃபீஸ் இல்லையா ஆமா போன் பண்ணி வர நேரமாகுன்ன எனக்கு வேலைக்கு சொல்ற நீயே அதான் வந்த ஒரு இடத்துக்கு உன்ன கூட்டிட்டு வரேன்ன சிரிப்பில் பூக்கள் மலர்ந்து கொட்டுகின்றன நிஜமாகவா நம்பி இப்பவா கூட்டிட்டு போற பின்ன ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் சொல்லிட்டு உன்னோட விளையாட வந்தேன்னு நினைச்சியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நம்பி ஃபோன் பண்ணி டாக்டரிடம் சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வரட்டுமா எத்தனை மணிக்கு கிளம்புவ இன்னும் அரை மணி ஆகும் என் அரை மணி வெயிட் பண்ண சொல்றியாக்கோ வேற என்ன செய்வது நீ சொல்லு குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு காத்தம்மாவை அழைச்சிட்டு வர சொல்கிறேன் சாப்பாடு கொடுக்காம போகலாமா ஓகே நான் இப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கம் கஃபேயில் காத்திருக்கேன் வா மேனகா கஃபேலா ஆமாம் நிச்சயமாக வருவியா வரேன் முதல் நாளே வெறும் ரசமும் சோறும் கொடுத்ததற்காக சுலோச்சனா கடிந்து கொண்டாலே பட்டாணியும் காலிஃப்ளவரும் போட்டு ஒரு கூட்டு தயாரித்து ரசமும் தயிரும் வைத்து பள்ளிக்கு கொண்டு செல்லும் முன் அவள் தன்னுடைய சேலையையும் அலங்காரத்தையும் பார்த்து கொள்கிறாள் யார்ட்லே முக பவுடர் அலமாரியில் இருக்கிறது காலையில் நம்பியிடம் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் என்ற அச்சத்தடையை தகர்த்து கொண்டு பேசியிருக்கிறாள் பணிபுரியும் வீட்டில் அவனை உபசரித்திருக்கிறாள் டாக்டரின் அலங்கார மேஜையை பயன்படுத்தி கொண்டால் என்ன அன்று அவள் உடுத்திருக்கும் சேலை கூட சுலோச்சனா கொடுத்த பழைய நைலக்ஸ் பூ போடாத மொட்டை ரகம் செருப்புதான் நன்றாக இல்லை எனினும் வேறு வழி இல்லை மெஸ்ஸிடம் சொல்லிட்டு போறேன் காத்தம்மா வீட்டிலிருந்து வந்து கூட்டிட்டு போவா சமத்த போறியா என்று குழந்தையை சமாளிக்கிறாள் பிரச்சனையாக இல்லை சாப்பாட்டு பாத்திரங்களை மீண்டும் வீட்டில் கொண்டு போட்டு சாவியை அடுத்த மாடிக்காரர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு மங்களா வெளியேறுகிறாள் நம்பி கருப்பு கண்ணாடியும் கையில் புகையும் சிகரெட்டுமாக காத்திருக்கிறான் அத்தியாயம் பதினொன்று அந்த ஆண்டு பொங்கலுக்குள் வாயிலை மட்டுமேனும் இரிந்த பகுதிகளை சீராக்கி சுண்ணாம்படிக்க வேண்டும் என்று பாட்டி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று வீட்டு நடவடிக்கைகளிலேயே பரபரப்பும் உற்சாகமும் இறங்கி ஒரு இயந்திர ஓட்டமாக ஓடத் தொடங்கியது ஏற்கனவே அதிகம் பேசாத சிவகாமி இப்போது பேசுவதே இல்லை எல்லாவற்றையும் விட்டாலும் வெற்றிலை போடாமல் இருக்க அவளால் முடியாது இரவு எல்லா வேலைகளையும் முடித்து கொண்டு கைவிளக்கை வைத்து கொண்டு வெற்றிலை போட்டு கொண்டுதான் படுப்பாள் கண்ணு வெத்தலை இல்ல பொட்டி கடையில போய் பத்து காசுக்கு வாங்கிட்டு வாய என்று இரவு ஏழு மணிக்கேனும் அனுப்பி வாங்கி வர சொன்னது உண்டு இப்போது அம்மா வெற்றிலை போடுவதில்லை அன்றாட தேவை பொருள்கள் ஆகாயத்துக்கு சென்றுவிட்டது மட்டும்தான் காரணமா 
பாட்டி இரவு உண்பதை விட்டுவிட்டாள் சின்னம்மாவும் அத்தையும் கூட முன்போல் பேசுவதில்லை மாமா பையை தூக்கிக் கொண்டு அன்றாடம் அரிசி வாங்கப் போகிறார் அவளுக்கு மட்டும் ரெண்டு இட்லியா எனக்கு என்று கடை குட்டி பையல் கேட்பதும் நீ எத்தனை தரம் கேப்ப அப்பப்பா தின்னு உருட்டுதுங்க என்று பாட்டி அதட்டி அழுத்து கொள்வதும் எப்படி இயல்பு போல் வந்துவிட்டது என்பதை ரேகா அன்றிரவு ஒரு திருக்கிடும் உணர்வுடன் நினைத்து கொள்கிறாள் மாடு ஓட்டி கொண்டு செல்லும் சின்னையன் எப்போதோ இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வரும் சலவைக்காரன் பஞ்சாயத்து அலுவலகக்காரர்கள் என்று ஒரு காலத்தில் பெரிய மனிதராக இருந்த கூட்டு குடும்பத்தை அண்டி பிழைத்து கொண்டிருந்ததை நினைவூட்டும் வண்ணம் பொங்கலை சாக்கிட்டு வருகின்றனர் கறவை பற்றிய மாடு ஒன்றும் கால்படி கறக்கும் பசு ஒன்றும் அந்த வீட்டின் பால் வளத்துக்கான வரவு செலவு கணக்கை ஈடு செய்யவில்லை மாமனுக்கும் சிற்றப்பனுக்கும் தான் சர்க்கரை காஃபி என்று கடைக்குட்டி தம்ளரை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுகிறது தந்தையிடம் ஒருவாய் வாங்கிக் கொள்ள அந்த வீட்டுக்கு அவளும் பொருள் தேடி வருகிறாள் தனக்கு சர்க்கரை காஃபி கொடுக்கக்கூடாதா ஒத்த வயசுடைய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் ஆணுக்கு ஒரு வகை பெண்ணுக்கு ஒரு வகை சொகுனாவும் ரமணியும் தண்ணீர் இறைக்கின்றனர் பாத்திரம் கழுவி துணி மடித்து உதவி செய்கின்றனர் சோமுவுக்கும் சுந்தரத்துக்கும் ஒரு வேலை கிடையாது அத்தையும் சின்னம்மாவும் உடல் நலமின்றி படுத்தாலும் ஆண்கள் மாட்டை கூட இழுத்து கட்ட மாட்டார்கள் அவர்களுடைய உழு துணிகளை கூட யாரேனும் துவைத்து வைக்க வேண்டும் இம்மாதிரியான கூட்டு குடும்பங்களில் ஆணுக்கு சலுகை மிகவும் அதிகமாக கிடைப்பதாக ரேகாவுக்கு தோன்றுகிறது இதுவே அவரவர் தனியாக இருந்தால் மனைவி உடல் நலமின்றி படுத்தால் கணவன் தானே பொறுப்பேற்க வேண்டும் அலுவலகத்துக்காக பஸ்ஸுக்கு காத்திருக்கும் ரேகாவுக்கு மனம் எங்கெங்கோ அலைகிறது இரண்டு கடை கப்பால் கெரசன் எண்ணெய்க்காக கூட்டம் நிற்கிறது கல்லூரி மாணவர்கள் நாலந்து பேர் பெரிய கருப்பு கண்ணாடிகளும் பெண் பிள்ளை சட்டைகளுமாக வருகின்றனர் ரேகா பஸ்ஸுக்கு காத்திருக்கும்படி நேர்ந்ததே இல்லை நவீனமான கால் சட்டை மேல் சட்டை உடையில் இரண்டு பெண்கள் வந்து ஒரு புறம் நிற்கின்றனர் பரந்தாமனார் வீதியிலே அவர்களை பார்த்தார் போல நினைவு அந்த தெருவிலே யார் யார் வசிக்கின்றனர் என்பது கூட தெரியாத அளவுக்கு ஒடுக்கிவிட்டார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் ஒரே மாதிரி உடுத்து கல்வி பயில வருகின்றனரே ஒரே மாதிரியான நிலையை பெறுகின்றனரா சமுதாயத்தில் ஹலோ என்று அந்த பெண் ரேகாவை பார்த்து சிரித்து கொண்டு வருகிறாள் ரேகாவுக்கு புதுமையாக இருக்கிறது நாங்கள் இளம் பெண்கள் முற்போக்கு கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தொங்கும் பையிலிருந்து ஒரு அச்சடித்த சிறு தாளை அவளிடம் எடுத்து கொடுக்கிறாள் உருத்தி இளம் பெண்கள் முற்போக்கு கழகத்தில் சேருவதற்கான அச்சிட்ட தாள் அது சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இருந்தால் ரேகா அதை பார்க்காமலே வேண்டாம் என்று திருப்பியிருப்பாள் முழு பெயர் வயது தொழில் படிப்பு பெற்றோர் இருக்கின்றனரா பெயர் மற்ற விவரங்கள் ரேகா திருப்பி திருப்பி பார்க்கிறாள் இதில் என்ன செய்கிறார்கள் அறிவுபூர்வமாக நாம் மதிக்கப்பட போராடுகிறோம் ஆண்களுக்கு சமமாக தொழில்துறை ஊதியம் சலுகைகள் பெறுவதற்கு விளம்பரம் கலை என்ற பெயர்களில் நம் இனம் இழிவு செய்யப்படுவதை தடுக்க போராடுகிறோம் பல பல திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் ஆண்டு சந்தா ஐந்து ரூபாய்தான் நமக்கு நிறைய உறுப்பினர் வேண்டும் ரேகாவுக்கு அவர்கள் கடைசியில் கூறிய விவரம் ஊவப்பாக இருக்கிறது விளம்பரம் கலை என்ற பெயரில் நம் இனம் இழிவு செய்யப்படுவதை தடுக்க போராடுகிறோம் என்றால் என்னென்ன புரியலையே மலமளவென்று பைக்குள்ளிருந்து ஒரு பத்திரிகை தாளை எடுத்து அவள் அங்கேயே விரிக்கிறாள் அதில் ஒரு பெண்ணின் இடைப்பகுதி அடிவயிற்று பகுதி ஆடையின்றி பெரிய அளவில் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது சில வடிவங்கள் இலக்கங்கள் என்று இரண்டுக்கு பொதுவான ஆங்கில சொல்லை கையாண்டு மறக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் கீழே அது மின்னணு சாதனம் ஒன்றுக்கான விளம்பரம் என்று புலனாகிறது விறுவிறு என்று முகம் சிவக்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு இதை நாம் தடுக்கணும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் நாம் ஒவ்வொருவரும் வெறும் பால் வேறுபாட்டை உணர்த்தும் சின்னமல்லவென்று நிரூபிப்போம் உங்கள் பேர் என்ன நான் கீதா இவள் உஷா நாங்கள் ஆந்திரத்திலிருந்து வந்திருக்கிறோம் இங்கேயும் இயக்கத்தை வலுவாக்க வேண்டும் ரேகாவிடம் அன்று ஐந்து ரூபாய் இல்லை நான் நாளைக்கு தான் பணம் கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் போதுமா ஓ இங்கே நாங்கள் பள்ளி தலைவியை சந்திக்க வந்தோம் நீங்கள் அலுவலக முகவரியை சொன்னால் வந்து வாங்கி கொண்டு திட்டங்களை சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு ஐநூறு உறுப்பினர்களேனும் சேர்த்து நாங்கள் பொதுக்கூட்டமும் ஊர்வலமும் நடத்த வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறோம் நான் நிச்சயம் செய்கிறேன் 
உங்கள் விலாசம் சொல்லுங்கள் அவர்கள் எழுதி கொடுக்கின்றனர் பஸ் வந்திருக்கிறது ரேகா கிளர்ச்சியுற்றவளாக அவர்களுடைய திட்டங்களை செவியுறுகிறாள் பொது வாழ்வில் பெண்களை கீழான வகையில் பயன்படுத்தும் இழிவுகள் வரதட்சணை கொடுமைகள் எல்லாவற்றையும் ஒழிக்க வேண்டும் ஆம் பெண்களை அறியாமையில் மூழ்கி இந்த அவலங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர் அவர்கள் விழிப்பெய்த வேண்டும் சுதந்திரம் என்ற பெயரில் ஏதோ மாயத்தில் மயங்கி கட்டுப்படுகின்றனர் உஷாவும் கீதாவும் அவள் கையை பற்றி அன்புடன் அழுத்தி மறுபடி சந்திப்பதாக கூறி விடை பெறுகின்றனர் தொழிற்பேட்டையில் வழக்கமாக இறங்கும் பெண்களில் சிலரை பார்க்கும்போது அந்த விளம்பரம் நினைவில் உறுத்துகிறது மேஜைக்கடியில் காலை அழுத்துவதும் தோலை தொட்டுவிட்டு சாரி என்று சிரிப்பதுமான சொல்ல இயலாத கொடுமைகளுக்கு விரிவு காலம் அவள் நடையிலே ஒரு புத்துணர்ச்சி கண்களிலே ஒரு புதிய நம்பிக்கை அவள் அலுவலகத்தில் சென்று அமர்ந்து வழக்கமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறாள் மறுநாள் ஐந்து ரூபாய் அம்மாவை கேட்டு வாங்க வேண்டும் ஐந்து ரூபாய்க்கு என்ன செலவு என்று பாட்டி உடனே கேட்பாள் முன்னேற்ற கழகம் கூட்டம் என்று உண்மையை கூறினால் பைசா கூட கிடைக்காது பொய்யை எப்படி கூறலாம் அவள் மீது ஒரு காகித துண்டு வந்து விழுகிறது நம்பிதான் அவள் ஆத்திரத்துடன் திரும்பாமலே உட்கார்ந்திருக்கிறாள் ரேக் ரேக் நாலு மாசம் முன்ன மைசூர் கார்டன்ஸ்க்கு எவ்வளவு கொய்யா கண்ணு மால்தா எலுமிச்சையும் அனுப்பிச்சோன்னு பார்த்து சொல்லு ரேகா அலமாரியின் பக்கம் சென்று ஒரு தடி புத்தகத்தை எடுத்து வந்து புரட்டுகிறாள் ஜூனிலா அவள் மீது இடிப்பது போல் அவனும் குனிந்து கொண்டு பார்க்கிறான் சார் நம்பி சார் நம்பி சார் சம்பங்கி ஏதோ தீப்பற்றி ஏறுவது போல் கத்துகிறான் ரேகாவுக்கு தூக்கி வாரி போடுகிறது நாய் பூந்துச்சு சார் உங்க சீட்டு பக்கம் ரேகாவுக்கு நெஞ்சம் விம்மி தனிகிறது நாய் இந்த ஆஃபீஸ்ல எல்லா இடத்திலும் வருது மனுஷங்க இருக்கிறாங்கன்னே நினைக்கிறது இல்லை என்று முனுமுணுக்கிறாள் நம்பி உதட்டை கடித்து கொண்டு இரண்டு கைகளையும் சராய் பைகையில் மறைத்த வண்ணம் நிற்கிறான் அப்படியா சமாச்சாரம் மனுஷங்களை விட நாய்க்கு நன்றியறிவு இருக்கும் இல்லையா ரேக் இந்தாங்க சார் ஐம்பத்தைந்து முப்பத்தி நான்கு ஜூன் இருபத்தி மூணு அனுப்பினோம் அவன் அவள் கூறியதை கேட்கவில்லை முகத்தை பார்த்து கொண்டு அப்படியா என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது ரேக் நீ பத்மநாபாவில் ஓடும் படம் பார்த்தாயா படம் பார்க்க பொழுது கிடையாது வளமும் கிடையாது விருப்பமும் கிடையாது சார் ஆஃபீஸ் நேரத்தில் ஏன் சார் இதையெல்லாம் பேசணும் ஓ ஓகே ஐசி நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா உங்கள் அப்பாவை பற்றி அன்னைக்கே சொன்னேன் இல்லை அப்படியே ஒரு ஆள் வராரு அப்பா என்ற சொல்லை கேட்டதும் தன்னை எறியாமலே அவள் திருக்கிட்டார் போல நிமறுகிறாள் அவன் சிரித்துக் கொள்கிறான் ஓடி போயிருந்த குடும்பத் தலைவன் ஒரு நாளைக்கு வருகிறான் அவனை அந்த வீட்டு நாய் அடையாளம் தெரிஞ்சுக்குது மனுஷர்கள் புரிஞ்சுக்கல இவன் செத்து போயிட்டானே கர்மம் செஞ்சிட்டாங்க அதனால ஏத்துக்கிறதுக்கு இல்லைன்னு அந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் குடும்பம் சொல்லுது ரியாலிட்டி படம் நீ என்ன இன்னும் போய் பார்க்கலன்னு சொல்ற செத்து போயிட்டான்னு யாரு கர்மம் செஞ்சது பெஞ்சாதி அவன் தம்பி ஆனா உண்மையிலே என்ன காரணம் தெரியுமா ரேக் கண்களில் ஒரு விரசமான மின்னல் பளீரிடுகிறது அவளுடைய மறுமொழிக்கே காத்திராமல் அவன் சொல்லும் மறுமொழியில் அவளுடைய உடலை பற்றி ஏறுவது போல இருக்கிறது சில வினாடிகள் அவள் சிந்தையே செய்ய தரமின்றி சிலையாக நிற்கிறாள் குப்பையிலிருந்து வாடிய பூச்சருகு காற்றில் எழும்பி வந்து விழுந்து தீய நாற்றத்தை கிளப்பிவிட்டார் போல இருக்கிறது ஏன் பேசல ரேக் படம் பார்க்க போகலாமா இன்னைக்குதான் கடைசி நாள் நானே வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுருவேன் நான் பார்க்கணும்னா எங்க வீட்டில கூட்டிட்டு போவாங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவள் காலையில் சந்தித்தவர்களை மறந்து போகிறாள் குடும்பத்தின் வறுமை நிலையை மறந்து போகிறாள் சிவகாமியின் தாயின் மெலிந்த உருவம் தோன்றுகிறது சிற்றப்பெண் மாமன் சி அப்படியும் இருக்குமா அவளுடைய வீடு கற்கோட்டை ஆனால் அம்மா அப்பாவை எப்படி மறுத்தாள் மாமன் தோற்பட்டை கொண்டு ஏன் அடித்தார் உண்மையையும் பொழியையும் வரையறுக்கும் கோடு கத்தி முனையாக இருக்கிறது அந்த முனை மீது நிற்க தெம்பில்லாத வெண்ணெய் பதத்தினை போல அவள் எண்ணாததெல்லாம் எண்ணுகிறாள் அன்று இரவு அவளுக்கு கண்களை கொட்ட உறக்கம் வரவில்லை தாயின் ஒவ்வொரு செயலையும் இரவின் அமைதி திரையில் நினைவுகள் காட்சியாக்கி பார்க்கின்றன மாமனுக்கும் சிற்றப்பனுக்கும் காஃபி கொடுத்து சோறு போட்டு சுடுநீர் வைத்து வேற்றுமை இல்லாமல் அவளுடைய அன்னை நடக்கிறாள் இப்படி ஒரு செய்தி விகல்பமாக அவளுடைய மறுப்புக்கு காரணமாக இருக்க முடியுமோ ஆண்டவனே மண்டை நரம்புகள் வெடித்துவிடும் போல இருக்கிறது 
குடும்பம் என்ற அமைப்பில் முன்னிரவில் உணவு கொண்டதும் அறைகளை தாழிட்டு கொண்டு அவரவர் படுக்கைக்கு செல்லும் ஒரு ஏற்பாடு கூட விவரம் புரிந்த பின்னரே வித்தியாசமாக தோன்றியிருக்கிறது சினிமாவுக்கு கூட குழந்தைகளை அழைத்து செல்ல மாட்டார்கள் மிகவும் அபூர்வமாக சுவாமி படம் வந்தால்தான் அழைத்து செல்வார்கள் பத்மநாபாவில் சென்று அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் ஜானிராஜிடம் அவள் தந்தையை பற்றி விசாரிக்க சொல்லி ஒரு மாசம் ஆகிவிட்டது ஜானிராஜை அவள் இன்னமும் அன்று போல் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அவரையே அழைத்து கொண்டு அந்த படத்தை பார்க்க போனால் மறுநாள் ஐந்து ரூபாய் கேட்கும் விஷயத்தையே மறந்து போய் சமையலறையில் அமர்ந்திருக்கிறாள் என்ன அக்கா அரிசி எப்படி இருக்கு என்று மாமன் சமையலறையில் வந்து நின்று கேட்கிறார் திறந்த மேனியுடன் ஒற்றை வேட்டியுடன் அவர் வந்து உள்ளே அம்மா சாதம் வடிப்பதை பார்க்கிறார் அப்பா இந்த சமையலறைக்குள் வந்திருப்பாரோ சி இந்த மாமன் அம்மாவுக்கு சோதரன் எனக்கு ஏன் புத்தி பேதலித்து போகிறது எம்மரேக்கா கண்ணெல்லாம் சவந்து கிடக்கு தூங்கல ராத்திரி மாமனின் கேள்விக்கு மறுமொழி கூறாமல் அவள் நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் ஆமா குடஞ்சிக்கு நிறந்தா மூணு தரம் எந்திரிச்சி தண்ணி குடிச்சுது பாட்டி கிட்ட திருநீறு வாங்கி இட்டுக்க கண்ணு ஒரு நாள் பார்த்தாப்புல ஆஃபீஸ்லேருந்து வரச்ச இருட்டி போயிடுது அம்மா 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 என்று உள்ளம் விம்புகிறது அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஸ்கூட்டர் அன்று மூன்றாவது தடவையாக சந்துக்குள் நுழைகிறது வேலை முடிந்து வரும் சிறு பணியாளரும் பெண்களும் குழந்தைகளுமாக கலகலவென்று இருக்கிறது கடையில் வழக்கம் போல அன்றாட உப்பு புலி வாங்குபவர்கள் நின்று கொண்டு இருக்கின்றனர் எல்லப்பன்தான் ஜானிராஜிடம் வந்து யார் சார் வேணும் என்று கேட்கிறான் அவனுக்கு புதிய ஸ்கூட்டர் அறிமுகமாகாத ஆள் என்றால் ஒரு கலவரம் நெஞ்சுக்குள் தோன்றிவிடும் அரசு திருநாவுக்கரசன் யாரேனோ இந்த பக்கம் இருக்காங்களா ஒரு நிமிஷம் எல்லப்பனுக்கு புரியவில்லை ஓ ஆட்டு தொட்டில வேலைக்கு இருந்தானே அவனா இங்கே தான் சார் பின்ன சந்துக்குள்ளார இருந்தான் நீங்க யார் சார் இப்ப இல்லையா காலி பண்ணிட்டு பங்களூர் போறேன்னு நேற்று சொன்னான் ஆனா போகல நீங்க யார் சார் அவர் தம்பியா நண்பர் ரொம்ப வேண்டியவரு இப்ப ஆட்டு தொட்டில வேலை இல்லையா ஒரு மாசமா விட்டுட்டாரு சார் ஒரு மாதிரி ஆளு பழைய பேப்பர் வாங்கி வியாபாரம் செய்யறதா எங்க அம்மா சொல்லுச்சு சார் எங்க இருக்கிறாப்ல எனக்கு நந்தனத்துல வீடு அவரு எப்ப வருவார்னு ஏதானும் தெரியுமா முன்னெல்லாம் எங்க அம்மா தான் சோறு சமைச்சு கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு இப்ப அவனே சமையல் செய்துக்கிறான்னு சொன்னாங்க தெரியாதே சார் நீங்க ஏதானும் விஷயம் இருந்தா சொல்லிட்டு போங்க அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கையிலேயே அவன் சாக்கை தோளில் வைத்து கொண்டு அவர்களை பார்த்து கொண்டே வருகிறான் இத வந்துட்டாரே உன்னதான் பா தேடி வந்திருக்காரு ஒரு கிலோ இறைச்சிக்கு மேல் நூறு ரூபாய் நோட்டாக கொடுத்த நாட்களில் எல்லப்பன் ஏக வசனத்தில் பேசியதில்லை இப்போது அவனை காலி செய்ய சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றனர் அவன் இன்று ஜானிராஜை ஒன்றும் புரியாதவனாக பார்க்கிறான் குட் ஈவினிங் சார் யார் நீங்க ரேகா ரேகா அப்பாவை பார்த்துட்டு வரணும்னு சொல்லுச்சு சார் அது எங்க ஆஃபீஸ்ல தான் வேலை செய்யுது நான் ராஜ்மோகன் நர்சரியில தான் கார்டன் சூப்பரண்டன் அவன் அமைதியாக இருக்க முயன்று சில வினாடிகளுக்கு பிறகு கேட்கிறான் யார் ரேகா ஜானிராஜ் சிலையாகிறார் ஒருவேளை தவறான ஆளோ நீங்க மிஸ்டர் அரசுதானே ஆமா ஸ்டாலர் ஹவுஸ்ல வேலையாயிருந்த இப்ப அதை விட்டுட்டு பழைய பேப்பர் வியாபாரம் பண்றேன் நீங்க யார தேடி வந்திருக்கீங்க உங்களைதான் சார் நீங்க வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கு ரேகா உங்களை புரிஞ்சிட்டு பேச முடியாததுக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுது உங்களை பார்த்து பேசணும்னு ரொம்ப ஆவலா இருக்கு எனக்கு அஞ்சு பொண்ணு நான் கத்தோலிக்கன் அதையும் ஒரு டாக்டரா நினைச்சிட்டு பேசுவேன் அப்ப சொல்லி வருத்தப்பட்டது எல்லாம் நீங்க உள்ள வாங்க ஜானிராஜுக்கு இப்போது ஐயம் இல்லை சந்துக்குள் முன் சென்று அந்த வீட்டின் பின்புற பகுதியான தாழ்வரை கதவை அவன் திறக்கிறான் அங்கு முன்பிருந்த கட்டிலுக்கு பதிலாக பழைய புத்தகங்கள் இருக்கின்றன ஒரு மூளையில் ஒரு திரி ஸ்டவ்வும் சோறு பொங்கும் அலுமினியம் வட்டையும் கிடைக்கின்றன உட்காருங்க சார் இங்க நாற்காலி கட்டில் எதுவும் இல்லை என்று கூறிவிட்டு சாக்கை கீழே வைக்கிறான் சாக்கில் நாலைந்து பழைய புத்தகங்களை தவிர வேறு பலு இல்லை நீங்க யாரு தேடிட்டு வந்திருக்கீங்க சார் ஜானிராஜ் திகைக்கிறார் 
உங்களைத்தான் இல்லை ஏன்னா எனக்கு மக்க மகன்னு யாருமே கிடையாதே நிஜமாகவா ரேகா கூறிய அடையாளங்கள் சரியாகத்தான் இருக்கின்றன ஆனால் முடியை ஒட்ட வெட்டி கொண்டு தாடியையும் மடித்து கொண்டிருக்கிறான் கண்களுக்கு கீழ் கன்னங்களில் கருமை திட்டாக பாய்ந்திருக்கிறது புருவங்கள் தொங்குகின்றன கண்களில் சலனமில்லாத உறுதி ஆமாம் உங்களுக்கு சொந்த ஊரெல்லாம் பூர்வீகம் திருவண்ணாமலையோ என்னமோ எனக்கு தாய் தகப்பனே தெரியாது சின்னப்பவே வேலைக்கு வந்து பட்டணத்து சந்தையில் பழைப்பவன் உள்ள கூப்பிட்ட போது வேறு விவரம் சொல்வதாக நினைச்சேன் நீங்கள் இப்போ வியாபாரம் செய்கிறீங்களா இப்பண்ணா முன்னமேயும் இந்த வியாபாரம் செய்ததுண்டு இந்த வியாபாரம் செய்துட்டு இருந்தவங்க ஸ்லாட்டர் ஹவுஸில் அவன் தலையை காட்டுகிறான் என் பேப்பர் கடை ஒரு சமயம் நெருப்பு பட்டு எரிஞ்சு போச்சு அது சரியில்லைன்னு விட்டுட்டு வேறு தொழிலுக்கு போனேன் முன்பின் தெரியாமல் வெட்டுக்கத்தி எடுக்க போனேன் ஒன்றரை வருஷம் என் ஆத்மாவையே குடிச்சு குடிச்சு குரூர வேலை செய்து கொண்டுட்டேன்னு ஒரு நாள் திடீர்னு புரிஞ்சுது தினந்தோறும் ஒரு கிலோ இறைச்சியும் இருபத்தஞ்சு முப்பது ரூபாய்க்கு குறையாத சம்பாத்தியமும் கிடைச்சிது ஆனால் என்னையே ஒரு நாள் நான் கண்ணாடியில் பார்த்துக்கிட்டப்ப நான் எப்படி மாறிட்டேன்னு கண்டிட்டேன் திடுக்கிட்டு போனேன் நான் வெளி தோற்றத்துக்கே குரூரமாக இருந்தேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்ன என்னை நான் ரொம்ப உயர்வாக எண்ணிட்டு இருந்தேன் அஞ்சாம் படியிலிருந்து நாலாம் படிக்காரங்களை கேவலமாக நினச்ச நாள் கைப்பிடி எதுக்கு சரிஞ்சுதுன்னே தெரியாமல் கீழே சரிஞ்சிட்டேன் புரியலை ஜானிராஜ் பேசவில்லை மலக்குழியில் இறங்கி தண்ணீர் இறைக்கிறான் ஆனால் வெளியே வந்து கழுவிட்டு வேறு உடுப்பு போட்டுக்கிட்டு ஒட்டாமல் உலாவுறான் அறிவை இழக்கிறதில்ல அசுத்தத்தை பொறுத்து கரும செய்கிறது வேறு அசுத்தம் தெரியாமல் இருக்கணும்னு அறிவை மழுக்கிட்டு அழுந்தி போகிறப்பவும் அசுத்தம் தெரியறதில்ல இந்த பழைய புஸ்தக பேப்பர் தொழில பணம் ரொம்ப புரட்ட முடியாது ஆனால் அறிவை மறைக்க வேண்டாம் பாருங்க என்னால் நம்ப முடியலையே எதை நான் மனசு திறந்து பேசுகிறேன் மிஸ்டர் அரசு ரேகாவுக்காக அந்த பொண்ணு மனசுக்காக நீங்கள் அதை ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு வர அனுமதிக்கணும் உங்கள் மனம் எப்படி கசந்து போயிருக்கணும்னு என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லைங்க எனக்கு ஒரு கசப்போ இல்லை எனக்கு நீங்கள் சொல்வது போல குடும்பம் கிடையாது நீங்கள் என்னை தப்பாக நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் வேறு யாரையோ தேடி வந்திருக்கீங்க ஆனால் அந்த பொண்ணு ஓடி போன தகப்பனார் நீங்கள் தானே ஒரேடியாக நம்பிட்டுருக்கு அழைச்சிட்டு வரட்டுங்களா மன்னிச்சுக்கோங்க சார் எனக்கு குடும்ப உறவுன்னு கிடையாதுன்னு சொன்ன பிறகு இங்கே போய் எதுக்கு ஒரு நல்ல குடும்பத்து பெண்ணை அழைச்சிட்டு வரணும் இந்த இடம் அவ்வளவு நல்ல இடம் இல்லை அதனால் இங்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு வர வேண்டாம் ஐயமின்றி அவரே தான் ரேகாவின் தந்தை ஆனால் சொந்த குடும்பத்தினரால் வெறுத்து ஒதுக்க பெற்றதனால் ஏற்பட்ட மனப்புண் ஆழமாக இருக்கிறது ஜானிராஜ் வற்புறுத்துவதில் பயனில்லை என்று உணர்ந்து கொள்கிறார் விடை பெற்று கொண்டு திரும்புகிறார் அவர் சென்ற பிறகு அவன் கதவை தாழிட்டு விட்டு காலையில் கொண்டு வந்த நீரில் முகம் கழுவி கொள்கிறான் வள்ளியோ முத்தம்மாலோ வருவதில்லை எல்லப்பனும் வீட்டை காலி செய்ய சொல்லிவிட்டான் அவன் வீட்டை காலி செய்வதாக இல்லை ஊரையே விட்டு பெயரை தீர்மானம் செய்து கொள்கிறான் ரேகா தன்னை புரிந்து கொண்டு ஒரு நண்பரை அனுப்பியிருக்கிறாள் என்பதை உணரும் போதே மனம் கட்டுக்கடங்காமல் துடிக்கிறது குழந்தை கூட என்னை வெறுக்கிறாளா என்று வெதும்பியிருந்தான் இப்போது அந்த ஆற்றாமை குறைய துடிப்பும் ஆவலும் மீறுகின்றன ஆனால் அவன் நிச்சயம் செய்து கொள்கிறான் அவளன்று ஒரு இளைஞனுடன் ஹோட்டலில் இருந்து இறங்கி வந்ததை அவன் பார்த்திருக்கிறான் அவன் உயர் வகுப்பினனாக தோன்றினான் ஒரு கால் அவளை மனம் புரியக்கூடிய இளைஞனாக அவன் இருப்பான் ஏனெனில் அவனுடைய மகள் ஒழுங்கு மீறும் வகையில் நிச்சயமாக நடக்க மாட்டாள் அந்த காரணத்தை மனதில் கொண்டே அவள் வெளிப்படையாக அவனை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பரை தூதனுப்பியிருக்கிறாள் குழந்தை உனக்கு அவன் இப்போதைக்கு கொடுக்கக்கூடிய சீதனம் இது ஒன்றுதான் அவனுடைய வாழ்வின் கரு நிழல் உன்மீது உன் வாழ்க்கையின் குறையான பகுதியில் விழுந்து மேலும் பிரச்சனையாக்காது கண்களை ஒத்திக்கொள்கிறான் அத்தியாயம் பதிமூன்று மாமரம் குபீர் என்று பூத்து குலுங்குகிறது அந்த பூச்சிழந்த பழமை பற்றிய கவர்ச்சி இல்லாத வீட்டின் வறுமையை விளக்கும் சூழலில் மாமரம் மட்டும் விழா கொண்டாடுகிறது 
மாட்டை கட்ட வந்த பாட்டி மாமரத்தை பார்த்து கொண்டு பெருமூச்செறுகிறாள் பெரியவர் காலமான வருஷம் இப்படித்தான் பூத்ததோ பங்கனபள்ளி ரகம் ஒரு காய் அந்த காலத்தில் ஒரு இளநீர் கணம் இருக்கும் சென்ற ஆண்டு எண்ணி பதினெட்டு பழம்தான் இருந்தது உடற் சோர்வும் மனசோர்வும் கவலையும் அவளை தன் முடிவு காலத்தை பற்றி என்ன செய்கிறது அந்த காலத்தில் ரூபாய் அருமையாக இருந்தது ஆனால் சோற்றுக்கு திண்டாடினார்களா வருஷத்துக்கு நெல் வாங்கி மூட்டைகளாக அடுக்கி இருப்பார்கள் கொட்டிலில் மாடு சுரந்து கொண்டிருக்கும் எத்தனை குழந்தைகள் எத்தனை கல்யாணங்கள் சடங்குகள் பெரியவருக்கு இரண்டு தம்பிகள் ஐந்து சோதரிகள் அவளே உறவுக்காரி அவள் வழி மக்களும் வந்து உறவாடுவார்கள் அந்த வீட்டில் இப்போது திருமணம் நடந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகளாகிவிட்டன பெரியவர் காலமான பிறகு மனசடங்கே நடக்கவில்லை சொர்ணம் வயதுக்கு வந்ததை ஒதுக்கி வைத்து வன்மைகள் செய்து மங்கள நீராட்டி கொண்டாடவில்லை ஒரு பொன்மணி செய்து போட முடியவில்லை காலையில் ஒரு சுடு சோற்றை விழுங்கிவிட்டு டப்பியில் கொஞ்சம் அடைத்து கொண்டு பஸ் ஏறி சம்பாதிக்கப் போகிறாள் ஜடமான மரம் பூக்கிறது காய்க்கிறது வறுமையும் சிறுமையும் இருந்தாலும் ஆண்டவன் மனது வைத்தால் ஆகாததில்லை என்று இருந்தாள் மனசே வைக்கப் போவதில்லையா அன்று வந்தவன் பொய்க்கோலம் என்று ஒரு உண்மையான காட்சியை காட்ட மாட்டானா பனிவெயில் இதமாக இருக்கிறது சிவராத்திரி வரவில்லையே வாயிலில் தோல் கிடங்கு சுண்ணாம்பை அள்ளி வந்து மொக்கு மாவு என்று விற்கிறாள் அரிசி மாவரைத்துதான் கோலம் போட வேண்டும் என்ற முறை போய் அந்த சுண்ணாம்பை நாகம்மா காசு கொடுத்து வாங்குகிறாள் சொர்ணம் ஏன் திரும்பி வருகிறாள் எது ஏனும் வைத்து மறந்தாளா வாசலில் சொர்ணம் மட்டும் வரவில்லை பம்பாயிலிருந்து துரை வருகிறான் கையில் சிறு தோல் பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வா தம்பி ராஜாம்பா குழந்தைகளெல்லாம் சௌக்கியமா என்று பாட்டி வரவேற்கையில் அவன் படியேறி வருகிறான் அட என்ன திடீர்னு சொல்லாம கொல்லாம என்று மருமகன் வருகிறான் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் திடீர்னு வரவேண்டியதாயிற்சி நானே நினைக்கல இவ்வளவுக்கு போயிடுமுன்னு கயிற்று கட்டிலில் அவன் தலை குனிய நெற்றி சுருக்கங்களுடன் அமருகிறான் எல்லாம் உடம்புக்கு நல்லா இருக்குல்ல மருமக பிள்ளை குழந்த சுகந்தானே எல்லாம் சுகந்தான் அவங்கள பத்தி ஒன்றுமில்லை இப்ப பையன் படிக்கிறதில்ல அதுவும் இல்லை இப்ப கவலையெல்லாம் இந்த சின்னதை பத்தி ஏதோ படிக்கிறா பேசுது அங்க இங்க போறான்னு நிறந்த இவ்வளவு காகுன்னு நினைக்கல சின்னது யாரு உமாவா உமா என்கிட்ட தானே இருக்கு கீதா தான் ஹைதராபாத்தில் டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு இருந்தா திடீர்னு படிப்பை விட்டுட்டு விட்டுட்டு யாரேனோ முறை தவறி போயிட்டாளா என்று பாட்டி கேட்காமல் நிறுத்துகிறாள் அப்படியெல்லாம் இல்லை காலேஜில் யாரோ முறை தவறி நடந்தானா இவ செருப்படுத்து அடிச்சாலாம் அமக்களும் ஆர்ப்பாட்டமா ஒரு பையன் இவளை அடிக்க வந்து இன்னொருவன் அதை தடுக்க அவனை மற்றவர்கள் அடித்து ஆஸ்பத்திரிக்கே அனுப்பிச்சிட்டாங்களாம் இவ காலேஜை விட்டுட்டு பெரிய மூமெண்ட் நடத்துகிறாளாம் மீட்டிங்கா ஊர்வலமா எனக்கு போன வாரம் வரையிலும் விஷயம் தெரியாது போய் நேத்து பேசுகிறேன் பெண்கள் சுயமரியாதை இயக்கமா கல்யாணம் இல்லைன்னு வாக்குறுதியாம் எனக்கு எதுவும் ஓடலை நேற்று முந்தா நாள் வீதி அடைச்சிட்டு நூறு நூறு பொண்ணுங்க ஊர்வலம் போகுதுங்க ரெண்டு பக்கமும் போலீஸு மாமங்காரம் இருக்கிறான் பார்த்துக்கிறான்னு நம்பின ஆமாம் அவன் டாக்டர் இல்லை காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் கையை பெசைகிறான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவா இருக்கிறானுங்க ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் நடுங்கிறாங்க கத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒவ்வொருத்தனும் இந்த அறியாததுங்க இப்படி கிளம்புன்னு நினைக்கவே இல்லை அட கலிகாலமே பேசாமல் பத்தாவது படித்ததும் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்துருந்தா என்று புலம்புகிறாள் பாட்டி ஆமாம் ஒன்னொன்று ஆம்பளைங்க போல சராயையும் கண்ணாடியையும் போட்டுட்டு அசிங்கமாக திரியுதுங்க இங்கே கொடுத்தான் என்று அத்தை ஒத்து பாடுகிறாள் இங்கெல்லாம் கூட அவளும் இன்னும் யாருமோ போன மாதம் வந்தாங்களாம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியலை சின்னம்மா இங்கே நம்ம வடிவேல் முதலையார் வீட்டில் ஒரு பையன் டாக்டர் படிச்சுட்டு கோலாலம்பூர் பரீட்சை எழுதியிருக்கான் ஸ்டேட்ஸ் போகிறான்னு சொன்னாங்க வானா பார்த்து முடிக்கலாமான்னு வந்தேன் நம்ம குடும்பத்தில் பொண்ணை பெற்றவன் மாப்பிள்ளையே தேடிட்டு போகிறதா என்ன காலம் இது என்ன பண்ணுறது அவங்க ஸ்டேட்ஸ் போக சார்ஜ் கொடுக்கணும்னு சொன்னாலும் கொடுத்தாகணும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலை என் மச்சுனை சம்சாரம் சொல்லுறா 
எல்லா அம்மாமாரும் பொண்ணுங்களை இப்படி விட்டுட்டு நெருப்பை கட்டிட்டுருக்காங்க அதுங்க கிட்ட பேசவே முடியலன்னு இதேனடி காலம் எதுக்கு ஊர்வலம் போய் கத்துறாங்க எல்லாம் அரசியல் கட்சிங்க பண்ணுற வேலை அவங்க பண்ணுற விஷமம் கம்யூனிஸ்டுங்க தான் இப்படி தூண்டுறாங்க என்று சித்தப்பா விளக்குகிறார் அதெல்லாம் இல்லை பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை எதிர்க்கிறாங்க நகை புடவைனு காட்டி அவங்க சுதந்திரத்தை பறிப்பதை எதிர்க்கிறாங்க சந்திக்கு சந்தி படத்திலும் கதையிலும் இழிவு செய்வதை எதிர்க்கிறாங்க சமுதாயத்தில் பெண்ணை சமமாக மதிக்கலைன்னு கொதிச்சு எதிர்க்கிறாங்க எதுக்காக அரசியல் கலர் கொடுக்கணும் ரேகா பட்டென்று சீன வெடிச்சரம் போல வெடித்து விட்டு அலுவலகத்துக்கு நேரமாகிவிட்ட உணர்வுடன் விரைந்து நடக்கிறாள் தன்னை சந்தித்தவள் மாமனின் மகள் என்று புரிந்து கொண்டதும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவசரமாக கைப்பையை துழாவி அந்த முகவரி சீட்டை எடுக்கிறாள் ஆந்திர தலைநகரில் தான் அந்த முகவரி இருக்கிறது ஏய் சொன்னா சொன்னோ இங்க வந்துட்டு போ பாட்டி கத்துகிறாள் அவள் செவிகளில் போட்டுக்கொள்ளவில்லை சம்பளம் பெற்றதும் ஐந்து ரூபாயை அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் மாபெரும் இயக்கம் வலுவடையும் போது நம்பியை போன்றவர்கள் நிற்க முடியாது கோகுலை போன்றவர்கள் குற்றவாளி குண்டில் ஏறுவார்கள் எத்தனை எத்தனை பெண்களோ வெளிக்கு தெரியாத வகையில் அவமானங்களுக்குள்ளாவதை நிறுத்தப் போகிறார்கள் அந்த பெண்கள் இருவரும் அவளை தேடி அலுவலகத்துக்கு வந்து மற்ற விவரங்களை தெரிவித்து உறுப்பினராக்குவதாக கூறினார்கள் ஆனால் வரவில்லை ஒரு கால் சென்னை நகரில் அவர்கள் எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்காமல் திரும்பிவிட்டார்களோ அவளை தேடி அவள் வீட்டுக்கே வந்தார் போல் அல்லவா சந்தித்தார்கள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை சந்திக்க வந்ததாக கூறினார்கள் ஒரு கால் அவளுடைய முகவரிக்கு ஏதேனும் அவர்கள் கடிதம் எழுதிதான் நம்பியின் விஷமத்தினால் கிடைக்கவில்லையோ பெண் மெல்லியல் அவளுக்குரிய பாதுகாப்பான இடம் என்ற காப்பை கண்ணுக்கு தெரியாத விலங்கை போல் பூட்டி விடுகிறார்கள் அந்த விலங்கை உடை தெரிய துணிவின்றி வெளியே செல்லும் போதும் அதன் சுமையில் அஞ்சி சாகிறாள் அவள் அதை உடைத்து கொண்டு வெளியே வண்ண வண்ணமாக படை திரண்டார் போல் வருபவர்களோ பல மாய கவர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாகிறார்கள் ஒருமுறை தவறி நடந்த ஆடவனை ஒருத்தியாக எதிர்த்ததுடன் பெண்ணினம் தரம் குலைந்த சீரழியும் கொடுமையை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க கல்வியை சுய வாழ்வை நோக்கி இந்த லட்சியத்தை துறந்து சக்தியை திரட்ட வந்த அவள் அல்லவோ வீரமுடையவள் ஆண் பிள்ளை முற தவறினா என்ன செய்யறது என்று ஆண்டு காண்டு தன்னை பிள்ளை பெறும் கருவியாகவே எண்ணிக்கொள்ளும் அத்தை சின்னம்மா போன்றோருக்கும் கவர்ச்சியாக அலங்கரித்து கொண்டு வாழ்வை தடையின்றி அனுபவிப்பதே முன்னேற்றம் என்று கருதி உணர்ச்சிகளுக்கு இரையாகும் பெண்களுக்கும் உண்மையில் வேற்றுமை அதிகமில்லை என்று ரேகா நினைக்கிறாள் அந்த வகையில் அவளுடைய தாய் தன்னுடைய கடமையை நிராகரித்து விட்டு வாழ்வுக்கு இடறி வீழ்ந்த பின் மீண்டும் சுமை போல் குடும்பத்தை நாடி வந்த கணவனை நிராகரித்ததே முறை என்று கூட அவளுக்கு இன்று தோன்றுகிறது கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்று மருமகளை அந்த கணவனுக்கு சேவை செய்ய வற்புறுத்தாத பாட்டியும் உண்மையில் அவ்வகையில் பரந்த மனம் கொண்டவள்தான் ஆனால் அந்த தந்தை கடமையை பொறுப்பை ஏற்காமல் ஒரு போலி துறவியாக வந்திருந்தால் தாயும் பாட்டியும் நிராகரித்திருப்பார்களா மாட்டார்கள் பரம்பரையான தங்கள் குடும்பத்தின் கெளரவமும் மேன்மையும் குலைந்து போயிற்றதென்றுதான் நிராகரித்தார்கள் அதே கெளரவத்தின் பெயரை சொல்லிக் கொண்டுதான் யாரோ ஒரு பையனை தேடி வந்து கீதாவின் சுதந்திர சிறகுகளை பிணிந்து எழுச்சியை அடக்கப் போகிறார்கள் இவ்வகையில் பணக்கார பெற்றோர் தம் தம் புதல்வியருக்கு வாழ்க்கையை வாங்கி கொடுத்து விடலாம் எங்கோ ஒன்று என்று தோன்றும் வெளிச்சமும் அவிழ்ந்து போகும் வழக்கமாக அவள் பத்தடிக்கு முன் அலுவலகத்துக்கு வந்து சேரும் வகையில் பஸ்ஸை படித்திருப்பாள் அன்று அரை மணி தாமதமாகிவிட்டது வாயிலில் நீலக்கார் நிற்கிறது ஸ்கூட்டரும் இருக்கிறது கோகுல் நம்பி ஜானிராஜ் எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் போலும் நம்பி கோகுலின் அறையில் இருக்கிறான் என்பது புலனாகிறது அவனுடைய இருக்கை காலியாக இருக்கிறது ஏமா நேரம் என்னாச்சு தினம் அந்த பொண்ணு பத்து மணிக்கு தான் வருதான்னு கேட்குறாரு என்று ஜானிராஜ் தெரிவிக்கிறார் மேனேஜர் சார் ஆமா அவள் அச்ச உணர்வுடன் இருக்கையில் அமர்ந்து மேஜையில் அவர் வைத்திருக்கும் காகிதங்களை பார்க்க தொடங்குகிறாள் மணி ஒழிக்கிறது சம்பங்கி தலை நீட்டி உங்களை தம்மா என்று அறிவிக்கிறான் நம்பி நின்றவாறு ஏதோ ஒரு தடித்த நோட்டை புரட்டி கொண்டிருக்கிறான் கோகுல் அவளை நோக்கி புன்னகையுடன் 
குட் மார்னிங் இப்போதான் வந்தீங்களா மேடம் என்று கொச்சை தமிழில் கிண்டலாக கேட்கிறான் அவளுக்கு என்ன மறுமொழி கூறுவதென்று புரியவில்லை பஸ் வர நேரமாகிவிட்டது மன்னிச்சுக்கோங்க சார் அதை ஆங்கிலத்தில் மொழியும் திறனும் அவளை கைவிட்டு விட்டது மன்னிச்சுக்கோங்க என்று திருப்பி கூறி அவன் இன்னும் கேலியாக சிரிக்கிறான் சரி நீ தினமும் நாலு மணிக்கு ஆஃபீஸை விட்டு போய்விடுறையாமே இல்லை சார் ஐந்து மணி வரையிலும் இருக்க நேத்து நேத்து அவள் திகைக்கிறாள் ஆம் ஒரு வேலையும் இல்லை அலுவலகத்தில் வேறு யாரும் இல்லை தனியாக இருக்கையில் அமர்ந்திருக்க அஞ்சி வெளியே தோட்டத்து கிணற்றடியில் ராமசாமியும் சம்பங்கியும் தொட்டிகளில் மண் போடுவதை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் தொலைவில் தொழிற்பேட்டையில் எழுபத்தெட்டு பி வந்து நிற்பது தெரிந்தது மணி ஐந்தடிக்க ஐந்து நிமிடம் என்று ராமசாமி தன் கைகரிகாரத்தை பார்த்து மணி சொன்னான் அவள் கிளம்பினாள் என்ன பேசாம நிற்கிற உண்மைதானா அரை மணி இல்லை சார் அஞ்சு நிமிஷம் முன்ன போனேன் பொய் சொல்லாத நான் இங்க நாலே முக்காலுக்கு வந்த நீ இல்ல நாலே முக்காலா அவள் திகைத்து மருண்டு நிற்கிறாள் அவள் நம்பியிடம் ஏதோ ஜாடை காட்டுகிறான் நம்பி அலமாரியை திறந்து ஒரு பெட்டியை எடுத்து அவளிடம் கொடுக்கிறான் நீண்ட பிளாஸ்டிக் மூடியுள்ள அந்த பெட்டியினுள்ளே ஒரு அழகிய கைகடிகாரம் இருக்கிறது இந்தா இனி நேரத்துக்கு வந்து நேரத்துக்கு போக வேண்டும் அவள் வெறித்து அதை பார்க்கிறாள் சிறு முகப்பும் பளிச்சிடும் துளி முள்ளுமாக அழகாக இருக்கிறது தன்னுடைய உருண்டையான மணிக்கட்டில் அப்படி ஒரு கடிகாரம் கட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் கூட அவள் ஆசைப்பட்டதுண்டு இப்போது அதையும் அதை கொடுப்பவனையும் அருகில் இருப்பவனையும் அவள் மருண்ட விழிகளுடன் நோக்குகிறாள் எனக்கு வேண்டாம் சார் ஹே என்ன சும்மா கொடுக்கறச்ச வாங்கிக்க ரேக் இதுக்கு நீ பணம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை சம்பளத்தில் பிடிக்க மாட்டாங்க என்று அதை தன் கையில் வாங்கி நீட்டுகிறான் நம்பி நான் நேரத்துக்கு தவறாம வந்து விடுகிறேன் எனக்கு இனாமா எதுவும் வேண்டாம் சார் என்ன பிகு பண்ணிக்கிற சும்மா வாங்கிக்கோ ரேக் என்று அவள் கையை தீண்டி அதை வைக்க முற்படுகிறான் நம்பி அவள் விருக்கென்று கையை இழுத்து கொள்ள பெட்டி மேஜையில் பட்டு கீழே விழுகிறது ரேகா உனக்கு என்ன திமிர் எத்தனை திமிர் இருந்தா இப்படி தூக்கி எறிவ மன்னிக்கணும் சார் நான் தூக்கி எரியல வேண்டாம்னு சொன்னேன் நீ இங்கே வேலையில் இருக்கிற சம்பளம் வாங்குற அதனால நீ இங்கே உன் இஷ்டப்படி நடக்க முடியாது தெரியுமா அவளுக்கு அழுகை வெடித்து வருகிறது அடக்கி கொள்கிறாள் அப்படி முறை தவறி நான் நடக்கல சார் இனிமே அஞ்சு நிமிஷம் கூட தவறாமல் பார்த்துக்கிறேன் சார் சரி போ கண்ணிமைகள் சிவக்க மூக்கு நுனியும் இதழ்களும் துடிக்க அவள் திரும்பி வரும்போது ஜானிராஜ் ஒரு தோட்ட பிளானில் ஊன்றி இருக்கிறார் கைக்குட்டையை எடுத்து கண்களை ஒத்தி கொள்கிறாள் இனியும் இந்த அலுவலகத்தில் வேலை செய்வது நல்லதல்ல என்று படுகிறது ஆனால் வேலையும் இல்லை வருவாயும் இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியும் ரேகா என்னம்மா என்னாச்சு எதுக்கு அழுகுற ஓ ஒன்றும் இல்லை சார் ஒன்றும் இல்லாமல் ஏமா அழுகுற நேரம் ஏன் ஆச்சுன்னு கோகுல் கோவிச்சுக்கிட்டாரா இல்லை சார் வாட்ச் கொடுத்தாரு நான் வேணான்னு நம்பி கோச்சிட்டாரு எனக்கு எதுக்கு சார் இவங்க வாங்கி கொடுக்கணும் சிச்சி இதுக்கு போய் அழுகிறதா வாட்சை வாங்கி கட்டிட்டு ஜம்முனு வருவியா நீ என்னம்மா எனக்கு எதுக்கு சார் வாட்ச் கொடுக்கணும் அட உன்னிடம் இல்லை கொடுத்தாரு டயம் பார்த்துட்டு வேலைக்கு வருவ என்னம்மா மட்டி பொண்ணா இருக்கியே ஆறு மாசமாக வேலைக்கு வர போனஸுன்னு நினைக்கிறது இது தப்பில்லையே எனக்கு தெரியாது இப்போ நம்பி வந்து ஒரு கடுதாசை டைப் படித்து கொடுத்தா வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போ என்னை வந்து கேட்காத காற்றுக்கு அலையும் இளம் புள்ளை போல் மனம் அலைகிறது யாரேனும் அவளுக்கு சாதகமாக யோசனை சொல்ல மாட்டார்களா நம்பி அறைக்கு வந்து டைப்ரைட்டரில் ஏதோ அடிக்க தொடங்குகிறான் சாதாரணமாக அவன் பேசிக்கொண்டே இருப்பான் நான் ஊர் அக்கப்போரை பற்றியோ சினிமாவை பற்றியோ நடிக நடிகையரை பற்றியோ பேசி கொண்டிருக்கும் அது அட்டை தடுப்பை மீறி கேட்கும் இன்று ஜானிராஜ் பேச தொடங்குகிறார் என்னப்பா நம்பி விமலாதேவி ஆர்டர் வரும்னு வரலையே வரும் வரும் இன்னும் ரெண்டு அழுமூஞ்சிகளே இங்கே வேலைக்கு வச்சுட்டா விமலாதேவி என்ன ஊரில் இருக்க தேவிங்க எல்லாம் வரும் ஏன்பா அதை போய் பயமுறுத்துற அது ஒன்றும் பாப்பா இல்லை இந்தா ஆர்டரை டைப் அடிச்சாச்சு என்னுடைய பாவம் ரேகா விரைத்த அச்ச உணர்வுடன் அட்டை கதவு வாயிலை பார்க்கிறாள் வேலை நிற்க உத்தரவு அடிக்கிறாரு கேள்வி நாவிலேயே எழும்பவில்லை நான் சொன்னேனே கேட்டியா என்று ஜானிராஜ் பார்க்கிறார் 
நான் ஒரு தப்பும் செய்யலையே சார் பதபதைத்து மேஜை விளிம்பை பற்றி கொண்டு தைப்பச்சுகளை தட்டும் நம்பியையே பார்க்கிறாள் அவள் மலை உச்சி விளிம்பில் நிற்பது போல இருக்கிறது சார் நான் பண்ணினது தப்பு இப்ப கடியாரத்தை கொடுங்க கையில் கட்டி கொண்டு ஒழுங்கா வேலைக்கு வருகிறேன் என்று சொல்வாளா அவள் அவள் தந்தையை போல் நினைத்த ஜானிராஜ் அவளுக்காக பறிந்து ஒரு சொல் கூறக்கூடாதா சார் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க சார் மேனேஜரிடம் நான் ஒரு நாள் கூட முறையில்லாமல் தப்பே செய்யலை சார் என்னை வேலையிலேருந்து விட்டு நீக்கிட்டா வழியே இல்லை சார் என்னம்மா நீ விவரம் இல்லாத பச்சை பிள்ளையா பேசுறியே நிலைமை இப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க மகிழ்ச்சியை இழக்கும்படி நடக்கலாமா சிரிச்சுக்கிட்டே சாதிக்கிறத எல்லாம் அழுது கெடுத்துக்கிற போமா அவளுக்கு நம்பிய ஆதாரமும் கை கொடுக்கவில்லை காரில் ஏறு என்று பணிப்பதும் ஹோட்டலுக்கு அழைத்து செல்வதும் கடிகாரம் வாங்கி தருவதும் சாதாரணமாகவும் தோன்றலாம் அவையை அவளுடைய உணர்ச்சிகளை கிளர்த்த வசமாக்கும் சாதனங்களாகவும் பயன்படலாம் நம்பியிடம் அத்தகைய சில நிமிடங்களில் தானே வீட்டை பற்றி எல்லாம் பேசிவிட்டாள் ஜானிராஜிடமும் தான் கூறினாள் ஆனால் அவர் அப்பாவை பற்றி விசாரித்ததாகவும் கொலை தொழிலை விட்டுவிட்டதாக தெரிந்ததாகவும் இன்னொரு நாள் கூட்டி செல்வதாகவும் கூறினார் இப்போது அவரை நம்பியது கூட தவறோ என்று தோன்றுகிறது உயர்கல்வியோ மேன் மக்களின் தொடர்போ உலக அனுபவமோ வயது முதிர்ச்சியோ தனக்கு இல்லை என்ற உணர்வே அவளை மேலும் அழுத்துகிறது பொருளை சார்ந்த தன்னம்பிக்கையும் வயதுக்கு உகந்த கிளர்ச்சிகளை பாதுகாத்து கொள்ளும் நிறையும் இல்லாத நிலையில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று புலப்படாமல் குழம்புகிறாள் நம்பி தட்டி கொண்டு கோகுலின் அறைக்குள் சென்றதும் சற்றைக்கெல்லாம் மணி ஒழித்ததும் அவள் கோகுலின் முன் நின்றதும் கனவு போல இருக்கிறது கோகுல் சிகரெட் புகையை ஊதிக்கொண்டு ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து அவளை இகழ்ச்சியாக பார்க்கிறான் பிறகு இடது கையால் அந்த தாளை நீட்டுகிறான் அவள் அதை பார்க்காமலே சார் பிளீஸ் ஐ எம் சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ற சொற்களை போட்டு குழப்புகிறாள் விளக்கம் தேவையில்லை என்று ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக அவன் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறான் அந்த காகிதத்தை பார்க்கக்கூட அவளுக்கு தெம்பில்லை பூங்கொடிகள் பசிய தோரணங்கள் போன்ற இலைகள் செம்மண் சரலையிட்ட பாதை எல்லாமே உண்மையாக தோன்றவில்லை நம்பி இன்னும் ஏதோ திட்டிக்கொண்டிருக்கிறான் அவனை காண்கையில் வெறுப்பு பந்தாக திரண்டு வருகிறது ஜானிராஜ் எதுவுமே நடக்காதது போல பிளானில் கவனமாக இருக்கிறார் சார் என்னம்மா ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க சார் உங்க டாக்டர் போல நீங்க நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாத சார் என்னம்மா பண்ணட்டும் நெளிவு சுழிவே தெரியாம இருக்கே நீ ஹம் நம்பி சார கேளு செய்வாரு அவனையா நம்பி செவிகளில் விழுந்தும் அசையவில்லை இந்த காலத்தில் பொண்ணுங்க எப்படி எப்படியோ லஞ்சம் கொடுக்க தயாராக இருக்குங்க ம் நீ இல்லைனா இன்னொன்று இங்கே என்ன உனக்கு யூனியன் இருக்கா சர்வீஸ் கணக்கு அது இதுன்னு எதுனாலும் உண்டா இப்போ எனக்கு கூட தான் ஏதோ வேலை இருக்கும் வரையிலும் அவர்களை திருப்தி பண்ணிவிட்டு காலத்தை கடத்தணும் போ உங்கள் மாம முன்ன பெரியவருக்கு வேண்டியவர் வந்தாரே அவர் மூலமாக ஏதேனும் பேசிப்பாரு சிறு திரியின் வெளிச்சம் தோன்றுகிறது நல்ல வேலையாக துரை மாமன் ஊருக்கு வந்திருக்கிறார் அவரிடம் தனியே இவர்களுடைய முறை கெட்ட செயல்களை வெளியிட்டு பெரியவரிடம் அறிவிக்க வேண்டும் கோகுலுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்க பெற்றிருப்பதாக முன்னொரு நாள் சம்பங்கி தெரிவித்தான் நீலவேணி குரூப் தியேட்டர் உரிமையாளரின் மகளாம் பெண் அந்த பெண் ஒரு நாள் பெரிய காரில் வந்து ரோஜா தொட்டிகள் வாங்கி சென்றாள் அப்போதுதான் அந்த விவரத்தை அவன் கூறினான் தனக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்று நம்பும் ஒரே ஆதாரம்தான் அவளுக்கு இப்போது இருக்கிறது நின்ற இடத்திலேயே நின்று வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருப்பவளின் முன் நம்பி ஒரு கவருடன் வருகிறான் இந்தா உன் சம்பளம் இதில் கையெழுத்து போட்டுவிட்டு பெற்றுக்கொள் தேதி இருபத்தி ஆறு நூற்று முப்பது ரூபாய் ஏதோ முன்கூட்டியே திட்டமிட்டார் போல இருக்கிறது கையெழுத்து போட்டு உரையை வாங்கிக் கொள்கிறாள் பணத்தை எண்ணி பார்த்துக்கொள் நான் வரேன் சார் குரல் கம்முகிறது அவள் கைப்பையுடன் வெளியே வருகிறாள் இடை உணவு நேரம் தொழிற்பேட்டை அலுவலகங்களிலிருந்து கொத்து கொத்தாய் வெண்மைகளும் வண்ணங்களும் வெளிப்பட்டு உணவு விடுதிகளில் குழுமுகின்றனர் பஸ் நிறுத்தத்தில் வெயில் சுள்ளென்று உரைக்கிறது கையில் உள்ள சோற்றை கடைசியாக அங்கே உண்டிருந்தால் இவ்வளவு வயிற்றெரிச்சல் கனலாகாதாக இருக்கும் பெரிய சாலையில் நின்று ஹோட்டலுக்கு சென்று அந்த சோற்றுடன் இன்னும் ஏதேனும் வாங்கி உணலாம் தனியாக ஹோட்டலுக்கு செல்லக்கூடவா துணிவு இல்லை அவளுக்கு கசப்பான வீட்டு நினைவை ஒதுக்கிவிட்டு விடுதலையை எண்ணுகிறாள் 
கைப்பையில் துழாவி கீதா கொடுத்த முகவரி சீட்டை பார்க்கிறாள் ப்ராக்ரஸிவ் யங் உமன்ஸ் அசோசியேஷன் தேர்ட்டி செவன் லக்ஷ்மண் நகர் ஐந்தாம் தெரு செஹ்ரந்தாபாத் அவளுக்கு இன்று நேர்ந்ததே இயக்கத்தின் தேவையை உறுதியாக்கும் ஒரு அநியாயம் அல்லவா கையில் நூற்று முப்பது ரூபாய் இருக்கிறது அப்படியே அவள் விலாசத்தை தேடிச் சென்று இயக்கத்துக்காகவே தன்னை உரிமையாக்கிவிடக்கூடாதா கீதாவுக்கு மாமன் ஓடோடி வந்து ஆயிரம் ஆயிரமாய் செலவழித்து மாப்பிள்ளையை பிடித்து போவார் அவளை அப்படி திருப்புவதற்கு யாரும் இல்லை ஜானி ராஜிடம் அப்பாவை சந்திப்பது குறித்து கேட்கவே இல்லை அங்கே தனியாக செல்லவே துணிவில்லை ஆனால் முன்பின் தெரியாத இடத்துக்கு அவள் எப்படி செல்வாள் அறிந்து தெரிந்த அலுவலகத்திலேயே இதுதான் நடக்கிறது என்று ஒரு மறைமுக வழக்காக போய்விட பெண்மையை தரம் கெட்ட முறைகளில் சூழ்ச்சி வலைகளில் சிக்க வைக்கிறார்கள் அதுவும் துருக்கர் தலைநகராக ஒரு காலத்தில் இருந்த அந்த ஊரோடு சம்பந்தப்பட்ட இவ்வகை கதைகள் அதிகம் இங்கிருந்து பெண்களை கடத்திச் சென்று விட்டுவிடுவார்கள் என்று அடுக்கலை பெண்களின் வம்பு பேச்சிலேயே அடிபட்டிருக்கும் செய்திகள் அவளுடைய துணிவை துண்டிக்கின்றன பஸ்ஸை கண்டதும் ஏறி விடுகிறாள் பெரிய சாலை நிறுத்தத்தில் இறங்க தோன்றவில்லை ஹோட்டலுக்குள் நுழைய தோன்றவில்லை வேலி தாண்ட முடியாமல் மனதோடு ஊறி வளர்ந்திருக்கும் கடிவாளம் அத்துணை உறுதி வாய்ந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு மூன்று மணி அடித்துவிட்டது என்றாலும் தெருக்களில் நடமாட்டமில்லை பரந்தாமனார் வீதியில் ஒரு ஈ காக்கையை காணவில்லை திண்டி கூட எங்கோ மரத்தடியில் படுத்து உறங்குகிறது போலும் ரேகா அந்த நேரத்தில் வீடு திரும்பியதே இல்லை பாட்டி வேலியோரம் வளர்ந்து வெடித்த ஆமணக்கு விதைகளை வெயிலில் காய வைத்துவிட்டு வாசல் வராந்தாவிலேயே படுத்திருக்கிறாள் சின்னம்மா பஞ்சாயத்து நூலகத்திலிருந்து கொண்டு வந்த அட்டை இல்லாத நாவல் ஒன்றை படித்து கொண்டிருக்கையில் நிழலரவம் கண்டு வெளியே வருகிறார் ரேகாவா அவள் மறுமொழியே கூறாமல் விருட்டென்று போகிறாள் ஏ உடம்பு சரியில்லையா சொன்னோ ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்நேரத்துக்கு வரமாட்டியே கைப்பையை அறையில் வைக்கிறாள் சாப்பாட்டு பொட்டலத்தை தாயிடம் நீட்டுகிறாள் ஏம்மா என்னமோ போல இருக்க சாப்பிடல தாய் நெற்றியில் கை வைத்து பார்க்கிறாள் பாட்டி இதற்குள் அலைய குலைய வருகிறாள் ஏம்மா போகையில் சொர்ணம் சொர்ணம்னு கத்தினனே இந்த கிழம் கத்துட்டுன்னு தானே போன திரும்பி கூட பார்க்கல அப்போவே நினச்சேன் காய்ச்சல் இருக்குதா தலை நோவுதா ஒன்றுமில்ல மூஞ்சியை பார்த்தா பேயடி சாப்பல இருக்கு காலையில் திருநூறு வச்சுக்காம போகுதேன்னு நினச்சேன் நான் ஏதோ காலையில் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு சொல்லலை போனவ திரும்பி வந்த சொர்ணம் சொர்ணம்னு கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்கறதில்ல படுக்கையை போட்டுட்டு படுத்துக்க கண்ணு சுக்கு காப்பி வச்சு தர நெத்தி போட்டு காயிற போல இருக்கு பாருங்கத்த பாட்டி திருநீற்றை கொண்டு வந்து நெற்றியில் இடுகிறாள் ஒன்றும் செய்யாது முருகானு நினச்சிட்டு படுத்துக்கோ ரேகாவுக்கு என்ன சொல்வதென்றே புரியவில்லை அம்மா அடுப்பை பற்ற வைத்து சுக்கு காப்பி காய்ச்ச முற்படுகிறாள் அதுவும் வேறு எரிச்சலை கிளப்பும் எனக்கு சுக்கு காப்பி வேணாம்மா ஏற்கனவே எரிச்சலாயிருக்கு சில்லுன்னு எதனாலும் கொடு பசிக்குது வாயு திரேகம் அப்பனை போல பொண்ணு அவனுக்கு இப்படித்தான் வந்துடும் லேசாக சுக்க தட்டி போட்டு வெந்தையோ சீரகம் வெடிக்க விட்டு ஒரு கஷாயம் கொடு நல்லா போகும் சோமுவோ ரமணியோ வரட்டும் ஸ்கூலில் இருந்து மலையாளத்தான் கடையிலிருந்து ஒரு ரொட்டி வாங்கிட்டு வர சொல்கிறேன் பாட்டி இந்த வேலைக்கு போவதனால் தான் கெட்டு போச்சு என்ற சொல்லை துவங்குவாளோ என்று எதிர்பார்க்கிறாள் அவள் சொல்லவே இல்லை கஷாயத்தை கொண்டு வரும் தாயிடம் ஏமா தொரமாம எங்கே போயிருக்காரு என்று வினவுகிறாள் அவரு உங்கள் சித்தப்பாரை கூட்டிட்டு பட்டணம் போயிருக்காரு ஏம்மா அம்மா கீதாவை நான் பார்த்தேன் இங்கே வந்திருந்தா அப்போ எனக்கு துரை மாமன் மகன் தெரியாது இந்த வீட்டுக்கா இல்லை இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தேன் அப்போ வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிடலையா நீயே எனக்கு யாருனே தெரியாதே ஆனால் அவ சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அம்மா இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது வெளி உலகம் ரொம்ப மோசம் உன் பொண்ணு வேலைக்கு போயிட்டு வரான்னு நினச்சிருப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கண்டம் இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா சிவகாமி விக்கித்து போனார் போல பார்க்கிறாள் நான் வேலை செய்கிற இடத்து முதலாளி ரொம்ப மோசம் அப்புறம் இன்னொருத்தனும் மோசம் எனக்கு இன்னைக்கு வாட்ச் வாங்கி கொடுத்து கட்டிக்கன்னா நான் மாட்டேன்ன வேலையை விட்டு நீக்கிட்டான் 
தாயின் உள்ளத்துக்கு பெரும் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் பேசவில்லை ரேகா சட்டென்று தலையணையில் படுத்து போர்த்து கொள்கிறாள் என்னாது வேலை போயிடுச்சா ஏண்டி என்ன நடந்துச்சு நேரம் கழிச்சு போனதாலா பாட்டி சின்னம்மா அத்தை எல்லோருமே அவளை சூழ்ந்து கொள்ள வருகின்றனர் போனா போவதுன்னாலும் படி அரிசி ஆறு ரூபா விற்குதுன்னு பார்த்தேன் நம்ம கையில் என்ன இருக்கு அந்த பாவி வீட்டுக்காகாம போயிட்டான் சரஸ்வதி அன்னிக்கே சொல்லிச்சு சிதம்பரம் வேலைக்கு போயிடட்டும்னு இருக்க எனக்கோ கட்டி வச்சிடணும் இருக்கு அது வேலைக்கு போகிறத வானாங்காதீங்க அது பாட்டில் வேலைக்கு போகட்டும் ஆசைப்பட்ட புடவையோ ஜாக்கெட்டோ வாங்கிக்கோ என்று சொல்லிச்சு சரியில்னு நூற்று நாற்பது ரூபா குறைஞ்சா கஷ்டம்தான் பாட்டி முனமுணுத்து கொண்டு போகிறாள் கனத்த படுதா விழுந்தார் போன்ற மௌனம் தொடர்கிறது பள்ளிக்கூடம் விட்டு குழந்தைகள் கூச்சலும் ஓட்டமுமாக வருகின்றனர் மாமாவின் குரலும் கேட்கிறது காலையில் துரை மாமன் வாங்கி வந்திருப்பார் போலிருக்கிறது பிஸ்கோத்து பாக்கெட்டை பிரித்து பாட்டி கவனமாக பங்கு வைக்கிறாள் ஏய் அது சொர்ணத்துக்கு தொட்ட கையை ஒடிச்சிருவேன் என்று சுந்தரத்துக்கு ஒரு குரூரமான தண்டனையை கூறி அச்சுறுத்துகிறாள் எனக்கு ஒரு பிஸ்கோத்தை வாங்கிட்டு வாடா போயும் போயும் பிஸ்கோத்தை வாங்கிட்டு வாராம் நாலு படி வேர்க்கடலை வாங்கி அந்தாலும் புண்ணியம் உண்டு என்று கேட்கும் மாமனின் குரல் கேட்கிறது எப்ப வரேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க எப்ப வரானோ இல்ல அவனை விட்டுட்டு இவன் மட்டும் வரானோ தொர ராவுக்கு வரதில்ல அவன் சம்மதிக்காரங்க வீடு நுங்கம்பாக்கத்துல இருக்கு மருமகனுக்கு மாம ஆவடி கோட்டஸ்ல இருக்கான் இங்க வருவானா என்னமோ இவனுடைய மாமனார் வீட்டு சம்பந்த உறவாச்சே அந்த பையனை போய் விசாரிக்கலாமன்னு வந்திருக்கான் பொண்ணுங்களை கண்ணு மண்ணு தெரியாம இடம் கொடுத்து விட்டுட்டு இப்ப கிடந்து முழிச்சுக்குன்னு தவிக்கிறான் அவ்வளவுக்கு மீட்டிங்கு பேசி தெருவில் பத்து பேருக்கு முன்ன ஊர்கோலம் போகிற பொண்ணை யார் கட்டுவாங்க பப்ளிக்காக வந்த பிறகு மூடி வைக்கிறத எப்படி தெருவில் பொண்ணு போகுதுன்னா எல்லாம் வாயை பழந்துக்குன்னு பார்ப்பான் பேசுவான் ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு மருமவன்னு வரது அப்படி இருக்குன்னா வானான்னுபா அது உலக நியாயம் நான் நம்ம தங்கச்சி சொர்ணாவுக்கு அந்த சேட்டை பார்த்து கூட ஐம்பது ரூபா சம்பளம் கூட்டி கேட்க சொல்லணும்னு பார்க்குற ரேகாவுக்கு படுக்கையில் பொருந்தவில்லை நெஞ்சம் துடிக்கிறது அதான் வேலையை தொலைச்சிக்கின்னு வந்துருச்சே பாட்டி மிக மெதுவான குரலில் தான் பேசுகிறாள் ஆனாலும் ரேகாவுக்கு அது செவிகளில் துல்லியமாக விழுகிறது தொலைச்சிக்கின்னு வேலைக்கு அனுப்புவது முறைக்கேடு என்று பலரையும் குற்றமாக பேசிவிட்டு அதற்காக வருந்துவது போல் தன் இயலாமையை எதிர்மறையாக பேசுவதன் வாயிலாக ஈடு செய்து கொள்ளும் பாட்டிக்காக மனம் இறங்குகிறாள் உண்மையில் பொருள் இழப்பை பொருட்படுத்தாமல் இருக்க முடியவில்லை வேலையை தொலைத்து கொண்டு அவள் வந்திருப்பதாக பேசுகிறாள் பிறகு மாமியும் மருமகனும் பேசிய விஷயங்களை அவளுடைய செவிகள் கேட்கவில்லை ஏனெனில் அந்த வீட்டில் அவளுடைய தந்தையின் மீதுள்ள கோபத்தை அவருடைய வாரி சென்று அவளிடம் காட்டுபவர் அவர்தான் எனது வேலைய தொலைச்சிட்டாளா நம்மா என்ன சமாச்சாரோ அவள் எழுந்து கைப்பையை திறந்து அந்த காகித உத்தரவை அவரிடம் நீட்டுகிறாள் நான் தொலைச்சுக்க எனக்கு பைத்தியம் இல்லை அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு நாள் ஒரு கண்டோம் முறைகேடு நடக்க கத்துனா வெளியே கேட்கக்கூட ஆள் கிடையாது நான் சொல்ல பயந்து வேலை இருக்கணும்னு அஞ்சிருந்தேன் உங்கள் எல்லோரையும் விட எனக்கு வேலை போகக்கூடாதுன்னு கவலைமாம்மா மாமன் அந்த கடிதத்தை பார்க்கிறார் புருவங்கள் சுருங்குகின்றன அவர் தமிழாசிரியர் என்றாலும் சில விஷயங்களை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் என்பது அவளுக்கு பிறகுதான் புரிகிறது ஏமா இத அவங்க நீட்டுனா நீ வாங்கினு வரலாமா டிஸ்மிஸ்ன்னு எழுதியிருக்குதே வேலை வேணான்னா டெர்மினேட்டட் என்று தானே எழுதியிருக்கணும் பைத்தியம் போல இதை வாங்கிக்கின்னு வந்தியே வேற எங்கேயோ வேலை கிடைக்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் உதவாதே என்னம்மா இத்தனி மக்கா இருக்கிற எதுக்காக ஒன்று டிஸ்மிஸ் செய்யணும் மலை உச்சியிலிருந்து சரிந்து விட்ட அதிர்ச்சி இப்போதுதான் அவளை ஊமையாக்குகிறது சாதாரணமா வேலை வேண்டாம்னா சர்வீஸ் டெர்மினேட்டு தான் எழுதுவாங்க நஷ்டம் வரலாம் ஆள் குறைப்பு செய்யலாம் வேற வேலைக்கு போறப்ப முன் அனுபவம்னு இதை காட்டலாம் இப்ப இது பிளாக் மார்க்கில் என்னாச்சு அவள் தலை குனிந்து கொண்டு நிலத்தை கால் விரலால் தேய்க்கிறாள் கண்கள் குளமாகின்றன ஏன் எதுக்காக டிஸ்மஸ் பண்ணா அந்த நம்பிங்கிற புல்லாண்டா நல்ல மாதிரி தானே இருந்தா ஒன்றுமில்ல அவன் ரொம்ப லிபர்ட்டி கொடுத்துட்டான் குடிச்சிட்டே ஆஃபீஸுக்கு வருவான் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு வாட்சை வாங்கிட்டு வந்து முதலாளி கட்டிக்கண்ணாரு நான் வேணான்ன அதுக்காக இது 
அவளுடைய பிரச்சனையை சங்கடமான உண்மையை அவர்களுக்கு தெரிய வைக்க இதற்கு மேல் சொல்லாற்றலில்லை அவளுக்கு எனது வாட்ச் வாங்கிட்டு வந்து முதலாளி கட்டிக்கண்ணா கட்டிக்க வேண்டியது தானே இதில் என்ன தப்பு ஆறு மாதமாக வேலைக்கு போகிற என்னம்மா பைத்தியகார பொண்ணாக இருக்கியே இதை அவள் எதிர்பார்க்காமல் இல்லை பிறகு ஏழு மணி வரை இங்கு இரு என்பார் இருக்கலாமா மாமா சினிமாவுக்கு போகலாம் என்று கார் கதவை திறந்து விட்டு ஏ படத்துக்கு அழைப்பார் போகலாமா மாமா ரொம்ப அதிக பிரசங்கித்தனமாக பேசுகிற நீ வாட்ச் வாங்கி தந்து கட்டிக்கண்ணு தானே சொன்னார் நீயாகவே என் மேலே மேலே கற்பனை பண்ணுற உங்களுக்கு தெரியாது உங்களால் ஊகிக்க கூட முடியாது மாமா என் போன்ற பெண் அங்கே பத்திரமாக வேலை செய்ய முடியாது அப்பாவை போல தான் மகளும் இருக்கு சரி எப்படியும் போங்க ஆனால் ஒன்று நாளைக்கே போய் இந்த ஆர்டரின் வாசகத்தை மாற்றிட்டு வந்து சேரு துர வந்தால் கூட இதைத்தான் சொல்லுவார் ஒரு வேலை கிடைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கு என்ன பொறியிலிருந்து மீண்ட பின் மீண்டும் இன்னொரு பொறிக்குள் அகப்பட்டிருக்கிறாள் இரவெல்லாம் ஏதேதோ நினைப்புகள் காலை அழுத்துவதைப் போலும் நம்பி கையை அழுத்துவதைப் போலும் உணர்வுகள் தோன்ற தூக்கத்தில் திடுக்கிட்டு திடுக்கிட்டு விழுத்துக் கொள்கிறாள் துரைமாமன் இரவு வரவில்லை அத்தியாயம் பதினைந்து காலையில் வழக்கம் போல் நீராடி முடி சீவி பின்னலிட்டுக் கொண்டு அலுவலகத்துக்கு ரேகா ஆயத்தமாகிறாள் அந்த உத்தரவின் வாசகத்தை மாற்றிக்கொண்டு வரப்போகிறாள் சிற்றப்பனும் அந்த உத்தரவை மாற்ற வேண்டியது குறித்து வலியுறுத்திவிட்டார் கைப்பையில் டிஃபன் சம்புடம் இல்லை எப்படி எப்படி கேட்கணுமோ அப்படி கேட்டுக்க கண்ணு நிதானமாக இரு பயப்படாத பதட்டப்படாத என்று தாய் அறிவுரை நல்குகிறாள் துரை எப்படியோ வராமல் போக மாட்டான் நல்லபடியாக வாசகத்தை எழுதிக்கணுவா வேறு நல்ல இடமா வேலை எதுனாலும் கிடைக்காம போகாது நமக்கு ஆண்டவன் துணை இருக்கு எல்லாம் நல்லா நடக்கட்டும் சாமிக்கு அபிஷேகம் பூஜை எல்லாம் வைக்கிறோம் என்று பாட்டி அவள் நெற்றியில் திருநீரு வைக்கிறாள் ரேகா பஸ் ஏறி அலுவலகத்திற்கு வருகிறாள் முதல் நாள் அவ்வழியில் வரும்போது மீண்டும் அங்கே வருவதாக அவளுக்கு எண்ணம் கூட இல்லை என்று வருகிறாள் ஒரு கால் எல்லாம் நன்மைக்குதானோ என்று மன்மோசன் அங்கு வந்திருக்கலாம் அவள் இதே உத்தரவை அவரிடம் காட்டி உண்மையை வில்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம் அவர் பையனுக்கும் நம்பிக்கும் தண்டனை கொடுக்கக்கூடும் அவளுக்கு நிறைய பெண்கள் வேலை செய்யும் அண்ணாசாலை அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் அல்லவா நம்பிக்கையின் ஒளிதான் எவ்வளவு இதமாக இருக்கிறது யாரும் வருவதற்கு முன் அலுவலகத்துக்கு அவள் செல்வதனால் பயனில்லை எனவே தொழிற்பேட்டைக்கு வெளியே சாலையிலேயே அவள் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கிவிடுகிறாள் பிறகு மெதுவாக நடந்து செல்கிறாள் தொழிற்பேட்டை கல்லூரி மாணவர் கிளர்ச்சியினால் இரண்டு மாதங்களாக மூடி கிடக்கிறது அலுவலக பெண்கள் பலர் சாலையில் விரைகின்றனர் முதுகு தெரிய இடை தெரிய கிழிந்துவிடும் நிலையில் அச்சுறுத்த சேலைகள் ரவிக்கைகள் அணிந்த பெண்கள் அலுவலகங்களின் மேலாளர் எல்லோரும் அநேகமாக அழகிய பெண்களையே அந்தரங்க செயலாளராக வைத்துக் கொள்கின்றனர் இந்த பெண்களின் இயல்பான உணர்வுகளுக்கு என்ன விதமான பத்திரம் இருக்கக்கூடும் கரைகளே வேண்டாம் என்று வரையறுத்த பின்னர் அச்சம் நாணம் இரண்டும் கிடையாதோ ஒரு கால் இவர்களுடைய வீடுகளிலும் கரைகளை பற்றி வற்புறுத்த மாட்டார்களாக இருக்கும் அதனால் அவளை போன்று அஞ்சு நடுங்கினாலும் தன்மானம் என்ற ஒரு உணர்வுடன் போராட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அவளை கடந்து கோகுலின் கார் செல்கிறது நம்பி காரில் இருப்பதாக தெரியவில்லை நம்பிதான் மிகவும் துணிந்த மோசக்காரன் கோகுல் மட்டும் இருந்தால் உத்தரவை மாற்றுவது கடினமல்ல என்று நினைத்து கொள்கிறாள் அலுவலகத்து வாயிலில் ஜானி ராஜின் ஸ்கூட்டர் இல்லை அவள் பதற்றத்தை தவிர்த்து கொண்டு உள்ளே அடி வைக்கிறாள் ஜானி ராஜின் அரைக்கதவு பூட்டியிருக்கிறது நம்பி வந்திருக்கிறான் உள்ளே தைப்படிக்கும் மூசை கேட்கிறது வேறு வழி இல்லை அவள் விரல் முட்டியால் கதவை தட்டுகிறாள் கதவை திறப்பவள் ஒரு பெண் கண்கள் அகல குரல் எழாமல் அவள் பார்க்கிறாள் நான் மிஸ் மங்களா புது லேடி அசிஸ்டன்ட் நீங்க யார பார்க்கணும் ரேகா உணர்ச்சியை விழுங்கிக் கொள்கிறாள் அதற்குள் ஒரு பெண் தன்னுடைய இடத்துக்கு வந்து இருப்பாள் என்பதை அவளால் கற்பனை கூட செய்ய முடியவில்லை நான் ரேகா மிஸ்டர் நம்பி இருக்காரா என்ன விஷயம் கேள் மங்கள் நம்பி இவளுக்கு வேலை உத்தரவுதான் தட்டுகிறானோ குட் மார்னிங் சார் நான் தான் ரேகா வாவா என்ன விஷயம் எங்க வந்த இப்படி அவன் நிமிர்ந்து பார்க்கிறான் 
அவள் கைப்பையிலிருந்து அந்த உத்தரவை எடுத்து காட்டுகிறாள் இந்த வார்த்தையை மாற்றி டெர்மினேட்டட்னு அடிச்சு கொடுங்க சார் எங்கள் வீட்டில் திட்டுறாங்க அவன் அதை வாங்கி பார்க்கிறான் அதை மட்டும் மாற்றி எப்படி அடிக்க முடியும் வேறு தான் அடிக்கணும் இரு கேட்டுட்டு வர அப்புறம் நீயே வந்து சொல்லு அவன் கோகுலின் அறைக்கு செல்கிறான் அவள் மங்களாவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் முடியை அழகாக வாரி பெரிய கொண்டை போட்டு கொண்டு அடியில் ஒரு ரோஜாவை செருகிக் கொண்டு இருக்கிறாள் பெரிய பெரிய பூக்கள் அச்சிட்ட ரோஸ் நைலக்ஸ் இசைவான இரண்டுக்கு இரண்டு ரவிக்கையின் கழுத்து இரு புறங்களிலும் ஆழ்ந்து குழிந்து செல்கிறது ஒரு கால் இவள் பட்டதாரியாக இருக்கக்கூடுமா நம்பியை பற்றி இவளிடம் எச்சரித்து வைக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது முதல் நாளே மங்கள் என்று கூப்பிட்டு உறவு கொண்டாடுகிறான் நம்பி சார முன்பே தெரியுமா உங்களுக்கு அவள் உடனே ஒரு கிங்கினி சிரிப்பு சிரிக்கிறாள் அவர் அரை சராய் போட்ட நாளிலிருந்து தெரியும் நாங்கள் ஒரே கட்டிடத்தில் இருக்கிறோம் என்று அவள் ஆங்கிலத்தில் கூறிய வாசகம் நாங்கள் ஒன்றாய் வாழ்கிறோம் என்று பொருளையும் கொடுப்பதாக இருக்கிறது மங்கள் மேனேஜர் கூப்பிடுகிறார் போ அவள் எழுந்து அந்த அறைக்குள் செல்கையில் நம்பி மாற்று வாசகங்களை அடிக்கிறான் வீட்டில் கோச்சிக்கிட்டாங்களா ரேக் அவள் பேசவில்லை அனாவசியமாக நீ உன் தலையில் மண்ணை வாரி போட்டுட்ட இந்த மங்கள் பார்த்தியா வெறும் ஒரு புடவை பவுடர் கூலிங் கிளாஸ் இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு எந்த உரிமையையும் விட்டு கொடுக்க பொண்ணுங்க இன்றைக்கி தயாராக இருக்காங்க ஃப்ரீடம் வேணும்னு துணிஞ்சவங்க எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போகிறாங்க நீ இப்படி பத்தாம் பசலையாக இருந்து கெடுத்துக்கிட்ட இனிமேல் என்ன செய்ய போகிற அவள் பேசவில்லை கோபம் போல இருக்கு அப்படியா ரேக் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு அவன் கை அவள் முகத்தை தொட வருகிறது என்ற உருமலோடு அவள் பின்னே நகருகிறாள் சரிதானா பாரு திருத்தத்துக்கு கோகுலிடம் நம்பியே கையொப்பம் வாங்கி வந்து அவளிடம் கொடுக்கிறான் ரேகா மீண்டும் கோகுலை பார்க்க வேண்டாம் சரேல் என்று அவளுடைய இதழ்களில் இகழ்ச்சி தோன்றும் நகை மின்னி மறைகிறது இந்த மனிதர்களை ரேகா புல்லுக்கும் மதிக்கவில்லை அவர்களுடைய அந்த தாளை மாமனும் சிற்றப்பனும் பெரிதாக மதித்தார்கள் டெர்மினேட்டட் என்றாலும் டிஸ்மிஸ்டு என்றாலும் அவளை பொறுத்தவரையில் ஒன்றுதான் அவளுக்கு பெரிதாக வாய்விட்டு சிரிக்க தோன்றுகிறது எனவே நம்பியின் கண் முன்பே அந்த தாளை பர் என்று கிழிக்கிறாள் பிறகு சுக்குநூறாக கிழித்து பறக்க விட்டுவிட்டு அவன் திகைத்து நிற்கையில் விறுவிறு என்று நடந்து வருகிறாள் அப்போது ஸ்கூட்டரில் வரும் ஜானிராஜ் அவளை கண்டதும் சட்டென்று நிறுத்திவிட்டு இறங்குகிறார் என்னம்மா ரேக்கா வீட்டில் கோபிச்சுட்டாங்க டிஸ்மிஸ்னு வாங்கிட்டியே டெர்மினேட்டட்னு வாங்கிட்டு வாங்க கொடுத்தாரா ம் கொடுத்தார் அங்கேயே வாங்கி கிழிச்சு எரிஞ்சிட்டேன் ஜானிராஜ் திடுக்கிட்டு பார்க்கிறார் சார் எங்கள் அப்பா அட்ரஸ் தரீங்களா சொல்கிறீங்களா நானே போய் பார்க்குறேனே ஜானிராஜ் சங்கடத்துடன் ஹெல்மெட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நெற்றியை துடைத்துக் கொள்கிறார் இப்போ அங்கிருந்து தான் வரேம்மா அவர் பெங்களூர் பக்கம் போயிட்டாராம் மூணு நாளாச்சாம் யார்கிட்டையும் விலாசம் எதுவும் சொல்லலையாம் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறேக்கா சில கணங்கள் அவள் ஊமையாக நிற்கிறாள் அன்னைக்கு அவர் கண்டிப்பாக அழைச்சிட்டு வர வேண்டாம்னு சொன்னதால் நான் தயங்கிட்டேன் இப்போ வருத்தமாக இருக்கு ஆனால் டோன்ட் லூஸ் ஹார்ட் காட் இஸ் கிரேட் உனக்கு எப்போ என்ன உதவி வேணுமோ என்கிட்ட சொல்லுமா கட்டு கடங்காமல் பெருகும் நீரை அவள் துடைத்து கொள்கிறாள் ஹோ நோ நோ சைல்டு அழுவாத உனக்கு வேலை கிடைக்கும் இடையில் டைப் ரைட்டிங் எதுனாலும் படி ஐ வில் ஹெல்ப் யூ நிச்சயமா இல்லை சார் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நான் வரேன் ஜானிராஜ் வண்டியில் ஏறிக்கொள்கிறார் அவள் நடக்கிறாள் பஸ் நிறுத்தத்தில் யாருமே இல்லை தன்னுடைய வாழ்வை ஒரு திருப்பு முனையில் நிற்பது போல இருக்கிறது கரைகளை மீறினால் புதுமையை சமைக்க வேண்டும் அல்லது எதிர்காலம் இல்லாத இருளில் தேயும் அச்சாக சுழல வேண்டும் கிளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் நொடியில் நிகழ்பவை ஏற்றமோ அவளுடைய கைப்பையில் அந்த முகவரி இருக்கிறது ஒவ்வொரு துளியாக கூழு சக்திக்கான ஒரு தோற்றுவாய் அவளைப் போல் ஆயிரம் ஆயிரம் பெண்கள் விழிப்புணர்வை பெற்று கால ஓட்டம் தோற்றுவிக்கும் இந்த நெருக்கடி சந்திகளில் இரையாகாமல் மீள முன்வர வேண்டும் ரேகா ஓர் உறுதியான தன்னம்பிக்கையுடன் பஸ் வரும் திசையை நோக்குகிறாள் நாவல் நிறைவுற்றது நன்றி